ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ রামাদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি রামাদানের প্রারম্ভিকে নবজি সাল্লাহ সাল্লামের দিন যাপন শ্রাবণ মাসে নবজি সাল্লাহ সাল্লামের শ্যাম পালন রামাদান আগমনের পূর্বে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম অধিক পরিমাণে শ্রাবণ মাসে রোজা রাখতেন আমার যেন আয়সা রাদিয়াল্লাহ আইন হাত থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রামাদান ছাড়া রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে অন্য কোন মাসের পুরো উনত্রিশ বা ত্রিশ দিন রোজা রাখতে দেখেনি এবং সাবান মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে তাকে অধিক পরিমাণে রোজা রাখতে দেখেনি সাহি মুসলিম হাদিস এগারোশো ছাপ্পান্ন নবীজির পালকপুত্র ওসামা বিন জায়েদ রাদিয়াল্লাহ আইনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি একদিন আরোজ করলাম ইয়া রসুল্লাহ সাবান মাস ছাড়া অন্য কোনো মাস আপনাকে এত বেশি রোজা রাখতে দেখি না কেন জবাবে রসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বললেন রজব এবং রামাদানের মধ্যবর্তী সাবান এমন একটি মাস যে মাসে লোকেরা উদাসীন থাকে অথচ এই মাসে যাবতীয় আমল আচরণ বিশ্ব চরাচরের অধিপতির কাছে উত্তোলন করা হয় তাই আমি চাই রোজা রাখা অবস্থায় যেন আমার আমল উত্থাপিত হয় সোনানুন নাসাই হাদিস দু হাজার সাবান মাসে রোজা রাখার অভূতপূর্ব উপকার রয়েছে তন্নেধেয় কতক উপকার আমরা আলোচনা করছি এক এই মাসে আল্লাহর বান্দাদের বাৎসরিক যাবতীয় আমল মহান আল্লাহর কাছে উপস্থাপন করা হয় এই জন্য নবজি সাল্লাহ আলহিসাল্লামের পছন্দ ছিল আল্লাহ তালার কাছে যখন তার সমস্ত আমল পেশ করা হবে তখন যেন তিনি রোজা অবস্থায় থাকেন নবজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম রামাদানের আগমনের সম্মান প্রদর্শন স্বরূপ সাবানের রোজাগুলো রাখতেন ঠিক যেমন ফরজ নামাজের সম্মানার্থে তার পূর্বে সুন্নত পড়া হয় তাহা জেবু সুনান তৃতীয় খণ্ড তিনশো আঠারো পৃষ্ঠা গ্রন্থটি লেখক ইবনুল কাইম রাহিমহুল্লাহ সাবান মাসে রোজা রাখার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে এটি একটি কারণ তিন সাবান মাসের রোজা শরীরকে রামাদান মাসে রোজা রাখার জন্য প্রস্তুত করে যাতে করে রামাদান আসার পূর্বেই মানুষ রামাদানের রোজার জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে এবং রামাদান এলে যেন রোজাগুলো সহজে আদায় করতে পারে ফাতোয়া আর কানুল ইসলাম পৃষ্ঠা চারশো তেতাল্লিশ চার শেষোক্ত এই ফায়দাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অনন্য যা বর্ণনা করেছেন হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ তিনি বলেন রজব ও রামাদানের মধ্যবর্তী সাবান এমন একটি মাস যেই মাসে লোকেরা উদাসীন থাকে নবীজির এই কথাই প্রমাণিত হয় যে মানুষের উদাসীনতার সময়গুলোতে আল্লাহর আনুগত্যের উপর জোর দেওয়া উচিত কারণ উদাসীনতার সময় অনুগত হওয়া আল্লাহ তালার অত্যন্ত পছন্দনীয় একটি বিষয় যেমন সালাফগণের অনেকেই মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়টুকু নামাজের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন তারা বলতেন এই সময়টিতে উদাসীন থাকা হয় কারণ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যখন ঈশার নামাজের জন্য অপেক্ষারত সাহাবিদের মাঝে তাশরিফ নিতেন তখন বলতেন তোমরা ছাড়া পৃথিবীর কেউই ঈশার নামাজের জন্য অপেক্ষা করে না সহিহুল বুখারি হাদিস পাঁচশো ছেষট্টি সহি মুসলিম হাদিস ছয়শো আটত্রিশ অর্থাৎ বাকিরা ঔদাসীন থাকে অথচ সময়টি গুরুত্বপূর্ণ নবীজির কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে সময়ে সাধারণত কাউকে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন পাওয়া যায় না সে সময় আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকার ফজিলত ব্যাপক এই জন্যই হাদিসে মারফুহ ও হাদিসে মাউকুফে বাজারে আল্লাহর কথা আলোচনা করার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে হাদিসগুলো অধ্যয়নের পর আবু সালেহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন বাজারে আল্লাহর কথা আলোচনা করলে আল্লাহ তালা আনন্দিত হওয়ার কারণ হলো বাজার উদাসীনতার আবাস এবং সেখানে অবস্থান করেও উদাসীনেরা আবু জর রাদিয়াল্লাহ আইনহ থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে মারফুতে এসেছে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন আল্লাহ তালা তিন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন আর তিন ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন পছন্দনীয় তিন ব্যক্তি এক কিছু লোকের কাছে একজন সাহায্য প্রার্থী উপস্থিত হল যাদের কারো সাথে তার আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই অনন্তর সে শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য কামনা করল কিন্তু উপস্থিত সবাই সাহায্য করা থেকে বিরত থাকল এমত অবস্থায় এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে উঠে গিয়ে সাহায্য প্রার্থীকে এমন গোপনীয়তার সঙ্গে কিছু দান করল যে ওই ব্যক্তি এবং আল্লাহ ছাড়া দানের বিষয়টি অন্য কেউই জানল না এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন দুই মুসলিমদের একটি দল দুষ্মন্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিল এরপর রাতের শেষ প্রহরে যখন মানুষের কাছে ঘুম অত্যাধিক প্রিয় হল তখন সবাই ঘুমের জন্য জমিনে মাথা রেখে দিল এমত অবস্থায় সেই দলের একজন মুজাহিদ উঠে আল্লাহর দরবারে দোয়া ও কুরআন তেলাওতে মগ্ন হয়ে পড়ল 
ওই ব্যক্তিকেই আল্লাহ পছন্দ করেন তিন এক ব্যক্তি কোনো এক জিহাদের শরিক হল এক পর্যায়ে যুদ্ধে পরাজিত হলে সঙ্গীরা তাকে রেখে পালায়ন করল কিন্তু এই ব্যক্তি দুশ্মনের মোকাবিলায় নিজের বুক পেতে দিল এক পর্যায়ে সে হয়তো শাহাদত বরণ করল অথবা আল্লাহ তাকে বিজয় দান করলেন অপছন্দনীয় তিন ব্যক্তি হল বৃদ্ধ ব্যবিচারী অহংকারী বিক্ষুক এবং সম্পদশালী জালেম ব্যক্তি মুস্তাদ আহমদ পঞ্চম খণ্ড একশো তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা শাইক সোয়াইব আর নাউইদ বলেন হাদিসটি সহি প্রথম তিন ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাদের নিজেদের মাঝে গোপনে পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে একক এজন্য আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন সুতরাং যারা উদাসীনতার সময়গুলোতে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে এবং রোজা থেকে লোকেদের উদাসীনতার দিনগুলোতে রোজা রাখে তারা উল্লেখিত তিন ব্যক্তিদের মতোই লাতা ইফুল মারিফ পৃষ্ঠা একশো একত্রিশ অনুবন্ধী শ্রাবণ মাস রামাদানের আগমনের বার্তাবাহী হওয়াতে রামাদানে যেসব আমল যেমন রোজা রাখা কোরআন তিলাওয়াত করা ইত্যাদি আমল করা হয় সেসব আমল দিয়েই শ্রাবণ মাস শুরু করা যেতে পারে যাতে রামাদানের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত হওয়া যায় বিখ্যাত তা আবেই সালমা বিন কাহিল রাহিমাহল্লা বলেন বলা হয়ে থাকে শ্রাবণ মাস হল কারি এবং ধার্মিকদের মাস খলিফা মামুনুর রশিদের উজির হাসান বিন সালাহ রাহিমাহল্লা বলেন শ্রাবণ মাস ও রব কে ডেকে বলল হে আমার প্রতিপালক তুমি আমাকে দুটি মর্যাদাপূর্ণ মাসের মাঝে অবস্থান দিয়েছ আমারও কি কোনো মর্যাদা আছে প্রতি উত্তরে আল্লাহ তালা বলেন তোমার মাঝে কোর আন্তিলাওয়াতের আধিক্য দিয়েছি লাদা ইফুল মারিফ একশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা প্রসিদ্ধ তাবি আমর বিন কায়েস একজন আল্লাহর অলি ছিলেন তিনি যখন শ্রাবণ মাসের ঘনঘটা দেখতেন তখন দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে কোর আন্তিলাওয়াতে মনোনিবেশ করতেন নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লামের চাঁদ দেখা রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম পরিষ্কারভাবে নতুন চাঁদ না দেখে বা কোনো প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্যদান ছাড়া রামাদানের রোজা শুরু করতেন না যদি তিনি নিজে চাঁদ না দেখতেন বা কোনো প্রত্যক্ষদর্শী চাঁদ উদয়ের সাক্ষ্য না দিতেন তাহলে শ্রাবণ মাসের তিরিশ দিন পূর্ণ করতেন পরিষ্কারভাবে চাঁদ দেখার আগে রোজা শুরু না করার বিষয়টি নবজির স্পষ্ট বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত হয় আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহ আনহম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন তোমরা রামাদানের চাঁদ দেখলেই কেবল রোজা রাখবে এবং শাওয়ালেরও চাঁদ দেখলেই কেবল রোজা রাখা বন্ধ করবে সহিহুল বুখারি হাদিস উনিশশো নয় সাহিহুল মুসলিম হাদিস এক হাজার একাশি আর প্রত্যক্ষদর্শীর কথার নির্ভরতার বিষয়টি নাবিজির আমল থেকে বুঝে আসে কারণ নতুন চাঁদ দেখার ব্যাপারে নাবিজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহমের সাক্ষ্যকে গ্রহণ করেছিলেন যা ইবনু উমর থেকেই বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন লোকেরা সেদিন চাঁদ দেখা না দেখা নিয়ে মত্ত ছিল এমনই সময় আমি রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললাম আমি চাঁদ দেখেছি ইয়া রাসুল্লাহ এরপর তিনি সেদিন থেকেই রোজা রাখলেন এবং লোকেদেরকেও রোজা রাখার নির্দেশ দিলেন সোনানি আবু দাউদ হাদিস দু হাজার ঘটনাক্রমে যদি চাঁদ দেখা না যায় বা কেউ যদি সাক্ষ্য না দেয় অথবা আকাশ মেগাচ্ছন্ন থাকলে সাবানের তিরিশ দিন পূর্ণ করতে হবে কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম বলেছেন তোমরা কেবল চাঁদ দেখেই রোজা রাখবে এবং চাঁদ দেখেই রোজা ছাড়বে আর যদি চাঁদ দেখার বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায় অর্থাৎ আকাশ প্রবল মেগাচ্ছন্ন হওয়ার দরুন চাঁদ দেখা না যায় তাহলে সাবানের তিরিশ দিন পূর্ণ করবে সহিহুল বুখারি হাদিস উনিশশো নয় সতর্কতা কিছু মানুষ সাবধানতাবশত সাবান মাসের তিরিশতম দিনেও রোজা রাখে অথচ সেই দিন রোজা রাখার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কেউ যেন সাবান মাসের শেষের এক দু দিন রোজা রেখে রামাদানকে অগ্রবর্তী না করে তবে হ্যাঁ কারো যদি পূর্ব থেকেই মাসের শেষে রোজা রাখার অভ্যাস থাকে তাহলে সে সাবানের শেষের দিনেও রোজা রাখতে পারবে সাহিহুল বুখারি হাদিস উনিশশো চোদ্দ সাহিহুল মুসলিম হাদিস এক হাজার বিরাশি আর সিলসিলাত সাহিহা হাদিস উনিশশো সত্তর ওলামায়ে কিরাম বলেন হাদিসের অর্থ হলো সাবানের শেষের দিন রোজা রাখার মাধ্যমে তোমরা রামাদানকে এই সাবধানতার কারণে স্বাগত জানিও না যে হয়তো দিনটি রামাদান মাসের অন্তর্ভুক্ত কারণ রামাদানে রোজা রাখার বিষয়টি চাঁদ দেখার সাথে সম্পৃক্ত সুতরাং যে সাবানের শেষের এক দু দিন রোজা রেখে রামাদানকে অগ্রবর্তী করল সে যেন রামাদানের বিধানকে দোষযুক্ত করার অপচেষ্টা করল নবীজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম যেভাবে রামাদানকে গ্রহণ করতেন রামাদান যখন তার জৌলস আর মহিমা নিয়ে আগমন করে তখন রাসুল সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম সানন্দে তাকে গ্রহণ করতেন এবং প্রফুল্লচিত্তে সাহাবিদেরকে রামাদানের আগমন ধ্বনি রামাদানের আগমন বার্তা দেন 
আনাজ বিন মালিক রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রামাদানের শুভ আগমন হল রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন সেই মর্যাদাপূর্ণ মাস তোমাদের মাঝে এসেছে নিশ্চয় তাতে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম যেই ব্যক্তি এই রাত থেকে বঞ্চিত থাকবে সে সমুদয় কল্যাণ থেকে বঞ্চিত থাকবে আর প্রকৃত বঞ্চিতকেই কেবল এই রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা হয় সোনানো ইবনু মাজাহ হাদিস ষোলোশো অন্য এক হাদিসে আছে আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের কাছে রামাদান এসেছে যা মর্যাদাপূর্ণ একটি মাস মহামহিম আল্লাহ এই মাসের রোজাকে তোমাদের উপর ফরজ করেছেন এই মাসে জান্নাতের সমুদয় দরজা উন্মুক্ত করা হয় জাহান নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সমস্ত শয়তানকে বেরিয়ে পড়ানো হয় আল্লাহর কসম এই মাসে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস থেকে উত্তম তার কল্যাণ থেকে যাকে বঞ্চিত করা হয় সে চিরদিনের জন্যে মাহরুম হয়ে যায় সোনানু নাসাই হাদিস দু হাজার একশো ছয় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আরও বলেন এই যে রামাদান তোমাদের মাঝে উপস্থিত এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় জাহান নামের দরজাগুলো তালাবদ্ধ করা হয় এবং শয়তানদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয় সোনানু নাসাই হাদিস দু হাজার একশো তিন হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেন মুমিন কিভাবে জান্নাতের উন্মুক্ত দরজার কথা শুনে আনন্দিত হয় না কেনই বা পাপ এই ব্যক্তি জাহান নামের বন্ধ দরজার কথা শুনে খুশি হয় না বুদ্ধিমান কেন এমন সময়ের কথা শুনেও সুসংবাদিত হয় না যে সময় শয়তানকে বেরিয়ে পড়িয়ে রাখা হয় এমন সময় কি অন্য কোনো সময়ের সাথে তুলনা করা সম্ভব আলোচিত হাদিসগুলো থেকে স্পষ্টরূপে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে রামাদানের আগমনী বার্তা দিয়ে সুসংবাদ দিতেন সাহাবিদের কিতাবগুলোতে রামাদানের ফজিলত সম্পর্কে হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেসব হাদিসও এক ধরনের শুভ বার্তা বলা বাহুল্য সেসব হাদিসের সংখ্যা অগণিত তন্নেদ্দেহ কিছু হাদিস আমরা এখানে উল্লেখ করছি আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন যখন রামাদান আগমন করে তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় জাহান নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানদের শিকলবদ্ধ করা হয় শাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার ঊনআশি উথবা বিন ফারকাদ রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন রামাদান মাসে আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয় জাহান নামের দরজাগুলো তালাবদ্ধ করা হয় এবং বিতাড়িত শয়তানকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয় আর প্রতি রাতে একজন আহ্বায়ককে হাঁক ছেড়ে ডেকে বলা হয় হে কল্যাণকামী জলদি এসো হে অকল্যাণ প্রার্থী সংযত হও সোনানুর নাসাই হাদিস দু হাজার একশো আট সুতরাং আল্লাহ তালা কি আপনার কাছে রামাদান পৌঁছে এই কথা বলবেন দূর হ আর আপনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে ব্যর্থ হয়ে যাবেন অথচ তিনি পরম করুণাময় ও লহি কখনো এমন হবার নয় কারণ তিনি নিজেই বলেছেন আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দিয়ে কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো এবং ইমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো অথচ আল্লাহ হচ্ছেন সমুচিত মূল্য দানকারী সর্বজ্ঞ সুরা নিসা আয়াত একশো সাতচল্লিশ রামাদানে আমলের প্রতি নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের উদ্ভূতকরণ রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে রামাদানের রোদা তারাবি এবং এই মাসের যাবতীয় আমল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করার এবং প্রতিটি আমলের প্রতি প্রত্যাশী হওয়ার বিষয়ে আলোচনা করতেন নবীজি সাহাবিদেরকে এক অনিষ্টতার সঙ্গে রামাদানের রোজা পালনে উদ্ভূত করতেন তাদেরকে বলতেন যে ব্যক্তি রামাদান মাসে ইমান ও ইহতিসাবের সাথে রোজা রাখবে তার অতীতের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে ইমানের অর্থ তো আমরা বুঝি অর্থাৎ আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখা কিন্তু ইহতিসাবের অর্থ আমাদের বোধগম্য নয় ইহতিসাব হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে এই দৃঢ় বিশ্বাস রেখে নিষ্ঠার সাথে সন্তুষ্ট চিত্তের রোজা ও অন্যান্য আমল করা সাহিহুল বুখারি হাদিস আটচিশ সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো বাষট্টি নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাহাবিদের মাঝে এক অনিষ্টতার সাথে তার আবির নামাজ আদায়কারীর জন্য বিরাট প্রতিদান পাওয়ার কথা আলোচনা করে বলেন যে ব্যক্তি রামাদান মাসে বিশ্বাস ও প্রতিদানের প্রত্যাশী হয়ে কিয়াম করবে তার অতীতের গুণাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে কিয়াম বলে দুই নামাজ উদ্দেশ্য এক তারাবিহের নামাজ দুই শেষ রাতে তাহাজ্যুতের নামাজ হাদিসটি রয়েছে সহিহুল বুখারিতে হাদিস নাম্বার আটচিশ সহি মুসলিমের হাদিস নাম্বার সাতশো উনষাট বিশেষভাবে লাইলাতুল কদরের রাতে নামাজ আদায়ের কথা তুলে বলেন যে ব্যক্তি কদরের রাতে বিশ্বাস ও প্রতিদান প্রত্যাশী হয়ে রোজা রাখবে তার অতীতের সকল গুণাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে সহিহুল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো এক সহি মুসলিম 
হাদিস সাতশো ষাট সুতরাং যেই ব্যক্তি একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহ তালা সন্তুষ্টি কামনায় প্রতিদান প্রত্যাশী হয়ে রামাদানের রুদা রাখবে তারা বি তাহাজুদ ও লাইলাতুল কদরে দাঁড়াবে আল্লাহ তালা তার পূর্বের সমস্ত গুণাহ ক্ষমা করে দেবেন একনিষ্ঠতার বাস্তবিক প্রমাণ পাওয়া যাবে তখনই যখন সে আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রাওয়ার প্রতি আগ্রহী হবে নামাজ রোজার জন্য নিজের অন্তরকে একনিষ্ঠ করবে রোজাকে নিজের উপর বোঝা মনে করবে না রোজা রেখে দিবসকে অনেক দীর্ঘ মনে করে আফসোস করবে না দেখুন ফাতহুল বারি চতুর্থ খণ্ড একশো পনেরো পৃষ্ঠা অথচ নামাজ রোজা তারাবিকে আমরা নিজেদের উপর বোঝা মনে করে নিজেদের অধিকার আদায়ে কতটুকু ভুল করি রোজা রেখে বলি কই প্রতিদানের কিছুই তো দেখছি না অথচ গুড়াতেই অসন্তোষ প্রকাশ করছি সেই দিকে কোনো দৃষ্টি দেই না প্রতিদানের ব্যাপারে যে নিশ্চিত থাকতে হবে সেটাও মানি না তাহলে প্রতিদান পাব কি করে রামাদানে নবজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের ইবাদত রসল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রামাদান মাসে অধিক পরিমাণের ইবাদত এবং আল্লাহর আনুগত্যে প্রচুর শ্রম ব্যয় করতেন এই জন্য রামাদান মাসের জন্যে তার বিশেষ কিছু ইবাদত ছিল যা অন্য মাসগুলোতে পরিলক্ষিত হয়নি কেনই বা তিনি রামাদান মাসে অধিক ইবাদতের প্রতি মনোযোগী হবেন না অথচ স্বয়ং আল্লাহ তালা এই মাসকে অগণিত বৈশিষ্ট্যে সুসজ্জিত করেছেন এই মর্যাদাপূর্ণ মাসের জন্যেই আল্লাহ তালা প্রতিদান এবং শাস্তির সাধারণ নিয়মে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন এই জন্যেই যাবতীয় নেহ আমলের প্রতিদান রামাদান মাসে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পায় কদরের রাতকে হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ করেছেন আর রোজার প্রতিদান যে কত বেশি হবে তা আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেন না রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন আদম সন্তানের প্রতিটি ন্যাক আমল বৃদ্ধি পায় তার একটি ন্যাক আমলের প্রতিদান দশ থেকে সাতাশ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় আল্লাহ তালা বলেন কিন্তু রোজার বিষয়টি ভিন্ন কেননা রোজা শুধু আমার জন্যে আমি রোজার প্রতিদান দেব সহিহুল মুসলিম হাদিস এগারোশো একান্ন এই মাসের মর্যাদায় আল্লাহ তালা ফেরেস্তা ও শয়তানদের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনেছেন শয়তানকে করেছেন শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং ফেরেস্তাদেরকে বেশি বেশি আসমান জমিনে উঠা নামার আদেশ দিয়েছেন এই মাসের ফজিলত বৃদ্ধির জন্যে আল্লাহ তালা আখিরাতের নিয়মেও পরিবর্তন করেছেন এই মাসে জান্নাতের আটটি দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় জাহান নামের সাতটি দরজায় তালা ঝোলানো হয় রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন এই তো তোমাদের কাছে রামাদান এসে পৌঁছেছে এই মাসে জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয় আর জাহান নামের দরজাগুলোতে তালা ঝোলানো হয় পাশাপাশি শয়তানগুলোকেও জিনজির পড়ানো হয় এই জন্যে রোজাদার রামাদান মাসে হয়তো জান্নাতের জন্যে আগ্রহী হবে নয়তো তাকে জিব্রিল আমিন আলাই সালামের বদ্দোয়া পেতে হবে আর আপনি কি জানেন জিব্রিল আমিনের এই বদ্দোয়া কোনটি ইমাম ইবনু হিব্বান রাহিমহুল্লাহ মালিক বিন হুয়াইরিস রাহিমহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেন তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন তিনি বর্ণনা করেন তার পিতা থেকে তিনি বলেন একদা রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম মিম্বরে ওঠার জন্যে যখন প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন তখন বললেন আমিন এরপর দ্বিতীয় সিঁড়িতে উঠে বললেন আমিন এবার তৃতীয় সিঁড়িতে পা রেখে বললেন আমিন এরপর তিনি বললেন আমার নিকট জিব্রিল আলাহিসাল্লাম এসে বললেন হে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম যেই ব্যক্তি রামাদান মাস কাটানোর পরও তার জীবনের গুনাহগুলোকে ক্ষমা করাতে পারল না আল্লাহ তাকে রহমত থেকে দূরে রাখুন আমি বললাম আমিন এরপর বললেন যেই ব্যক্তি তার পিতা মাতাকে অথবা তাদের একজনকে পেল অথচ তাদের সাথে সদ্য ব্যবহার করে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারল না আল্লাহ তালা তাকেও তার রহমত থেকে দূরে রাখুন আমি এবারও বললাম আমিন সবশেষে তিনি বললেন যেই ব্যক্তির সামনে আপনার নাম উল্লেখ হওয়ার পরেও আপনার উপর দূরত পাঠ করল না সেও আল্লাহ তালার রহমত থেকে দূরে থাকুক আমি আবারও বললাম আমিন আল ইহসান ফি তাকরিব সহি ইবনু হিব্বান দ্বিতীয় খণ্ড একশো চল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠা হাদিস চারশো নয় শাইখ সোয়াইব আরনাউিত হাদিসটি সহি বলে উল্লেখ করেছেন আর এটি সত্যসিদ্ধ কথা যে আল্লাহ যাকে দূরে সরিয়ে দেন তার ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারে না এ জন্য আমাদের সবাইকে অধিক ইবাদত আল্লাহ ও তার রাসুলের একনিষ্ঠ আনুগত্য চেষ্টা মুজাহাদা এবং প্রতিদানের ক্ষেত্রে আল্লাহর ওপর স্বচ্ছ ধারণা রেখেই রামাদানে পর্দাপর্ণ করতে হবে এসব বিষয়ই আমাদের জন্য ক্ষমার সোপান হবে রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লামের কোরআন তিলাওয়াত রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম পুরো রামাদান কোরআনের সাথে কাটিয়ে দিতেন কোরআন তিলাওয়াত সুগভীর দেন এবং শেখা শেখানোর মাঝে কেটে যেত নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লামের রামাদান আর কেনই বা এমনটা হবে না রামাদান মাস হল কোরআনের মাস আল্লাহ তালা বলেন রামাদান মাসই হলো সেই মাস যাতে নাজিল করা হয়েছে কোরআন সুরাবাকারা আয়াত একশো 
তিনি অন্যত্র ইরশাদ করেন নিশ্চয় আমি কোরআনকে কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি সুরা কদর আয়াত এক আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদিউল্লাহ আনহুম বলেন জিব্রিল আহলাই সাল্লাম রামাদানের প্রতি রাতে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং একে অপরকে কোরআন শেখাতেন সাহিহুল বুখারি হাদিস তিন হাজার দুশো বিশ আবু হুরাইরা রাদিউল্লাহ আনহু বলেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর প্রতি বছর পুরো কোরআন একবার অবতীর্ণ করা হতো কিন্তু যেই বছর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামকে আল্লাহর কাছে উঠিয়ে নেওয়া হয় সেই বছর তার উপর দুবার পুরো কোরআন অবতীর্ণ করা হয় সাহিহুল বুখারি হাদিস চার হাজার নয়শো আটানব্বই এই হাদিসগুলো মূলত রামাদান মাসে কোরআন তিলাওয়াত কোরআন নিয়ে বিভুর হয়ে থাকা আর বিশেষ করে রাতের বেলা কোরআন শেখা শেখানোর প্রতি পা বন্ধ করার ব্যাপারে বর্ণিত হাফিজ ইবনু রজব হাম্বলি রাহি মহল্লা বলেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাসের হাদিসে আছে জিব্রিল ও নবীজির মাঝে রাতের বেলা কোরআন শেখা শেখানোর পদ্ধতি এটাই প্রমাণ করে যে রামাদানের রাতে বেশি বেশি কোরআন তিলাওয়াতের প্রতি মনোযোগী হওয়া নবীজির কাছে অধিক পছন্দনীয় ছিল কারণ রাতের বেলা কোনো ব্যস্ততা থাকে না একগ্রচিত্ত হওয়া যায় মনের সাথে বোঝাপড়া করা যায় জিব্বাহ তরতাজা থাকে এই বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহ তালা বলেন নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রিতে উঠা প্রবৃত্তি দলনে সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল সুরা মুজ্জাম্মিল আয়াত ছয় লাতা ইফুল মারিফ পৃষ্ঠা একশো উনসত্তর রামাদান মাসে কোরআন তিলাওয়াত ও কোরআন খতমের বিষয়ে সালাফদের মাঝে অভিনব চেষ্টা সাধনা লক্ষ্য করা যায় যেমন ইমাম জুহুরির রাহিমাহুল্লাহের কথাই ধরুন রামাদান এলে তিনি বলতেন রামাদান মাসের নামই হল কিরা আতুল কোরআন ওয়া ইত আম উ তা আম অর্থাৎ কোরআন তিলাওয়াত ও মানুষকে খাওয়ানো দান অনুদান ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহর ঘটনা আরও চাঞ্চল্যকর রামাদান মাস এলে হাদিসের দার্স এবং আহালে ইলমদের বৈঠক থেকে তিনি উধাও হয়ে যেতেন আর সুফিয়ান সাউরি রাহিমাহুল্লাহর কথা আর কি বলব রামাদান এলেই তিনি সমস্ত ইবাদত ছেড়ে শুধু কোরআন তিলাওতে মনোনিবেশ করতেন হাফিজ জুবাইদ আল ইয়ামি রাহিমহুল্লাহর পদ্ধতি ছিল অনন্য তিনি ভিন্ন পন্থায় তার ছাত্রদের সাথে রামাদান কাটাতেন যখন রামাদানের শুভাগমন হতো তখন সমস্ত কোরআন একত্রিত করে ছাত্রদের মাঝে বন্টন করে দিতেন সকলে গোল হয়ে বসত তিনি হতেন সবার মধ্যমণি এরপর প্রতি রাতে এবং দিনে ছাত্রদের কেউ না কেউ কোরআন খতম দিতেন কেউ কেউ আবার রাত দিন মিলিয়ে খতম দিতেন আসওয়াদ বিন ইয়াজিদ রাহিমহুল্লাহ আরেক পাগল ছিলেন রামাদানের প্রতি দু রাতে এক খতম কোরআন পড়তেন আর রামাদানের বাইরে প্রত্যেক ষষ্ঠ রাতে কোরআন খতম দিতেন কাতাদা রাহিমহুল্লাহ কম ছিলেন না প্রত্যেক সপ্তম রাতে এক খতম কোরআন পড়তেন রামাদান এলে প্রত্যেক তৃতীয় রাতেই তার খতম হয়ে যেত কিন্তু যখন রামাদানের শেষ দশক আসত তখন আর তাকে পায় কে প্রতি রাতে এক খতম কোরআন তিলাওয়াত করতেন ইমাম নাখাই রাহিমহুল্লাহর বিষয়টিও চিত্তাকর্ষ রামাদানের শেষ দশকের প্রতি রাতে এক খতম কোরআন তিলাওত করতেন আর বাকি দিনগুলোতে তিন দিনের মাথায় তার খতম হয়ে যেত মুহম্মদ ইবনু ইদ্রিস আর শাফি রাহিমহুল্লাহর ঘটনা আপনাকে হয়রান করে দেবে আল্লাহর এই বান্দা রামাদান মাসে ষাট খতম কোরআন পড়তেন প্রতি খতমের অনেকাংশ নামাজেই তিলাত হয়ে যেত সাদ বিন ইব্রাহিম বিন আব্দুর রহমান আর রাজাবি রাহিমহুল্লাহ প্রতিদিন এক খতম কোরআন তিলাওত করতেন ইমাম মুজাহিদ রাহিমুল্লাহর ঘটনা শুনে আপনি তাজ্জব বনে যাবেন এই বুজুর্গ রামাদানে মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ে এক খতম কোরআন পড়ে ফেলতেন তার জামানায় রামাদানে লোকেরা ঈশার নামাজ রাতের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হওয়ার পর আদায় করতেন ইমাম মুজাহিদের মতোই ছিলেন শাইখ আলী আল আজদি রাহিমহুল্লাহ তিনিও রামাদানের প্রতি রাতে মাগরিব ও ঈশার মধ্যবর্তী সময়ের ভেতর এক খতম কোরআন পড়ে ফেলতেন একবার ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহকে বলা হল জৈনিক হিসাবরক্ষক এক রাতেই পুরো কোরআন পড়ে শেষ করে ফেলেন এই কথা শুনে তিনি বললেন বাহ কি চমৎকার কথা নিশ্চয় কোরআন প্রত্যেক ভালো কাজের মূল মন্ত্র আমাকে এক ব্যক্তি জানালেন তিনি রামাদান মাসে ওমর বিন হোসাইনের পাশে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন তিনি বলতেন আমি প্রতি রাতেই ওমর বিন হোসাইনের পুরো কোরআন তিলাওত শুনতাম ইমাম নববী রাহিমহুল্লাহ সাহাবিদের সম্পর্কে বলেন সাহাবিদের মধ্যে যারা এক রাতেই কোরআন পড়ে শেষ করতেন তারা এত অধিক ছিলেন যে তাদের গণনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল তন্নেধ্যেও অগ্রগণ্য ছিলেন ওসমান ইবনু আফফান তামিম আদ্দারি এবং সাঈদ ইবনু জুবাইর রাহিমহুল্লাহ প্রমুখ শেষোক্ত সাহাবি কাবার সামনে দাঁড়িয়ে প্রতি রাখাতে কোরআন খতম করতেন আল্লাহ আকবর ইমাম জাহাবি রাহিমহুল্লাহ বলেন বিভিন্ন রেওয়ায়তে বর্ণিত হয়েছে আবু বকর বিন আইয়াস রাহিমহুল্লাহ দীর্ঘ চল্লিশ বছর প্রতি রাতে এক খতম কোরআন তিলাওয়াত করতেন যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় সাহিত 
তখন তার বোন পাশে বসে কাঁদছিলেন বোনকে কাঁদতে দেখে বললেন কাঁদছ কেন এই কোনায় তাকিয়ে দেখো তোমার ভাই সেখানে আঠারো হাজার বার পুরো কুরআন পুরে শেষ করেছে শাই কাসিম তার পিতা হাফিজ ইবনু আসাকির থেকে নকল করে বলেন শাই কাসেম তার পিতা হাফিজ ইবনু আসাকির থেকে নকল করে বলেন আমার বাবা প্রতি জুমআয় এক খতম কুরআন তিলাওত করতেন আর রামাদান এলে প্রতিদিন পুরো কুরআন পড়ে শেষ করতেন এই বরণ্য নথিপত্র ধীরগায়িত করার কারণ হল সবাইকে এই কথা জানানো যে রামাদান মাস বাস্তবিক অর্থেই কুরআনের মাস সুতরাং যেই ব্যক্তি কুরআনের যথাযথ হক আদায় করবে সে মূলত রামাদানেরই হক আদায় করবে কারণ এতক্ষণে হয়তো বোঝাতে পেরেছি কোরআন আর রামাদান একে অপরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু যারা কখনোই পৃথক হয় না নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কত সত্য বলেছেন কাল কেয়ামতের দিন বান্দার জন্যে কোরআন ও রোজা সুপারিশ করবে রোজা বলবে হে আমার প্রতিপালক আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার এবং শারীরিক সম্পর্ক থেকে বিরত রেখেছি সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশ গ্রহণ করুন কোরআন বলবে আমি তাকে রাতে ঘুমানো থেকে বাধা দিয়েছি সুতরাং তার ব্যাপারে আমার সুপারিশও কবুল করুন এরপর নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন উভয় সুপারিশই গ্রহণ করা হবে সুবাহান আল্লাহ মুস্তাদ আহমদ দ্বিতীয় খণ্ড একশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠা আর তাকরিব ও তারহিব হাদিস নয়শো চৌরাশি রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বিনয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম আল্লাহ স্মরণে নিজেকে তার সামনে আহত পাখির ডানার মতো বিছিয়ে দিতেন এবং অত্যন্ত বিনয়বনত হয়ে পুরো রামাদান মাস কাটাতেন আল্লাহ তালা বলেন আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে তখন তুমি বলে দিও বস্তুত আমি রয়েছি অতি সন্নিকটে বস্তুত আমি রয়েছি অধিক সন্নিকটে সুতরাং যখনই কেউ আমাকে ডাকবে তখনই আমি তার ডাকে সারা দেব কাজেই আমার হুকুম অমান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয় বিশ্বাস স্থাপন করা তাদের একান্ত কর্তব্য যাতে তারা সৎ পথে আসতে পারে সুরা বাকারা আয়াত একশো ছিয়াশি আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু কাসির রাহিমহুল্লাহ বলেন রামাদানের বিধানবলীর মাঝে দুয়ার প্রতি প্রেরণা উদ্দীপক এই আয়াতের আলোচনা মূলত প্রতিটি আমলের শেষে এবং প্রত্যেক ইফতারের সময় দোয়া করার ব্যাপারে শ্রম ব্যয় করার প্রতি ইঙ্গিত দেয় তাফসিরে ইবনু কাসির প্রথম খণ্ড পাঁচশো নয় পৃষ্ঠা এই জন্যেই নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাহাবিদেরকে রামাদান মাসে দোয়া করার ফজিলত সম্পর্কে বলতেন তিনি ইরশাদ করেন রামাদানের প্রতিটি দিন এবং রাতে অনেক গুণাহগারকে মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং প্রতিটি দিনে এবং রাতে একটি করে দোয়া কবুল করা হয় মুসনাদু বাজ্জার আর তাকরিব ও তারহিব হাদিস এক হাজার দুই নবীজি অন্যত্র বলেন আল্লাহ তালা প্রত্যেক ইফতারের সময় কিছু গুণাহগারকে মুক্ত করে দেন সোনানো ইবনু মাজাহ হাদিস এক হাজার ছয়শো তেতাল্লিশ আর জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার পদ্ধতি হল মহান আল্লাহর কাছে বিনয়বনত হয়ে দোয়া করা হাদিসে এসেছে তিন ব্যক্তির দোয়াকে ফিরিয়ে দেয়া হয় না পিতার দোয়া রোজাদারের দোয়া ও মুসাফিরের দোয়া আর সিলসিলাত সাহিহা হাদিস এক হাজার সাতশো সাতানব্বই মুতারিফ বিন আবদুল্লাহ রাহিমহুল্লাহ বলেন সবচেয়ে উত্তম পুঞ্জীভূত জিনিস কি নামাজ রোজা ইত্যাদি তো হওয়ার কথা নাকি কিন্তু নামাজ রোজা কবুল হওয়ার জন্যে অনেক শর্ত রয়েছে সেই শর্ত অনুযায়ী না হলে কবুল হয় না তদুপরি নামাজ রোজা কবুল হওয়ার জন্যে এবং বিভিন্ন ন্যাক কাজ কবুল হওয়ার জন্যে দোয়া করতে হয় সেই দোয়া যদি তাৎক্ষণিকভাবে কবুল নাও হয় তবুও সেটা জমা হয়ে থাকে কেয়ামতের দিন সেটা পাওয়া যাবে এমনকি বান্দার কোনো দোয়া ফিরানো হয় না বরং কল্যাণের কারণে হয়তো বিলম্বিত হয় আর সেই বিলম্ব কেয়ামত পর্যন্ত হতে পারে তাই কেয়ামতের দিন যখন বান্দাকে তার প্রাপ্য প্রতিদান দেয়া হবে তখন কিছু প্রতিদানের ব্যাপারে সে প্রশ্ন উত্থাপন করে বলবে এটা তো আমার প্রতিদান নয় তখন আল্লাহ তালা বলবেন অমুক অমুক সময়ে তুমি দোয়া করেছিলে কিন্তু তোমার মঙ্গলের কারণে সেই দোয়া তৎক্ষণাৎ কবুল করা হয়নি এখন কবুল করা হয়েছে বান্দা তখন আফসোস প্রকাশ করে বলবে হাই আমার কোনো দোয়ায় যদি পৃথিবীতে কবুল না হতো এ থেকে বোঝা যায় কল্যাণকর সবচেয়ে পুঞ্জীভূত বিষয় হচ্ছে আল্লাহর কাছে দোয়া আল্লাহ তালা চাইলে পুরো বছরের প্রতিটি মাসকে একটি মাসের মতো ফজিলত পূর্ণ করতে পারতেন অর্থাৎ প্রতি মাসে আল্লাহ তালা রামাদানের ফজিলতগুলো দিতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি কারণ তার ইচ্ছে ছিল অন্য কিছু এই জন্যেই তিনি শুধু রামাদানকে মনোনীত করেছেন এই মাসে জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয় জাহান নামের দরজাগুলোতে তালা ঝোলানো হয় শয়তানকে আবদ্ধ করে রাখা হলো উপরন্তু এই মাসে এমন একটি রাতকে দেওয়া হয়েছে যে রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এই মাসের প্রতিটি দিন গুণাহগারদের জাহান নাম থেকে মুক্ত করে দেওয়ার কথা বলা হলো এবং প্রতিদিন দোয়া কবলের সময় নির্ধারণ করে দেয়া হলো প্রতিটি আমলের প্রতিদান বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেওয়া হলো যাতে বান্দা তওবা করে ফিরে আসে এবং আল্লাহর আনুগত্যের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে 
সর্বোপরি তাকে হরদম ডাকে সুতরাং রামাদান হলো দোয়ার মাস ডাকে সারা দেওয়ার মাস হে আমার প্রতিপালক আমাদেরকে কবল করুন নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ আপনি আমাদের তবা কবল করুন নিঃসন্দেহে আপনি তবা কবলকারী এবং সকলের প্রতি দয়াবান আমিন রমাদানে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের দান সাদকা ও সহানুভূতি রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মানুষের প্রতি অধিক পরিমাণে সহানুভূতি প্রকাশ করতেন এবং বেশি বেশি দান সাদকা করে রামাদান মাস কাটিয়ে দিতেন এভাবে অন্যান্য মাসের তুলনায় রামাদানে তিনি শ্রেষ্ঠতম দানশীল ব্যক্তিতে পরিণত হতেন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পৃথিবী বিস্তৃত প্রাণ সঞ্চারক সমীকরণের তুলনায় কল্যাণের ক্ষেত্রে অনেক বেশি সমৃদ্ধশালী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম সমস্ত মানুষের তুলনায় সেরা দানশীল ছিলেন রামাদানে যখন জিব্রিল আহরা ইসালাম সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি দানশীলতায় আরও বেশি মনোনিবেশ করতেন যদ্দরুন বুঝে যায় নবজি সাল্লাহ আলহিসাল্লাম পৃথিবী বিস্তৃত মনোহর সমীকরণের তুলনায় কল্যাণের ক্ষেত্রে অনেক সমৃদ্ধ ও ব্যক্তিশীল ছিলেন সাহিহুল বুখারি হাদিস ছয় আমাজান আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে এসেছে তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ডান হাত এতটা প্রসারিত ছিল সকালবেলা যদি ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সম্পদও তার কাছে রাখা হতো আমার মনে হয় যে মাগরিব আসার আগেই তিনি সব দান করে শেষ করে ফেলবেন সাহিউল বুখারি ও সাহিউল মুসলিমে বর্ণিত নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের মাঝে সমাবেশন ঘটেছিল প্রশংসনীয় সমস্ত গুণাবলীর অপূর্ব সমাহার এছাড়াও তিনি স্বভাবগতভাবেই সর্বশ্রেষ্ঠ দানবীর ছিলেন যেমন তিনি সর্বোত্তম মানুষ সর্বাপেক্ষা সৎসাহসী ছিলেন ঠিক তেমন মহান দানবীরও ছিলেন এতদা সত্ত্বেও অন্য মাসের তুলনায় রামাদান মাসে তার দানশীলতা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেত ঠিক যেমন এই মাসে মহান আল্লাহর উদারতার অধিক পরিমাণে বেড়ে যায় নবজি কর্তৃক এই দানশীলতা বৃদ্ধির গোপন রহস্যগুলোর একটি হলো তিনি এবং জিব্রিল আলা ইসলাম রামাদান মাসে সাক্ষাৎ করতেন আর সন্দেহাতীতভাবেই জিব্রিল সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরস্তা এবং সর্বাধিক সম্মানিত সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ মানব এবং সর্বোত্তম ফেরস্তা মিলে কোরআন দাওর করতেন বলা বাহুল্য কোরআনও সবচেয়ে সম্মানিত এবং সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিতাব আর তা সহানুভূতি দয়া দাক্ষিণা ও চরিত্র মাহাত্মের প্রতি উদ্ভূত করে এই সম্মানিত কিতাবই মূলত নবীজি সাল্লাহ আলহ ইসলামের চরিত্র মাধুরি কারণ কোরআনের সন্তুষ্টি নবীজির সন্তোষ কোরআনের অসন্তুষ্টি নবীজির অসন্তোষ কোরআন যার প্রতি উদ্ভূত করত নবীজি তরিত সেদিকে ছুটে যেতেন কোরআন যার প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত নবীজি অবিলম্বে তা থেকে ফিরে আসতেন এবং অন্যদেরকেও বিরত রাখতেন এইসব কারণেই নবজির উদারতা দানশীলতা এবং দয়াদ্রতা এই মাসে বেড়ে যেত উপরন্তু এই মাসে কোরআন আনয়নকারী জিব্রেহিলার সাথে বেশি বেশি সংস্পর্শ এবং তার সাথে সম্মানিত কিতাব অধিক পরিমাণে দৌড়ানোর ফলে নবজির মাঝে দয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পেত ওয়াজাইফ ও রামাদান পৃষ্ঠা বত্রিশ ইমাম শাফি রাহিম আহল্লাহ বলেন নবজির অনুসরণ করতে হলে রামাদান মাসে বান্দার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হওয়া উচিত দান সাদকা করা যাতে তারা দান সাদকার মাধ্যমে এমন দরিদ্রদের উপকার হয় যারা রামাদান মাসে সুস্থভাবে যাবতীয় ভালো কাজ আঞ্জাম দেওয়ার প্রয়োজনে যাবতীয় উপায় উপকরণ থেকে বিরত হয়ে নামাজ রোজাই মগ্ন হয়ে পড়েছে ইলা ইবন আম্মিয়াল বাখিল পৃষ্ঠা পঞ্চান্ন নিশ্চয়ই কোরআন তিলাওতের মধ্যে ইমান বৃদ্ধির অনেক বেশি প্রভাব রয়েছে সেই ইমানের দাবিই হল আল্লাহ রাস্তায় অপরিমিত দান সাদাকা করা সুতরাং ইমান বৃদ্ধির বিষয়টি কোরআন ও দান সাদাকার মাঝে প্রজ্ঞাপূর্ণ একটি সংযোগ যার ফলে বোঝা যায় রামাদান মাসে আপনার দান সাদকা এবং বদান্যতা আপনার ইমানের প্রামাণ্য দলিল আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয় বিষয়টি আপনার মহানুভবতা সাদাকা এবং একনিষ্ঠতার অকাট্য প্রমাণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম বলেছেন সাদাকা হল প্রমাণ অর্থাৎ সাদাকা হচ্ছে সঠিক ইমানের প্রমাণ অন্যত্র নবেজি বলেন মানুষের মাঝে সহনশীল হওয়া ইমানের অর্ধেক আর তাদের সাথে নমনীয় আচরণ করা এবং তাদের প্রতি উদারতা প্রকাশ করা জীবনের অর্ধেক রামাদানে নবজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সৎ কাজের আদেশ রসল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম রামাদান মাসে তার সাহাবিগণকে সৎ কাজের প্রতি উৎসাহ দিতেন তন্নেদেহ দুটি বিষয়ের আলোচনা সংক্ষেপে তুলে ধরছি এক রোজাদারকে ইফতার করানো জাইদ বিন খালেদ আল জুহানি রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যেই ব্যক্তি কোনো রোজাদারকে ইফতার করাবে তার জন্য রয়েছে রোজাদারের অনুরূপ প্রতিদান তবে রোজাদারের প্রতিদান থেকে সামান্য পরিমাণ সবও হ্রাস করা হবে না জামে আত্মীর মিজি হাদিস সাতশো সহজ একটি কথা যা পাইয়ে দিতে পারে অসামান্য অর্জন 
ইফতার করার জন্য কোনো রোজাদারকে সামান্য একটি খেজুর দিলেই তা অর্জিত হতে পারে বস্তুত যাকে তাউফিক দেয়া হয় সেই মহাপ্রতিদানের ভাণ্ডার সঞ্চয় করতে পারে দুই রামাদান মাসে উমরা করা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আনসারদের একজন নারী নবীজির কাছে গিয়ে হজ করতে না পারার আপেক্ষা প্রকাশ করলেন তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাকে বললেন যখন রামাদান আসবে তখন উমরা করে নিও কারণ রামাদান মাসে উমরাহকে হজ হিসেবেই গণ্য করা হয় সাহিহুল বুখারি হাদিস এক হাজার অন্য এক হাদিসে এসেছে রামাদান মাসে উমরা করা আমার হজ করার মতো সুনানো আবি দাউদ হাদিস এক হাজার নয়শো নব্বই রসল্লাহ সাল্লাহ আলহিসাল্লাম রামাদান মাসে আরও যেসব আমলের প্রতি উৎসাহ জুগিয়েছেন যেমন কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন খতম করা দোয়া ও ইস্তিকফার করা সাদাকা ও ইহসান করা এবং তারাবি তাহাজুদ ও ইতিকাফ করা শেষের বিষয়গুলো ক্রম অনুসারে সামনে আসবে ইনশা আল্লাহ ইস্তিকফার করার বিষয়টি আলাদাভাবে না বললেও দোয়ার মধ্যে সেটি এমনিতে এসে যায় তাই আলাদাভাবে বলে কলরব দীর্ঘ করা হয়নি আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে এই পর্বটি এই পর্বটি রামাদান সিরিজ রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এবং সালাহদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি সিরিজের পঞ্চম পর্ব ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না রাখেন তাহলে দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন পরবর্তী ভিডিওয়ের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সিয়াম সাধনা নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সিয়াম পালনের প্রস্তুতি রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রাত জেগে থেকে রোজার প্রস্তুতি গ্রহণ করতেন হাফসা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ফজরের আগ থেকে রোজা রাখার পরিকল্পনা করে না তার রোজাও হয় না সোনান নাসাই হাদিস দু হাজার তিনশো একত্রিশ আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহের বর্ণনায় পাওয়া যায় নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি ফজরের আগ থেকেই রোজাকে সম্মিলিত তথা রোজা রাখার নিয়ত করে না তার রোজাই হয় না সোনান আবি দাউদ হাদিস দু হাজার চারশো চুয়ান্ন শাইখ জিবরিন রাহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বলেন নিয়ত হল রোজা রাখার প্রতি হৃদয়ের সংকল্প আর এই বিষয়টি সদা সর্বদা মুসলিমদের হৃদয়ে আবশ্যিকভাবেই থাকে কারণ মুসলিম মাত্রই জানে আল্লাহ তালা রামাদান মাসের রোজাকে ফরজ করেছেন সুতরাং রাত থেকে নিয়তের জন্য এতটুকু জানায় যথেষ্ট যে রোজা একটি ফরজ বিধান এবং ফরজ হওয়ার দরুন তা আমার উপর আবশ্যক পাশাপাশি মনে মনে এই চিন্তা করাই যথেষ্ট যে সে আগামীকালের রোজাও রাখবে যদি তার সারই কোনো ওজর না থাকে অথবা রোজা রাখার জন্য সাহারি খাওয়াই তার জন্য যথেষ্ট হবে অন্যান্য ইবাদত এবং রোজা রাখার নিয়তের জন্য আলাদাভাবে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করা প্রয়োজন নেই কারণ নিয়তের জায়গায় হচ্ছে অন্তর সওয়াল মিন মাউকেশ শাইখ রাহিমাহুল্লাহ ক্রমিক নং নয় হাজার একশো উনষাট একটি মাস আলা ফাতোয়ায় আলমগিরিতে রয়েছে সুভে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত হল রোজা রাখার সময়সীমা ফরজ রোজার নিয়ত করার সর্বশেষ সীমানা হল দিনের মধ্যভাগ পর্যন্ত অর্থাৎ দিনের মধ্যভাগের আঁক পর্যন্ত নিয়ত করলে তা শুদ্ধ হবে স্মাতব্য যে আরবি দিনের সূচনা হয় সুভে সাদিক থেকে তাই সুভে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যতটুকু সময় হয় এর মাঝামাঝি সময়ের মাঝে রোজার নিয়ত করলেই রোজা রাখা শুদ্ধ হবে উদাহরণত যদি সাহারির সময় তথা সুভে সাদিক শুরু হয় পাঁচটায় আর সূর্যাস্ত হয়ে থাকে সন্ধ্যা সাতটায় তাহলে একদিন হচ্ছে চোদ্দ ঘণ্টায় সুতরাং সুভে সাদিক থেকে সাত ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার আগে রোজার নিয়ত করলেই রোজা রাখা শুদ্ধ হয়ে যাবে অর্থাৎ উক্ত হিসেব মতে দুপুর বারোটার আগে রোজার নিয়ত করলে সেদিনে রোজা রাখা শুদ্ধ হবে যদি এরপর নিয়ত করে তাহলে শুদ্ধ হবে না রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের সাহারির গুরুত্ব প্রিয়নবী সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম সাহারির প্রতি অধিক যত্নবান ছিলেন তিনি সাহারি খেতেন সাহারির শেষ সময়ে উম্মাতকেও তিনি সাহারির প্রতি উদ্ভূত করেছেন যাতে করে উম্মাত বারাকাহ প্রাপ্ত হয় আনাজ বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম ও জায়েদ বিন সাবেত রাদি আল্লাহ আনহ একসাথে বসে সাহারি খেলেন পানাহার শেষে নামাজ আদায়ের জন্যে দাঁড়ালেন নবেজি নামাজ পড়ালেন নামাজ শেষ হওয়ার পর কজন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন খাবার শেষ করে নামাজে দাঁড়ানোর মাঝে কতটুকু সময় গত হয়েছে জবাবে আমি বললাম ততক্ষণে পাঁচ আয়াত তিলাওয়াত করা যাবে 
সাহিহুল বুখারি হাদিস পাঁচশো পঁয়ষট্টি সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার সাতানব্বই আবদুল কাদের আসাকাফ বলেন সাহাবাই কিরাম রাদি আল্লাহ আনহুম সর্বক্ষেত্রে নবীজির পদাঙ্ক অনুসরণের চেষ্টা করতেন এই জন্যে তারা রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের প্রতিটি কাজ সবিস্তরে জানতে চাইতেন যাতে তার সন্ন্যাতের পুঙ্খানুপুঙ্খানু অনুকরণ করতে পারেন আলোচিত হাদিসে আনাজ বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহু বলেছেন নবীজি জাহিদ বিন সাবেদ রাদি আল্লাহ আনহুয়ের সাথে সেহারি খেয়েছেন সাহারি খাওয়ার শেষে নবীজি ফজরের নামাজের জন্য দাঁড়ান তখন উপস্থিত লোকেরা সাহারি এবং ফজরের নামাজে দাঁড়ালে মধ্যবর্তী সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করেন আনাজ বিন মালেক জবাবে বলেন উক্ত সময়ের ভেতর পাঁচ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করা যাবে হাদিস থেকে কয়েকটি বিষয় প্রতিবাদ হয় ক নবীজি ফজরের একদম আগ মুহূর্তে সেহারি খেতেন খ সাহাবিদের সাথে নবীজি উত্তম ব্যবহার করতেন কারণ তিনি তাদের সাথে এক থালায় বসে খেতেন গ সাহারির সময় সবাই একত্রিত হতেন ঘ সাহাবিরা প্রতিটি মুহূর্তে ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন ও আয়াতের সংখ্যা দিয়ে সময় গণনা করা আল মাউসুয়াতুল হাদিসিয়া হাফিজ ইবন হাজার রাহিম হাল্লা বলেন মোহাল্লাব ও আরও অনেকে বলেছেন আরবেরা সময়ের পরিসংখ্যানকে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে ব্যক্ত করতেন যেমন বলতেন দুধ দুহন পরিমাণ সময় গরু জবাই পরিমাণ সময় ঠিক তেমন আনাজ বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহু বলেছেন পাঁচ আয়াত তিলাওয়াত করার মতো সময় ইবন আবি জামরা বলেন তার এই কথা থেকে প্রতীয়মান হয় যে সাহাবিরা প্রতিটি মুহূর্তে ইবাদতে এক আল্লাহ স্মরণে নিমগ্ন থাকতেন ফাতুল বারি চতুর্থ কণ্ড একশো চৌষট্টি পৃষ্ঠা আনাজ বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা সাহারি খাও কারণ সাহারিতে বারাকাহ আছে সাহিহুল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো তেইশ সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার পঁচানব্বই হাসান সনদে আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে আছে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা সাহারিতে এবং সঠিক ওজনে বারাকা রেখেছেন আর সিলসিলাত সাহিহা হাদিস এক হাজার দুশো একানব্বই হাফিজ ইবন হাজার রাহিম হাল্লা বলেন সাহারির বারাকা বিভিন্ন পদ্ধতিতে অর্জিত হয় যেমন সাহারি খেয়ে নাবিজির সুন্নাত অনুসরণ করে আলে কিতাবিদের বিরোধিতা করে ইবাদতে খোদা ভীতি নিয়ে আসে ইবাদতে অতিরিক্ত প্রাণবন্ততা আনে খোদার কারণে মন্দ চরিত্রের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করে খাবার সময় খাবারে উৎসুক ব্যক্তিকে সাদাকা করে বা তাকে নিজের খাবারে অংশীদার করে দোয়া কবুল হওয়ার সময় আল্লাহর জিকির ও দোয়া করে এবং ঘুমানোর পূর্বে রোজা থেকে উদাসীন ব্যক্তি সাহারি খেয়ে রোজা নিয়ত করার মাধ্যমে সাহারির বারাকা অর্জিত হয় ফাতুল বারি চতুর্থ কণ্ড একশো চল্লিশ পৃষ্ঠা রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সাহারি মহানবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একটি খেজুর দিয়ে সাহারি করতেন খেজুর না পেলে পানিকে যথেষ্ট মনে করতেন আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন খেজুর দিয়ে মুমিনের সাহারি কতই না উত্তম সুনানি আবু দাউদ হাদিস দু আবু সাঈদ খদরি রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন সাহারি খাওয়া নির্দিষ্ট একটি বারাকা তোমরা সাহারি খাওয়া ছাড়বে না যদি তোমাদের কেউ এক ঢুক পানিও পাও তবুও তা দিয়ে সাহারি করে নেবে কারণ মহামহিম আল্লাহ ও তার ফেরেস্তাগন সাহারি খাওয়া ব্যক্তিদের জন্য দুরুদ পড়েন মোস্তাদ আহমদ তৃতীয় খণ্ড বারোতম পৃষ্ঠা আনাজ বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন একদা রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আনাস আমি রোজা রাখতে চাই আমাকে কিছু খাবার দাও নবীজের কথায় আমি তার সামনে একটি খেজুর ও পানি ভর্তি লোটা নিয়ে এলাম এমন সময় বেলাল তাহাজ্জুতের আজান দিলেন নবীজি তখন বললেন আনাস দেখো তো আমার সাথে বসে খাবারের মতো কাউকে পাও কিনা আমি জাহিদ বিন সাবিদকে ডাকলাম তিনি এসে বললেন আমি তো রোজার নিয়তে এক ঢোক ছাতু খেয়েছি রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বললেন আমিও রোজা রাখতে চাচ্ছি এ কথা বলে নবীজি জাহিদকে নিয়ে সাহারি খান পানাহার শেষে দাঁড়িয়ে দু রাকাত নামাজ পড়েন এরপর ফজরের নামাজের জন্য বের হন সুনান নাসাই হাদিস দু হাজার একশো সাতষট্টি সুতরাং নবীজির এই মহান সুন্নতকে তুচ্ছ করে দেখার কোনো সুযোগ নেই রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ফরজ গোসল প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম মানবিক প্রয়োজনের কারণে কখনো কখনো নাপাক অবস্থায় সকাল যাপন করতেন ফজরের ওয়াক্ত আসার পর গোসল করে রোজা রাখতেন আমাজান আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা ও উম্মে সালামা রাদি আল্লাহ আনহমা থেকে বর্ণিত উভয়ই বলেন রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রামাদান মাসে যদিও স্বপ্নদোষ ছাড়া স্ত্রী সহবাসের কারণে না পাক থাকতেন তথাপি তিনি রোজা রাখতেন সাহিউল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো একত্রিশ সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো নয় অন্য এক হাদিসে 
তদুভয় থেকে বর্ণিত আছে যে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার কোনো স্ত্রীর সাথে সহবাস করার কারণে নাপাক থাকা অবস্থায় কখনো ফজরের ওয়াক্ত এসে যেত এরপর তিনি গোসল করতেন এবং রোজা অব্যাহত রাখতেন সাহিহুল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো পঁচিশ সাহিহুল মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো নয় আম্মাজান আয়েশা রাদি আল্লাহ আয়না থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক লোক ফাতুয়া চাওয়ার জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের কাছে এলেন আমি তখন পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে সব শুনতে লাগলাম লোকটি বললেন ইয়া রাসুল্লাহ নামাজের ওয়াক্ত এসেছে অথচ আমি না পাক আমি কি এখন রোজা রাখতে পারবো রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম বললেন আমার উপর গোসল ফরজ অবস্থায় যদি নামাজের সময় হয়ে আসে তবুও আমি রোজা রাখি তখন লোকটি বললেন আপনি তো আমাদের মতো সাধারণ কেউ নন ইয়া রাসুল্লাহ আল্লাহ তালা আপনার সামনে পেছনে সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন তার কথা শুনে নবীজি বললেন ওয়াল্লাহি আমার মন চায় তোমাদের মধ্যে আমিও যেন সর্বাপেক্ষা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকি আমি যেন সর্বাধিক আল্লাহ বির হই সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো দশ সুতরাং স্পষ্ট যে রাত্রে স্ত্রী সহবাস করলে বা স্বপ্নদোষ হলে সুভে সাদিকের আগে গোসল করতে না পারলেও রোজার কোনো ক্ষতি হবে না তবে কোনো ওজর ছাড়া বিশেষত রোজা অবস্থায় দীর্ঘ সময় অপবিত্র থাকা অনুচিত রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের স্ত্রীদের প্রতি আদর ভালোবাসা মহানবী সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম কখনো কখনো রোজা রাখা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমো দিতেন আমার যেন আইসা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমো দিতেন এবং অরিঙ্গন করতেন কিন্তু নিজের জৈবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো ছয় আমর বিন আবি সালামা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত একদা তিনি রাসুল সাল্লাহ আলিহ সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন রোজাদার কি চুমো দিতে পারবে নবীজি সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম বললেন এই প্রশ্ন উম্মে সালামাকে জিজ্ঞাসা করো সাহাবি তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি তাকে জানালেন যে আল্লাহর রাসুল এমনটি করেন তা শুনে সাহাবি রাসুল সাল্লাহ আলিহ সাল্লামকে বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ আপনি তো আমাদের মতো সাধারণ কেউ নন আল্লাহ তালা আপনার সামনে পেছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ সাল্লাম বললেন আল্লাহি তোমাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভয় করি এবং আমি তার ভয়ে ভীত থাকি সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো আট প্রসঙ্গ কথন শাইখ ইবন উসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন চুমু তিন ধরনের হয়ে থাকে ক যে চুমুতে কোনোভাবেই প্রবৃত্তির মিশ্রণ থাকে না অর্থাৎ স্বাভাবিক চুমু রোজা অবস্থায় এই ধরনের চুমুতে কোনো সমস্যা নেই এটা বৈধ কারণ তা প্রভাবিত করে না খ প্রবৃত্তি মিশ্রিত চুমু যে চুমুতে জৈবিক চাহিদা জেগে ওঠে ঠিক কিন্তু তা বীর্য নির্গত করে রোজা নষ্ট করে দেয় না রোজা অবস্থায় এমন চুমু বৈধ তাতে কোনো সমস্যা নেই গ প্রবৃত্তি মিশ্রিত এমন চুমু যার মাধ্যমে বীর্য নির্গত হয়ে রোজা নষ্ট হয়ে যাবার প্রবল আশঙ্কা থাকে রোজা অবস্থায় এই ধরনের চুমু হারাম আর সার হল মৌমিত ষষ্ঠ খণ্ড চারশো সাতাশ পৃষ্ঠা রামাদানে নাবিজি সাল্লাহ আলাহ ইসলামের পানির ব্যবহার রসল্লাহ সাল্লাহ আলহ ইসলাম কুলি করতেন নাকি পানি দিতেন কিন্তু অতিশায়োক্তি করতেন না রসুল সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম লাকেদ বিন সাবিরা রাদি আল্লাহ আনহকে বললেন তোমরা অজু গোসলে ভালোভাবে নাকে পানি দাও তবে রোজা অবস্থায় নয় সুননে আবু দাউদ হাদিস দু হাজার তিনশো তেষট্টি জামে আর তিরমিজি হাদিস সাতশো পঁচাশি রোজা অবস্থায় কুলি করতে গিয়ে অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতরে পানি চলে গেলে রোজা ভেঙে যাবে এবং তা কাজা করতে হবে কাফফারা নয় অজু ফরজ নামাজের জন্য হোক বা নফল নামাজের জন্য হোক মুসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাক হাদিস সাত হাজার তিনশো আশি আরও দেখুন ইবনু আবি সাইবা হাদিস ন হাজার আটশো চৌচল্লিশ থেকে ন হাজার আটশো সাতচল্লিশ পর্যন্ত শাইখ মোহাম্মদ মুখতার শানকিতি লাকিদ বিন সাবিরের হাদিসটি সংযুক্ত করে বলেন ওলামাইকিরা মনে করেন আলোচ্য হাদিসে একটি কায়দা বা মূল নীতির ব্যাপারে সতর্কীকরণ বিদ্যমান আর তা হল সুন্নত আদায় করতে গিয়ে ফরজ নষ্ট না করা অথবা সুন্নত আদায়ের অভিপ্রায়ে হারাম কাজ বা কবিরা গুনাহে লিপ্ত না হওয়া এর ব্যাখ্যা হল কেউ যদি নাকে পানি দিতে গিয়ে অতিরঞ্জিত করে ফেলে তাহলে সে নির্ঘাত ফরজ ওয়াজিব আমলকে নষ্ট করল সেই ফরজ আমলটি হোক রোজা ঠিক অনুরূপভাবে সুন্নত আদায়ের আশায় এতটা অতিশায়ক্তি ঠিক নয় যে যে কোনো সময় কবিরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে যেতে পারে জাদুল মুস্তখনি ফে ইখতিসারিল মুখনি এভাবেই আমরা মানুষের অনেক বিচ্যুতি দেখতে পাই তারা সুন্নাত ও মোস্তাহাব আদায়ের জন্য ফরজ ও ওয়াজিব নষ্ট করে ফেলে তবে হ্যাঁ সকল ফরজ ও ওয়াজিব আমল ব্যতীত সুন্নত সহ আদায় করা সর্বাপেক্ষা বেশি উত্তম কিন্তু কেউ যদি না পারে 
তাহলে অন্তত যেন ফরজ ও ওয়াজিবকে অগ্রগণ্য করে আপনি দেখে থাকবেন কিছু মানুষ দলবদ্ধ হয়ে দীর্ঘক্ষণ তাহাজুতের নামাজ পড়ে শেষ রাতে শুয়ে পড়ে যার দরুন তাদের ফজরের জামাজ ছুটে যায় কখনো কখনো তো নামাজ আদায় করারই সময় থাকে না রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলহাইসাল্লামের মিসওয়াক রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রোজা রেখে মিসওয়াক করতেন নবীজি সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেন এমনটি কখনো হয়নি যে জিব্রিল আমার কাছে এসেছেন আর আমাকে মিসওয়াকের আদেশ দেননি অর্থাৎ তিনি যতবার আমার কাছে এসেছেন ঠিক ততবার আমাকে মিসওয়াকের নির্দেশ দিয়েছেন এতে আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে বেশি বেশি মিসওয়াক করার ফলে আমার মুখের অগ্রভাব ছিলে না ফেলি তাবারানি হাদিস সাত হাজার আটশো সাতচল্লিশ মুসন্দ আহমদ হাদিস বাইশ হাজার দুইশো উনসত্তর এক হাদিসে এসেছে রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রাতে ঘুম থেকে জেগে মিসওয়াক করতেন রাতে শয়নকালে মিসওয়াক করা ছিল তার নিত্যদিনের অভ্যাস অন্য হাদিসে রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এরশাদ করেন আমি যদি উম্মাতের উপর কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না করতাম তাহলে ওজুর সাথে মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম সাহি ইবনু হিব্বান হাদিস এক হাজার পাঁচশো চল্লিশ অন্য হাদিসে এসেছে আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহু বর্ণনা করেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম বলেছেন যদি আমি আমার উম্মাতের উপর কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা না করতাম তাহলে তাদের প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার আদেশ দিতাম সহিহুল বুখারি হাদিস আটশো সাতাশি আমার জানা আইসের আদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত রসল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন মিসওয়াক মুখের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার মাধ্যম ও আল্লাহ সন্তুষ্টি লাভের উপায় হাদিসগুলো থেকে বোঝায় আসে যে সর্ব অবস্থায় মিসওয়াক করা বৈধ এবং বিশেষভাবে রোজাদারকে নিষেধ করা হয়নি সোনার নাসাই হাদিস পাঁচ শাইখ ওসাইমিন রাহিমাহুল্লাহ বলেন সঠিক মত অনুযায়ী দিবসের প্রথম ভাগে হোক বা শেষ ভাগে রোজাদারের জন্য মিসওয়াক করা সন্নত ফাতুল বারি চতুর্থ গণ্ড একশো আটান্ন পৃষ্ঠা ফাতুয়া আর কানুল ইসলাম পৃষ্ঠা চারশো আষট্টি একটি মাস আলা রোজাদারের জন্য দাঁত পরিষ্কার করার সময় ব্রাশের সাথে মাজন বা টুথপেস্ট ব্যবহার করা কি বৈধ হ রামাদান মাস বা অন্য কোনো মাসে রোজাদারের ব্যক্তির জন্য মাজন বা টুথপেস্ট ব্যবহার করা মাখরুহে তানজেহে মাখরু হওয়ার কারণ হল পেস্টের মাঝে এক প্রকার তীব্র ঝাঁজ থাকে যা মুখের ভেতর স্বাভাবিকভাবে ব্রাশ করার সময় প্রবেশ করে থাকে তাই এটি অপছন্দনীয় তবে এতে রোজা নষ্ট হবে না যদি ব্রাশ করার সময় ফেনা পেটের ভেতর না পৌঁছায় আর যদি ব্রাশ করার সময় ফেনা কোনো ক্রমে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভেতরে চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে এই জন্য উত্তম হল রোজাদার মাজন টুথপেস্ট বা এই জাতীয় জিনিস ব্যবহার করবে না কারণ এসব অধিকাংশ সময় মানুষের অজান্তেই পাকস্থলিতে পৌঁছে যায় আর তাহলেসুল হাবিব প্রথম খণ্ড একানব্বই পৃষ্ঠা ইমদাদুল ফাতুয়া দ্বিতীয় খণ্ড একশো একচল্লিশ পৃষ্ঠা জাওয়াহিরুল ফিক তৃতীয় খণ্ড পাঁচশো আঠারো পৃষ্ঠা রদ্দুল মুখতার দ্বিতীয় খণ্ড চারশো পনেরো থেকে চারশো ষোলো পৃষ্ঠা ফাতুয়ায় খানিয়া প্রথম খণ্ড দুশো চার পৃষ্ঠা হিদায়া প্রথম খণ্ড দুইশো বিশ পৃষ্ঠা রামাদানের তীব্র গরমে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যা করতেন বিশ্বনবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রোজা অবস্থায় কখনো কখনো প্রচণ্ড গরমের কারণে মাথায় পানি দিতেন প্রখ্যাত তাবি আবু বকর বিন আব্দুর রহমান রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের কজন বিখ্যাত সাহাবি থেকে বর্ণনা করে বলেন আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে দেখেছি মক্কা বিজয়ের বছর সফরে তিনি লোকেদেরকে ইফতার করার আদেশ দিয়ে বলেছেন শত্রুদের মোকাবিলার জন্য শক্তি যোগাও এরপর আবু বকর বলেন তিনি আমাকে হাদিসটি বলেছেন ঠিক এও বলেছেন আমি দেখেছি মরুভূমির প্রবল গরম অথবা প্রচণ্ড পিপাসার কারণে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম আরোহী অবস্থায় মাথায় পানি দিচ্ছেন অথচ তখন তিনি রোজাদার ছিলেন সুনানে আবু দাউদ হাদিস দু হাজার আবদুল্লাহ ইবনু ওমার রাদিয়াল্লাহানহু প্রবল গরমের দরুন রোজা অবস্থায় শরীরে কাপড় বিজিয়ে রাখতেন আনাস বিন মালেক রাদিয়াল্লাহ আনহু সম্পর্কে জানা যায় যে তার একটি পানির হাউজ ছিল রোজা রেখে তিনি সেখানে নামতেন এই জন্য রামাদানের দিনগুলোতে শীতলতার আশায় গোসল করাতে কোনোই সমস্যা নেই বা শীতল কোনো জায়গায় বসে থাকতেও কোনো সমস্যা নেই অথবা রোজাদার উষ্ণ দেশ থেকে নাতিশীতোষ্ণ দেশ বা শীত কোনো দেশে পরিভ্রমণ করতে পারে এতেও বাধা নেই রোজাদারের দেশে যদি দিন অনেক দীর্ঘ হয় সে সময় অন্য কোনো দেশের দিন যদি ছোট হয় তাহলে রোজাদার নিজের দেশ থেকে ছোট দিন বিশিষ্ট দেশেও যেতে পারবে এসব কিছু সহজতা মূলত বান্দার সুবিধার জন্যে যাতে মানুষ স্বাচ্ছন্দে নিশ্চিন্তে এবং আনন্দমুখর হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মনোনিবেশ করতে পারে ফাতুয়ায় ইবন ওসাইমিন প্রথম খণ্ড পাঁচশো পাঁচ পৃষ্ঠা স্বেচ্ছায় সিয়াম ভাঙার ব্যাপারে নাবেজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের বক্তব্য রামাদান মাসের দিনের বেলায় কেউ স্বেচ্ছায় পানাহার করলে বমি করলে বা সহবাস করলে 
নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার ব্যাপারে রোজা ভঙ্গের বিধান জারি করেছেন পানাহার রামাদানে পানাহারের বিষয়ে আল্লাহ তালা বলেন আর পানাহার করো যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভুরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার হয়ে যায় অতঃপর রোজা পূর্ণ করো রাত পর্যন্ত সুরা বাকারা আয়াত একশো সাতাশি সুতরাং রোজা রেখে কোনো প্রকার শরীয়ত সম্মত ওজর ছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করলে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়টি জরুরি হবে কাজা মানে হচ্ছে ক্ষতিপূরণ অর্থাৎ কোনো সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মুসলিম ইচ্ছাকৃত রামাদানের রোজা না রাখলে বা অনিচ্ছায় ভেঙে ফেললে অথবা কোনো ওজরের কারণে ভেঙে ফেললে পরে ওই রোজার কাজা আদায় করতে হবে মুসাফির ও অসুস্থ ব্যক্তি রোজা রাখতে কষ্ট হলে অনুরূপ গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী যদি নিজের বা বাচ্চার ক্ষতির আশঙ্কা করে তাহলে রামাদানের রোজা না রেখে পরে শুধু কাজা আদায় করবে সোরা বাকারা আয়াত একশো পঁচাশি জামে আত তিরমিজি হাদিস সাতশো পনেরো কাফফারা একটি রোজার জন্য দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখাকেই কাফফারা বলে অসুস্থতার কারণে ধারাবাহিকতা ছুটে গেলে পুনরায় নতুন করে রোজা রাখতে হবে পেছনের রোজাগুলো কাফফারা রোজা হিসেবে ধার্তব্য হবে না তবে মহিলাদের হায়াজের কারণে ধারাবাহিকতা নষ্ট হলে অসুবিধা নেই ইব্রাহিম নাখাই রহিমহল্লা বলেন যার উপর কাফফারা হিসেবে দুই মাস ধারাবাহিকভাবে রোজা রাখা জরুরি সে যদি মাঝে অসুস্থ হওয়ার কারণে রোজা ভেঙে দেয় তাহলে নতুন করে রোজা রাখা শুরু করবে আল মুহাল্লা চতুর্থ খণ্ড তিনশো একত্রিশ পৃষ্ঠা এর কারণ হচ্ছে হাদিসে এসেছে এক ব্যক্তি রামাদান মাসে রোজা রেখে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করল তখন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাকে আদেশ করলেন যেন একটি দাস আজাদ করে বা দুই মাস রোজা রাখে বা ষাট জন মিসকিনকে ভরপেট পানাহার করায় সোনানু দারাকুত নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ড একশো একানব্বই পৃষ্ঠা ইমাম জহুরি রাহিমাহ বলেন রামাদান মাসে রোজা রেখে যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করবে তার হুকুম ইচ্ছাকৃতভাবে দিনে সহবাসকারী অনুরূপ অর্থাৎ তাকে কাজা ও কাফ্ফারা উভয়টি আদায় করতে হবে স্ত্রী সহবাস রামাদানে রোজা রেখে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করলে বীর্যপাত না হলেও স্বামী স্ত্রী উভয়ের উপর কাজা ও কাফ্ফারা জরুরি হবে এ বিষয়টি আমরা আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহের হাদিস থেকে বুঝার চেষ্টা করি তিনি বলেন এক লোক নবীজির কাছে এসে বললেন আমি বরবাদ হয়ে গেছি রামাদানে স্ত্রীর সাথে সহবাস করেছি নবীজি বললেন একটি গোলাম আজাদ করে দাও সাহাবি অপারগতা ক্রস করে বললেন আমার কোনো দাস নেই নবীজি বললেন তাহলে লাগাতার দুই মাস রোজা রাখো সাহাবি এবারেও অক্ষমতা ব্যক্ত করে বললেন আমি তা পারব না নবীজি বললেন ষাট জন মিসকিনকে ভরপেট খাবার খাওয়াও মোস্তাদ আহমদ দ্বিতীয় খণ্ড দুইশো একচল্লিশ পৃষ্ঠা সাহিউল বুখারি হাদিস পাঁচ হাজার সাতান্ন জামি তিরমিজি হাদিস সাতশো চব্বিশ মুসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাক হাদিস সাত হাজার চারশো সাতান্ন মুহাম্মদ ইবনু কাইয়াব রাহিমাহল্লা বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ওই ব্যক্তিকে যে স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল তাকে কাফফারা আদায়ের সাথে কাজা আদায়েরও আদেশ করেছিলেন মোসানাফে আব্দুল রাজ্জাক হাদিস সাত হাজার চারশো একষট্টি বিখ্যাত তাবি আতা রাহিমাহল্লা বলেন স্বামী স্ত্রী যখন মিলিত হয় তখন তাদের রোজা ভেঙে যায় মোসান্নাফে আব্দুল রাজ্জাক হাদিস সাত হাজার চারশো সাতষট্টি ইবনুল কাইম রাহিমাহল্লাহ বলেন সহবাসের বিষয়ে কুরআন অকাট্য দলিল অর্থাৎ পানাহার করলে যেমন রোজা ভেঙে যায় ঠিক তেমন সহবাস করলেও রোজা ভেঙে যাবে এই বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই জাদুল মাহাদ দ্বিতীয় খণ্ড সাত পৃষ্ঠা সাউকানি রাহিমহল্লা সহবাসের বিধানের ব্যাপারে বলেন এই বিষয়ে সবাই একমত যে রামাদানে কেউ স্বেচ্ছায় সহবাস করলে তার রোজা ভেঙে যাবে কিন্তু ভুলে করে ফেললে রোজা ভাঙবে কিনা সেই বিষয়টি কতক ওলামাই কিরাম ভুলে পানাহার করার বিধানের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন বমির মাস আলা ইচ্ছাকৃত বমি সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেন কেউ যদি অনিচ্ছাকৃত বমি করে তাহলে তার রোজা কাজা করতে হবে না অর্থাৎ তার রোজা ভাঙবে না আর যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করে তাহলে অল্প হোক বা বেশি তাকে কাজা করতে হবে জামে আত তিরমিজি হাদিস সাতশো বিশ ইমাম তিরমিজি রাহিমাহল্লাহ বলেন অনিচ্ছাকৃত বমি হলে এমন কি মুখ ভরে হলেও রোজা ভাঙবে না তেমনি বমি মুখে এসে নিজে নিজে ভেতরে চলে গেলেও রোজা ভাঙবে না জামে আত তিরমিজি প্রথম খণ্ড একশো তিপ্পান্ন পৃষ্ঠা হাদিস সাতশো বিশ যেসব কারণে রোজা ভাঙবে অথচ আমরা ওদাসীন এক মাথার উপর জখমে ঔষধ লাগালে রোজা ভেঙে যাবে যা দিয়ে ঔষধ মস্তিষ্কে চলে যায় বিশেষ প্রয়োজনে এমন স্থানে ঔষধ লাগাতে হলে পরে রোজা কাজা করে নিতে হবে দুই পেটের এমন ক্ষতে ঔষধ লাগালে রোজা ভেঙে যাবে যা দিয়ে ঔষধ পেটের ভেতর চলে যায় বিশেষ প্রয়োজনে 
এমন ক্ষতে ঔষধ লাগালে পরে রোজা কাজা করে নিতে হবে তিন নাকে ঔষধ বা পানি দিলে যদি খাদ্য নালিতে চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে এবং কাজা করতে হবে চার গুহাজারের ভেতর ঔষধ বা পানি ইত্যাদি গেলে রোজা ভেঙে যাবে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন শরীর থেকে কোনো কিছু বের হলে ওজু করতে হয় প্রবেশ করলে নয় পক্ষান্তরে রোজা এর উল্টো রোজার ক্ষেত্রে কোনো কিছু শরীরে প্রবেশ করলে রোজা ভেঙে যায় বের হলে নয় তবে বীর্যপথের প্রসঙ্গটি ভিন্ন সোনানুল কোবরা লিলবাই হাকি চতুর্থ খণ্ড দুশো একষট্টি পৃষ্ঠা বিড়ি সিগারেট হুক্কা টানলেও রোজা ভেঙে যাবে এবং কাজা কাফারা উভয়টি জরুরি হবে এই মাস আলার ডালেল ভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা দেখুন শুভে সাদিক হয়ে গেছে জানা সত্ত্বেও আজান শোনা যায়নি এবং এখনো ভালোভাবে আলো ছড়ায়নি এই ধরনের ভিত্তিহীন অজুহাতে খানা পিনা করা বা স্ত্রী সহবাসে লিপ্ত হওয়া হারাম এতে রোজা সহি হবে না আর যদি রোজা নিয়ত করার পর কেউ এমনটি করে থাকে তাহলে কাজা কাফারা উভয়টি জরুরি হবে সুরা বাকারা আয়াত একশো সাতাশি মা আরিফুল কোরআন প্রথম গণ্ড চারশো চুয়ান্ন থেকে চারশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা আউন রাহিমহল্লা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন মোহাম্মদ ইবনু সিরিন একবার রাত বাকি আছে ভেবে সেহারি খেলেন তারপর জানতে পারলেন তিনি সুভে সাদিকের পর সেহারি করেছেন তখন তিনি বললেন আমি আজ রোজাদার নই অর্থাৎ আমাকে এই রোজার কাজা করতে হবে মোসান্নাফি ইবনু আবি সাইবা ষষ্ঠ খণ্ড একশো উনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা সাত যদি কেউ সময় শেষ হয়েছে ভেবে ইফতার করে ফেলে তার রোজাও ভেঙে যাবে আলী ইবনু হানজালা তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন আমি রামাদান মাসে ওমর রাদিয়াল্লাহর নিকট বসা ছিলাম এমন সময় তার নিকট পানীয় পেশ করা হলো উপস্থিতদের কেউ কেউ সূর্য ডুবে গেছে ভেবে তা পান করে ফেলল এরপর মোয়াজিন আজান দিয়ে বলল হে আমিরুল মোমিনিন সূর্য এখনও ডুবেনি তখন ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বললেন যারা ইফতার করে ফেলেছে তারা একটি রোজা কাজা করবে আর যারা ইফতার করেনি তারা সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে মুসান্নাফে ইবনে আবি সাইবা ষষ্ঠ খণ্ড একশো পঞ্চাশ পৃষ্ঠা আট হস্তমৈথুনে বীর্যপাত হলে রোজা ভেঙে যাবে আর এটা যে ভয়াবহ গুনাহের কাজ তা বলাই বাহুল্য মহিলাদের সমকামিতায় যা হারাম তার ফলে শুক্রক্ষরণ ঘটলে রোজা ভেঙে যাবে হাদিসে কামেচ্ছা চরিতার্থ থেকে বিরত থাকাকে রোজার অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এরশাদ হয়েছে ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার যান রোজাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহ তালার নিকট মেশকের চেয়েও বেশি প্রিয় আল্লাহ তালা বলেন রোজাদার আমার জন্য পানাহার ও কামেচ্ছা চরিতার্থ করা থেকে বিরত থাকে সাহিউল বুখারি প্রথম খণ্ড দুইশো চুয়ান্ন পৃষ্ঠা নয় স্ত্রীকে জড়িয়ে চুমু দেওয়ার পর বীর্য বের হলে রোজা ভেঙে যাবে দশ অজু বা গোসলের সময় রোজার কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় অনিচ্ছাকৃতভাবে গলার ভেতর পানি চলে গেলে রোজা ভেঙে যাবে যেসব কারণে রোজা ভাঙবে না ওলামাই কিরামের বিশুদ্ধ মত অনুসারে যেসব কারণে রোজা ভাঙবে না তার সমষ্টি নিম্নরূপ এক চোখ কানে ফুটা ফুটা পানি প্রবেশ করলে রোজা ভাঙবে না চোখে সুরমা লাগলেও রোজা ভাঙবে না ফাতুয়ায় রামাদান পৃষ্ঠা পাঁচশো এক দুই নাকে ফোটা ফোটা পানি প্রবেশ করলে রোজা ভাঙবে না যদি তা খাদ্য নালীতে না পৌঁছে আর যদি খাদ্য নালীতে পৌঁছায় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে ফাতুয়া আর কানুল ইসলাম প্রশ্ন চারশো তেইশ তিন ডায়াবেটিক্সের রোগীর জন্যে ইনসুলিন ব্যবহারে রোজা ভাঙবে না আল্লাহ জিনাত দাইমা লিল বহসিল এল মিয়া অল এফতা দশম খণ্ড দুইশো বাহান্ন পৃষ্ঠা চার হাঁপানি অনুসারী স্প্রে ব্যবহারে রোজার কোনো ক্ষতি হবে না কারণ এই স্প্রেটি খাদ্য নালী পর্যন্ত যায় না এটি কেবল ব্রঙ্কিস পর্যন্তই পৌঁছে আর লিকাও শাহারি পৃষ্ঠা একচল্লিশ পাঁচ কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হলে তার মল ধারে সাপোজিটর রাখা হলে বা থার্মোমিটারের কোনো কিছু রাখা হলে রোজার ক্ষতি হবে না কেননা এসব পানাহার করার মতো কিছুই নয় এমনকি এসব খাবারের অর্থেও ব্যবহৃত হয় না মাজমা আল ফাতুয়াহ ইবনু উসাইমিন উনিশতম খণ্ড দুইশো পাঁচ পৃষ্ঠা ছয় দর্শন যন্ত্র প্যাচ যুক্ত কোনো যন্ত্র বা এই জাতীয় কিছু গর্বাশয় প্রবেশ করালে রোজা ভাঙবে না আশারহুল মমিদ ষষ্ঠ খণ্ড তিনশো একাত্তর পৃষ্ঠা সাত দাঁত উঠালে মারির দাঁত উপরালে বা দাঁত পরিষ্কার করালে রোজা ভাঙবে না এমনকি যদি রক্ত বের হয় তবুও রোজা ভাঙবে না তবে হ্যাঁ রক্ত যাতে হলক পর্যন্ত না পৌঁছায় যদি হলকে চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙে যাবে আশার হল মমিদ ষষ্ঠ খণ্ড তিনশো চৌরাশি পৃষ্ঠা আট তরল ও পুষ্টির ইনজেকশন বাদে ত্বক ইন্ট্রামাসকুলার বা বা আন্তঃসত্তা থেরাপিটিক ইনজেকশনগুলি প্রবেশ করালে রোজার ক্ষতি হবে না সোয়াল ফিসিয়াম প্রশ্ন চৌচল্লিশ নয় অক্সিজেন গ্যাস যা রুগীর মুখে রাখা হয় এর ব্যবহারে রোজা ভাঙবে না 
মাজমা ফাতোয়া ও রাসাইল ইবন উসাইমিন উনিশতম খণ্ড দুশো তেরো পৃষ্ঠা দশ শরীরের চামড়ায় এমন কিছু ব্যবহার করা যা ত্বকে শোষিত হয়ে যায় যেমন ক্রিম মলম থেরাপিটিক কিছু যা শরীরে আটোসাটো হয়ে থাকে বা রাসায়নিক পদার্থের অসুস্থতা পরিশোধক ঔষধ এসব ব্যবহারে রোজা ভাঙবে না ভুলে পানাহারে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম যা বলতেন রোজা অবস্থায় কেউ ভুলে পানাহার করলে রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার কাজ আর রহিত করে দিতেন তাকে তার রোজা সম্পূর্ণ করতে বলতেন এর কারণ নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম নিজেই ব্যক্ত করেন তিনি বলেন আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা মানুষকে এভাবে পানাহার করেন এটা একমাত্র তার মর্জি সুতরাং এই পানাহারে বান্দার কোনো হাত নেই তাই তার রোজা ভাঙবে না তবে সে যদি ইচ্ছাকৃত করত তাহলে তার রোজা ভেঙে যেত বিষয়টি ঘুমের ভেতর পানাহার করার মতো তাই ঘুমন্ত ব্যক্তির কর্মফল তাকে ভোগ করতে হবে না ঠিক যেভাবে ভুলো মনা কোনো ব্যক্তিরও কর্ম তার উপর বার্তাবে না জাদুল মাহাদ ইবনুল কাইম দ্বিতীয় খণ্ড ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা আলোচিত বিধায়নের সত্যায়নে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত আছে যেমন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন কেউ রোজা রাখলো কিন্তু এক সময় সে তার রোজা রাখার বিষয়টি ভুলে গেল তাই সে পানাহার করে নিল তাহলে সে তার রোজা পূর্ণ করবে কারণ আল্লাহ তালাই তাকে পানাহার করিয়েছেন সাহিউল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো তেত্রিশ সাহিউল মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো পঞ্চান্ন আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন রোজাদার যদি ভুলে কিছু পানাহার করে ফেলে তাহলে ধরে নিতে হবে তা এমন রিজিক যা আল্লাহ তালা তার কাছে পাঠিয়েছেন সুতরাং তাকে সেই রোজা কাজা করতে হবে না আর সুনান আল দারা কুতিনি দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো অষ্টআশি পৃষ্ঠা তিনি বলেন হাদিসের ইসনাদ সহি এবং প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা আমার উম্মতের ভুল বিস্তৃতি ও জোরপূর্বক কোনো কাজ ক্ষমা করে দিয়েছেন সুনান ইবনু মাঝা হাদিস দু মহান আল্লাহ মুমিনদের ডাকে সারা দেন এই জন্যেই তিনি বলেন হে আমার প্রতিপালক আমরা যদি ভুলে যাই এবং মনের ভুলে যদি কিছু করে বসি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করিও না সাহিউল মুসলিম হাদিস দু হাজার একশো ছাব্বিশ আল্লাহ তালা তৎক্ষণাৎ এই কথার জবাই বলেন আমি তাই করেছি এই জন্য রোজাদার ভুলে কোনো কিছু ইফতার করলে তার রোজা নষ্ট হওয়ার বিধান আল্লাহ তালা দেননি সংশ্লিষ্ট কিছু কথা রোজাদার ভুলে কিছু খেয়ে ফেললে তার রোজার বিধান কি আর যে তাকে পানাহার করতে দেখবে তার করণীয় কি শাইখ হুসাইমিন রাহিম আহল্লাহ বলেন কোনো রোজাদার মনের ভুলে কিছু পানাহার করে ফেললেও তার রোজা ঠিক থাকবে ভাঙবে না কিন্তু যখনই মনে পড়বে তখনই সব কিছু উগড়ে দেবে যদি কোনো লোকমা বা পানি তার মুখে থেকে থাকে সুতরাং মুখে কিছু থাকলে তা উদ্গীরণ করা তার উপর আবশ্যক তার রোজা পূর্ণ করার ব্যাপারে অকাট্য দলিল হল যা আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহর হাদিসে পাওয়া যায় নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন যে মনের ভুলে কিছু পানাহার করবে সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে কারণ আল্লাহ তালাই তাকে পানাহার করিয়েছেন কারণ ভুলো মনা মানুষের নিষিদ্ধ কর্মের কারণে তাকে পাকড়াও করা হবে না আল্লাহ তালা বলেন হে আমার রব যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি তবে আমাদেরকে অপরাধী করো না হে আমাদের প্রতিপালক আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করো না যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছ হে আমাদের প্রভু আমাদের দ্বারা ওই বোঝা বহন করাবে না যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই আমাদের পাপ মোচন করো আমাদেরকে ক্ষমা করো এবং আমাদের প্রতি দয়া করো তুমি আমাদের রব সুতরাং কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো সুরা আল বাকারা আয়াত দুশো ছিয়াশি তার প্রতি উত্তরে আল্লাহ তালা বলেন হ্যাঁ আমি তাই করেছি যদি কোনো ভুলো মনা রোজাদারকে কেউ কিছু খেতে দেখে তাহলে তার কর্তব্য হলো তাকে মনে করিয়ে দেবে কারণ ভুলো মনাকে মনে করিয়ে দেওয়া অপছন্দনীয় কাজে বাধা প্রদান বলে বিবেচিত হবে তাই সে প্রতিদানেরও ভাগিদার হবে রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো মন্দ কাজ দেখে তাহলে সে তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করবে যদি সে তা না পারে তাহলে জবান দিয়ে দূরীভূত করবে এটাও যদি না পারে তাহলে অন্তত মনে মনে ঘৃণা পোষণ করবে সাহিউল মুসলিম হাদিস উনপঞ্চাশ এটি কোনো সন্দেহ নেই যে রোজাদার ব্যক্তির রোজা অবস্থায় পানাহার করা অনেক গর্হিত কাজ কিন্তু ভুল করে পানাহারের সময় তাকে পাকড়াও করার পরিবর্তে মাফ করে দেওয়া হয় পক্ষান্তরে যে তাকে দেখবে তার পক্ষ থেকে ভুলো মনাকে বাধা দানে কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই তবে হ্যাঁ রোজাদার বা খাবার গ্রহণকারী ব্যক্তি যদি অসুস্থ একেবারেই দুর্বল কিংবা অত্যন্ত বৃদ্ধ বা কোনো কাজ করে এসে ক্লান্ত তবে সে ব্যক্তিকে খাবার খাওয়ার সময় রোজার কথা স্মরণ না করানোই উত্তম কারণ তাকে আল্লাহ তালাই খাওয়াচ্ছেন বাহারুর রায়েক ফতহুল কাদির দরুল মুখতার মজমা ও ফতোয়া ও রাসাইল ইবনু উসাইমিন উনিশতম খণ্ড দুশো বাহাত্তর পৃষ্ঠা রামাদানে হায়েজ নেফাজ সংক্রান্ত বিষয়ে নবজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের বক্তব্য রামাদান মাসে নারীদের হায়েজ এবং নেফাসের সময় 
নবজী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাদেরকে রোজা না রাখার আদেশ দিতেন পরবর্তী সময়ে সেই রোজাকে শুধু কাজা করতে বলতেন হায়েজ বলা হয় প্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে বা নারীর গর্ভ থেকে বিনা কষ্টে মাসে মাসে নির্গত হওয়ার রক্তস্রাবকে হায়েজ বলে নেফাস নেফাসের আবেদনিক অর্থ হচ্ছে জন্ম সন্তান জন্ম দেওয়ার পর নারীদের যৌনি থেকে যে রক্তস্রাব হয় শরীয়তের পরিভাষায় সেটাকে নেফাস বলা হয় প্রসিদ্ধ নারী তাবে মো আজা বিনতে আবদুল্লাহ রাহিমা হাল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি একদিন আম্মাজান আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঋতুবর্তী নারীর ব্যাপারে আপনার অভিমত কি তারা কি শুধু রোজা কাজা করবে আর নামাজের কাজা আদায় করবে না জবাব না দিয়ে তিনি পাল্টা প্রশ্ন ছুড়লেন তুমি হুরুরিয়ের আদিবাসী খারিজদের প্রাচীনতম নাম হুরুরিয়া স্থানে প্রথমে খারিজিরা একত্রিত হওয়ার কারণে এদেরকে এই নামে ডাকা হতো খারিজিদের মতে ঋতুবর্তী নারীর নামাজ কাজা করা আবশ্যক আমি বললাম না আমি হুরুরিয়ার আদিবাসী না তবে বিষয়টির ব্যাপারে জানতে চাচ্ছি আমরা নবীজির সাথে এমন সময় কাটিয়েছি নবীজি আমাদেরকে শুধু রামাদানের রোজা কাজা আদায় করতে বলতেন কিন্তু নামাজের কাজা আদায়ের কথা বলতেন না সাহি মুসলিম হাদিস তিনশো পঁয়ত্রিশ নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম নারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন নারীরা ঋতুবর্তী হলে নামাজ রোজা আদায় করতে হবে না সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো একান্ন সাহি মুসলিম হাদিস উনআশি সুতরাং পূর্বে উল্লেখিত হাদিসগুলো এটাই প্রমাণ করে যে ঋতুবর্তী বা সদ্য সন্তান জন্মদাত্রী মাকে তাদের হায়েজ নিফাজের সময় নামাজ রোজা পালন করতে হবে না এরপর সুস্থ হলে শুধু রামাদানের কাজা আদায় করবে কিন্তু নামাজের কাজা আদায় করবে না একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হাদিস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা নির্গত হয় তা হলো মুমিন নারীকে এই বিষয়টি বোঝা দরকার যে ঋতুবর্তী নারী হায়েজের দিনগুলোতে নামাজ থেকে বঞ্চিত হলেও সে রীতিমতো সেই নামাজের প্রতিদান পাচ্ছে কারণ সে এই নামাজগুলো আদায় করার ইচ্ছে করেছিল কিন্তু হায়েজের কারণে সেটা করতে পারেনি আর এটি সত্যসিদ্ধ কথা যে কেউ একটি ভালো কাজের প্রতিজ্ঞা করল কিন্তু কোনো প্রতিবন্ধকতা তাকে সেই ভালো কাজ করতে দিল না এতদা সত্ত্বেও তাকে নিয়তকৃত ভালো কাজের প্রতিদান দেয়া হবে এই কথার প্রমাণ বহন করে আনাস বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তাবক যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন এক পর্যায়ে আমরা সবাই মদিনার খুব কাছাকাছি চলে এলাম তখন তিনি বললেন নিশ্চয় মদিনায় কিছু লোক এমন আছে যারা তোমাদের সাথে জিহাদে বের হয়নি কোনো উপত্যকায় অতিক্রম করেনি কিন্তু তবুও তারা তোমাদের সাথেই আছে সাহাবিরা আশ্চর্য হয়ে বললেন ওরা মদিনায় থেকেও আমাদের সাথে আছে নবজি বললেন হ্যাঁ তারা মদিনায় থেকেও তোমাদের মতো প্রতিদান পাবে কারণ তারা উজরগ্রস্ত সাহিহুল বুখারি হাদিস চার হাজার চারশো তেইশ একথা এটাই প্রমাণ করে যে আল্লাহ তালা তার বান্দার ভালো কাজের প্রতিদান দেন যদিও কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকে অর্থাৎ সফর কিংবা অসুস্থতা তাকে কাজটি পূর্ণ করতে না দেয় এ সম্পর্কে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যখন কোনো বান্দা অসুস্থ হয় বা সফরে থাকে তখন তার জন্যে ওই পরিমাণ প্রতিদানই লেখা হয় যে পরিমাণ প্রতিদান সে সুস্থ আর মুকিম থাকতে অর্জন করত সাহি বুখারি হাদিস দু অনেক ওলামাই কিরাম অসুস্থ ও মুসাফিরের বিধানের সাথে হায়েস নেফাজের বিধানকে একত্রিত করে বলেন হায়েজের দিনগুলোতে ঋতুবর্তী নারীকে নামাজের প্রতিদান দেয়া হয় কারণ ঋতুবর্তী নারী শরিয়াতের বাধার কারণে নামাজ আদায় থেকে বঞ্চিত তবে এসব কিছু অর্জনের জন্য শর্ত হল যখন সুস্থ হবে এবং নামাজ আদায়ের কোনো বাধা বিপত্তি থাকবে না তখন নামাজের প্রতি তার অকৃত্রিম আগ্রহ আর প্রচণ্ড স্পৃহা থাকতে হবে এই জন্য নারীর উচিত সে অন্যান্য ইবাদত পূর্ণ করবে এবং আল্লাহর আনুগত্যে মগ্ন থাকবে কারণ সে শুধু নামাজ রোজা থেকে বাধাগ্রস্ত কিন্তু দোয়া ও ইস্তিকফার পড়তে কোনো অসুবিধা নেই এমনকি হৃদয়ের জবান দিয়ে কোরআন পড়তেও কোনো সমস্যা নেই তবে কিতাব থেকে পড়বে না ঋতুবর্তী নারীর কোরআন তিলাওয়াত করার বৈধতা ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ দিয়ে থাকেন কিন্তু হানাফিদের মতে এটি সহি নয় কেননা এই বিষয়ে রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের স্পষ্ট বক্তব্য বিদ্যমান আবদুল্লাহ ইবনু ওমার রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন ঋতুবর্তী নারী ও গুসল ফরজ হওয়া ব্যক্তি কোরআন পড়বে না জামে আত্মীর মেজি হাদিস একশো একত্রিশ সোনানুদ দারমি হাদিস নয়শো একানব্বই মুসনাদুর রাবি হাদিস এগারো মুসানাফে ইবনু আবি সাইবা হাদিস এক হাজার নব্বই মুসানাফে আব্দুর রাজ্জাক হাদিস তিন হাজার আটশো তেইশ এমনকি ঋতুবর্তী নারী কোরআন স্পর্শও করতে পারবে না এই বিষয়ে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন যারা পাক পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ একে স্পর্শ করবে না সুরা ওয়াকিয়া আয়াত উনআশি একটি মাস আলা তিন দিনের কম হায়েজ হয় না হায়েজের সর্বনিম্ন সময়সীমা হল তিন দিন হায়েজের রক্ত যদি এর আগেই বন্ধ হয়ে যায় তাহলে সেটাকে ইস্তিহাজা অর্থাৎ অসুস্থতা বলে বিবেচিত হবে যার দ্বারা নামাজ ও রোজা মাফ হবে না আল্লামা নুজাইম ইস্তিহাজার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন 
কোনো রোগ বেধের কারণে কোনো মহিলার গর্ভাশয়ের মুখে বিদ্যমান ব্যাগ থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয় একে ইস্তিহাজা বলে ইমাম স্বামী বলেন হাইজের ক্ষেত্রে তিন দিন তিন রাত অপেক্ষা কম অথবা দশ দিন দশ রাত অপেক্ষা বেশি এবং নিফাসের ক্ষেত্রে চল্লিশ দিনের বেশি রক্তস্রাব হলে একে ইস্তিহাজা বলা হয় যে নারীর অনবরত রক্ত আসে এবং তার পূর্ব নির্ধারিত সময় হয় যদি পাঁচ দিন তাহলে রক্ত আসার সময় থেকে পাঁচ দিন হায়েজ ধরা হবে এরপর থেকে ইস্তিহাজা পরের মাসেও পাঁচ দিন হায়েজ বাকি দিনগুলো ইস্তিহাজা হিসেবে গণ্য হবে এইভাবেই চলতে থাকবে আর যদি সময় নির্ধারিত না থাকে এক এক মাসে এক এক সময় হয় তাহলে তার দশ দিন হায়েজ বাকি দিনগুলো ইস্তিহাজা ধরা হবে ফাতোয়ায় হিন্দিয়া প্রথম খণ্ড ছত্রিশ থেকে সাতত্রিশ পৃষ্ঠা সতর্কীকরণ হায়েজ নেফাজের কারণে যাদেরকে শরীয়ত রোজা রাখতে নিষেধ করে তাদের উচিত নয় যে তারা রামাদান মাসে পানাহার থেকে বিরত থাকবে কারণ পানাহার থেকে বিরত থাকা সন্ন্যাতের খেলাফ বরং মূল নীতি হল তারা খানা পিনা করবে এতে কোনো সমস্যা নেই কেননা তাদেরকে রোজা না রাখার আদেশ করা হয়েছে তাই এই বিষয়ে তারা অনুগত হলে প্রতিদানের বাগিদার হবে কারণ যে সত্তা তাদেরকে রোজা রাখার আদেশ করেছেন সেই মহান সত্তায় তাদেরকে পানাহার করার অনুমোদন দিয়েছেন আল্লাহ তালা যেমন শরীয়তের আবশ্যিক বিধানের উপর আমল করলে খুশি হন ঠিক তেমন তার পক্ষ থেকে আদেশ্য শিথিলতার উপর আমল করলেও খুশি হন বস্তুত আল্লাহ তালা তার বান্দাদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন নিরঙ্কুশভাবে তার আনুগত্য করার মাধ্যমে চাই সেটা শরীয়তের আবশ্যকীয় বিধান হোক অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ অনুমোদিত কোনো বিধান হোক এই জন্যে আল্লাহ তালা যারা সাহারি খায় তাদের উপর দূরত পাঠ করেন অথচ তারা শুধু আহার করে অন্য কোনো ইবাদত নয় তবে হ্যাঁ যে হায়েজা মহিলা রামাদানের মাসে সুবহে সাদিকার পর পবিত্র হয়েছে তার সম্পর্কে হাসান বাস্তি রাহিম হোল্লা বলেন সে অবশিষ্ট দিন আহার করা থেকে বিরত থাকবে অর্থাৎ রোজার মর্যাদা রক্ষার্থে সাদৃশ্য অবলম্বন করবে মোসানাফে ইবনু আবি সাইবা হাদিস ন হাজার চারশো বত্রিশ ইব্রাহিম নাহাই রাহিম হোল্লা বলেন সে আহার করা থেকে বিরত থাকবে যাতে রামাদানের দিবসে পানাহারের কারণে অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি না হয় মোসানাফে ইবনে আবি সাইবা হাদিস ন হাজার চারশো তেতাল্লিশ রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের বিভিন্ন নির্দেশ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবিগণকে রামাদানের রোজার প্রতি বিশেষ যত্নবান হয়ে দিন যাপনের কথা বলতেন এজন্য তাদেরকে খেলাধুলা অহেতুক সময় নষ্ট করা কোলাহল করা কাউকে গালি দেয়া এবং গালির জবাব দেওয়া থেকে বিরত রাখতেন বরং যে গালাগাল করে তার গালির জবাবে বলার আদেশ করেছেন আমি রোজাদার কারণ রোজাদারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুণা থেকে বিরত থাকে তার জিব্বা মিথ্যা নোংরা ও অমূলক কথা থেকে সংযত তার পেট আহার থেকে বিরত তার যৌনাঙ্গ অশ্লীলতা থেকে নিবৃত সুতরাং যদি কথা বলতেই হয় তাহলে ভালো কথা বলবে কিন্তু এমন কথা বলবে না যার ফলে রোজার ক্ষতি হতে পারে যদি কিছু করতে হয় তাহলে ন্যাক কাজ করবে কিন্তু এমন কাজ করবে না যার দরুন রোজা নষ্ট হয়ে যাবে কারণ পানাহার যেমন রোজা নষ্ট করে দেয় ঠিক তেমন গুনাহ রোজার প্রতিদান কক্ষিগত করে এবং এর ফলাফল বরবাদ করে দেয় এমনকি রোজাদারকে এমন ব্যক্তিতে রূপান্তর করে যেন সে রোজাই রাখেনি আল ওয়াবিল সাইয়েব মিনাল কালিমাত তাইয়েব ইবন আল কাইম পৃষ্ঠা তেতাল্লিশ আবু হুরাইরা রাজিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন শুধু পানাহার থেকে বিরত থাকার অর্থ রোজা নয় বরং অহেতু কাজকর্ম ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকার নামও রোজা সুতরাং কেউ যদি তোমাকে গালি দেয় অথবা খারাপ আচরণ করে তাহলে বলো আমি রোজাদার আমি রোজাদার ইবন খুজাইমা থেকে বর্ণিত হাদিস আর তগরিব অত্যারহিব হাদিস এক হাজার বিরাশি নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম আরও বলেন কতক রোজাদার এমন আছে যারা যার পানাহার থেকে বিরত থাকা ছাড়া কোনো কিছুই অর্জিত হয় না কতক তাহাজুদ বা নফল নামাজ আদায়কারী আছে যার রাত্রি জাগরণ ছাড়া আর কিছুই কপালে জুটে না সুনানো ইবনু মাজা হাদিস এক হাজার ছয়শ নব্বই আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন কতক রোজাদার আছে যার অংশ শুধু খোদা এবং পিপাসাই কতক তাহাজুদ গুজার বাগ নফল ইবাদতকারী আছে যার ভাগ্য শুধু রাত্রি জাগরণে তাবারানি আর তাগরিব অত্যারহিব হাদিস এক হাজার চৌরাশি ইবনু রজব হাম্বালি রাহিম আহুল্লাহ বলেন রাতের সমস্ত নামাজ অশ্লীল এবং গর্হিত কাজ থেকে বিরত রাখে এমন নয় বরং কোনো কোনো নামাজ আদায়কারীকে দূরেও ঠেলে দেয় প্রতিটি রোজা অহেত কথা ও অপকর্ম থেকে বিরত রাখে এমন নয় বরং কোনো কোনো রোজা রোজাদারকে অবজ্ঞা ও প্রত্যাখ্যানও করে লাতা আইফুল মারিফ প্রথম খণ্ড একশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠা আবুদ দারদার আদি আল্লাহ আনহু বলেন বিচক্ষণদের ঘুম ও তাদের পানাহার কতই না চমৎকার কেনই বা হবে না তারা তো বোকাদের মতো রোজাকে ত্রুটিযুক্ত করে না এবং তাদের মতো রাতকেও দোষযুক্ত করে না বিশ্বাসী ও ক্ষুদাবিরুর যৎসামান্য অর্জন 
পাহাড় সমূহ বিকৃত ইবাদত থেকে অনেক উত্তম ও সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য কিছু উলামাই কিরাম বলেন কতক রোজাদার বে রোজাদারের মতো কতক বে রোজাদার প্রকৃত রোজাদারের মতো রোজা না রেখেও প্রকৃত রোজাদার ওই ব্যক্তি যে গুনাহ থেকে নিজের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংযত রাখে এবং পানাহারও করে আর রোজা রেখেও বে রোজাদার ওই ব্যক্তি যে ক্ষুধা এবং পিপাসা নিয়ে থাকে ঠিকই কিন্তু তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুনাহ থেকে দূরে থাকতে পারে না ইহিয়াও ওলমুদ্দিন প্রথম খণ্ড দুশো ছত্রিশ পৃষ্ঠা রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সফর রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রামাদানে সফর করলে কখনো রোজা রাখতেন আবার কখনো রাখতেন না সাহাবিদেরকেও রোজা রাখা বা না রাখার দুটির যে কোনো একটি গ্রহণের অধিকার দিতেন যদি কোনো অসুবিধা না হতো সফরে রোজা রাখার বৈধতা পাওয়া যায় আবুদ দারদা রাদি আল্লাহের হাদিস থেকে তিনি বলেন আমরা একবার রামাদান মাসে তীব্র গরমের মাঝে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে সফরে বের হলাম গরমের চুটে আমাদের কেউ কেউ ওই মাথায় হাত দিয়ে রেখেছিল তখন কেউ রোজা ছিলেন না কিন্তু আল্লাহর রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ও আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা রোজা ছিলেন সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো বাইশ পক্ষান্তরে অসহনীয় কষ্টের সময় রোজা না রাখার বৈধতা আছে যা আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহর হাদিস থেকে পাওয়া যায় তিনি বলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর রামাদানের সফরের মাসে বের হলেন তিনি রোজা রেখেছিলেন কিন্তু যখন অনর্বর বিস্তৃত উপত্যকায় পৌঁছালেন তখন রোজা ভেঙে ফেললেন তার সাথে সাহাবিগণ রোজা ভাঙলেন জাবির বিন আবদুল্লাহ রাদি আল্লাহ আনহ থেকে সহিহুল বুখারির একটি রেওয়ায়তে আছে তিনি বলেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সফরে ছিলেন এমন সময় তিনি অনেক ভিড় দেখতে পেলেন লোকেরা সেখানে একজনের মাথায় ছায়া দিয়ে রেখেছেন তখন তিনি বললেন এ কে লোকেরা বলল রোজাদার রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন সফরে রোজা রাখা বিশেষ পুণ্যের কিছুই নয় সহিউল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো ছেচল্লিশ সাহি মুসলিম এক হাজার একশো পনেরো প্রাজ্ঞ ফকিহবিদ ইবনু দাদিক আল ঈদ রাহিমাহুল্লাহ বলেন সফরে রোজা রাখা অপছন্দনীয় এমন ব্যক্তির জন্যে যে কঠিন অবস্থায় নিপতিত অর্থাৎ যার রোজা রাখতে অনেক বেশি কষ্ট হয় অথবা তা আদায় যে ব্যক্তি এমন কিছু থেকে বঞ্চিত হয় যা নৈকট্য অর্জনে অধিক সহায়ক সুতরাং নাবিজের সফরে রোজা রাখায় বিশেষ পুণ্যের কিছু নয় এই কথাটি এমন ব্যক্তির জন্যেই প্রযোজ্য দুটি বিষয়ের যে কোনো একটি বেছে নেওয়ার স্বাধীনতার বিধানটি আবু সাইদ খদরি রাদি আল্লাহ আনহের হাদিস থেকে বুঝে আসে তিনি বলেন আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে সফরে বের হলাম তখন ষোলো রামাদান অতিবাহিত হয়ে গেছে আমাদের মাঝে অনেকেই রোজা রেখেছেন আবার অনেকেই রোজা রাখলেন না কিন্তু কোনো রোজাদার বে রোজাদারকে অবজ্ঞা করলেন না আবার কোনো বে রোজাদার রোজাদারকেও কিছু বললেন না সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো ষোলো রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের মাগরিবের ছালাত রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সূর্য ডুবে যাওয়ার সাথে সাথে এই মাগরিবের নামাজের আগে ইফতার করতেন আবু আউফা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা আল্লাহ রাসুলের সাথে চললাম তখন তিনি রোজাদার ছিলেন এক সময় সূর্য ডুবে গেল নবীজি এক ব্যক্তিকে বললেন নামো আমাদের জন্য খাবার তৈরি করো লোকটি বললেন ইয়া রাসুল আল্লাহ সন্ধ্যা হলে ভালো হতো না নবীজি আবার বললেন নেমে আমাদের জন্য খাবার রেডি করো লোকটি আরস করলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ এখনো দিবসের আভা প্রতিফলিত হচ্ছে নবীজি পূর্বের কথা পুনরাবৃত্তি করে বললেন বাহন থেকে নেমে আমাদের জন্য খাবার তথা ছাতু তৈরি করো লোকটি তখন নেমে খাবার তৈরি করলেন এরপর নবীজি উদয়াচলের দিকে ইশারা করে বললেন যখন তোমরা ওদিক থেকে সন্ধ্যা নামতে দেখবে তখন রোজাদার ব্যক্তিরা ইফতার করবে সাহিউল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো ছাপ্পান্ন সাহুল বিন সাদ রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন মানুষ ততদিন কল্যাণে থাকবে যতদিন তারা অবিলম্বে ইফতার করবে সাহিউল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো সাতান্ন ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন এই হাদিসে সূর্য ডুবা নিশ্চিত হওয়ার পর অবিলম্বে ইফতার করার প্রতি উৎসাহ রয়েছে যতদিন উম্মাহ এই সন্ন্যাত রক্ষা করে যাবে ততদিন তারা সুশৃঙ্খল থাকবে এবং তারা কল্যাণে থাকবে যদি তারা ইফতার করতে বিলম্ব করতে থাকে তাহলে সেটা তাদের বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হওয়ার আলামত শারহে মুসলিম সপ্তম খণ্ড দুশো সাত নম্বর পৃষ্ঠা আবু হুরাইরা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যতদিন পর্যন্ত মানুষ অবিলম্বে ইফতার করবে ততদিন পর্যন্ত দিন বিজয়ী থাকবে কারণ ইয়াহুদ্দিন আসারা বিলম্বিত করে সোনানা আবিদ আউদ হাদিস দু হাজার তিনশো তিপ্পান্ন আনাজ বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রামাদান মাসে ইফতার করা ব্যতীত কখনো আমি নাবিজিকে মাগরিবের নামাজ আদায় করতে দেখিনি এক ঢোক পানি নিয়ে হলেও ইফতার করে নিতেন সাহি ইবনে হিব্বান হাদিস তিন হাজার পাঁচশো চার সুতরাং সুন্নাত হচ্ছে অবিলম্বে ইফতার করা অর্থাৎ সূর্য ডুবার পরেই ইফতার করা বরং তারাগুলো উদিত হওয়া পর্যন্ত দেরি করা ইয়াহুদিদের কর্ম এবং শিয়া রাফেদি সম্প্রদায় তাদেরকে অনুসরণ করে থাকে তাই ইচ্ছাকৃতভাবে ভালোভাবে সন্ধ্যা
রোজাদারের জন্য বাঞ্ছনীয় নয় এমনকি আজান শেষ হওয়া পর্যন্ত বিলম্বিত করা ঠিক নয় কেননা এর কোনোটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদর্শ নয় তাছাড়া অবিলম্বে ইফতার করার মাঝে মানুষের জন্য সহজতা বিদ্যমান অবিলম্বে ইফতার করলে বাতিলদের মতাদর্শ অনুপ্রবেশ করতে পারবে না যেমন অবিলম্বে ইফতার করলে আহালি কিতাবীদের বিরোধিতা করা হয় এছাড়াও অবিলম্বে ইফতার করার অর্থ হলো নবীদের আখলাকের অনুসরণ করা এই শিষ্টাচার সাহাবাই কিরামের মাঝে ছিল যার অনেক উদাহরণ বিদ্যমান প্রখ্যাত তাবি আমর ইবনু মাইমুন রাদি আল্লাহ বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের সাহাবিগণ ইফতারের ক্ষেত্রে লোকেদের তুলনায় অধিক অবিলম্বিত এবং সাহারির ক্ষেত্রে অধিক বিলম্বিত ছিলেন ইমাম বুখারি রাহিমহল্লা বলেন সূর্যের লালিত্য ভাব দূর হলে আবু সাঈদ ইফতারি করতেন আবু দারদা রাদি আল্লাহ আনহ বলেন তিনটি জিনিস সমস্ত নবীদের সন্নত ক অবিলম্বে ইফতার করা খ সাহারি বিলম্বে করা গ নামাজের ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখা একটি সূক্ষ্ম মাসালা অবিলম্বে ইফতারের প্রতি আগ্রহ উদ্দীপক হাদিসগুলো পড়ে অনেকেই মাগরিবের নামাজকে বিলম্বে আদায় করে কারণ তারা পরিতৃপ্ত হয়ে খাবার তারপর নামাজ পড়ে কখনো কখনো মাগরিবের নামাজ ঈশার ওয়াক্তের কাছাকাছি সময়ে গিয়ে আদায় করে অনেকে তো বুঝতেই পারে না যে ঈশার ওয়াক্ত চলে এসেছে এটা মারাত্মক ভুল কারণ অবিলম্বে সুন্নত এই জন্যই যে যাতে রোজাদার খেজুর কোনো ফল বা পানি নিয়ে ইফতার করে নামাজে দাঁড়িয়ে যায় তারপর পরিতৃপ্ত ভরে প্রশান্ত মনে ইফতার পূর্ণ করে এই কথার দলিল হল যা মালেক বিন আমের বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন আমি ও মাশরুক আয়িশা রাদি আল্লাহ আনহের কাছে গিয়ে বললাম ইয়া উম্মুল মমিনিন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে দুজন কল্যাণকর কাজে নিমগ্ন থাকতেন কিন্তু তন্মধ্যেও একজন অবিলম্বে ইফতার করতেন এবং অবিলম্বে নামাজ পড়তেন অপরজন বিলম্বে ইফতার করতেন ও বিলম্বে নামাজ আদায় করতেন এই কথা শুনে আম্মা যেন আয়িশা বললেন তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি অবিলম্বে ইফতার করতেন ও অবিলম্বে নামাজ পড়তেন আমরা বললাম আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদি আল্লাহ আনহ তিনি বললেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম তাই করতেন সুতরাং রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ইফতার এবং সালাত দুটোই অবিলম্বে আদায় করতেন এতে পরিপক্ক প্রজ্ঞা বিদ্যমান সাহিউল মুসলিম হাদিস এক কারণ এই হালকা ইফতার পাকস্থলী এবং অন্ত্রগুলোকে মৃদুভাবে জানান দেয় এবং নামাজের সময় পাকস্থলী চিনিযুক্ত পদার্থ ও পানি শোষণ করে নেয় একই সাথে অতৃপ্তি ও খাবারের প্রতি অধম্য স্পিহার অনুভূতি অদৃশ্য হয়ে যায় এরপর রোজাদার যখন নামাজ শেষ করে তার ইফতার পূর্ণ করে তখন খাবারের প্রতি তার পূর্বের সেই অনুভূতি ও তীব্র ক্ষুধা থাকে না পক্ষান্তরে দ্রুত প্রচুর পরিমাণে খাবার খাওয়ার ফলে পেট ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং বদ হজম হয় সেখান থেকে শুরু হয় বিভিন্ন রোগ বালায় সুতরাং যে সমস্ত রোজাদার অবিলম্বে ইফতার শুরু করে দেরিতে নামাজ পড়ে তারা সুন্নতের খেলাফ কাজ করে আল্লাহ হয় অধিক অবগত রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের ইফতার রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বিনা অবয়নত হয়ে ইফতার করতেন তাজা খেজুর পাওয়া সহজ হলে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন আর যদি তা না পাওয়া যেত তাহলে কয়েকটি শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করে নিতেন যদি শুকনো খেজুরও না পাওয়া যেত তাহলে কয়েক ডোক পানি দিয়ে ইফতার সেরে নিতেন আনাজ বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সালাত আদায়ের পূর্বে কয়েকটি তাজা খেজুর দিয়ে ইফতার করতেন যদি তাজা খেজুর না পাওয়া যেত তাহলে কয়েকটি শুকনো খেজুর দিয়ে ইফতার করে নিতেন এটিও না পাওয়া গেলে কয়েক ডুক পানি পান করে ইফতার সেরে নিতেন আনাজ বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে আছে তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি খেজুর পাবে সে যেন তা দিয়ে ইফতার করে আর যদি খেজুর না পায় তাহলে যেন পানিকে যথেষ্ট মনে করে কারণ পানি পবিত্র সোনে আবু দাউদ হাদিস দু এবং জামে আত্মীর মেজি হাদিস ছয়শো একটি লক্ষণীয় বিষয় অধিকাংশ রোজাদার সুন্নটিকে উপেক্ষা করে বিশেষ করে দাওয়াতি মাজদিসগুলোতে যেখানে সুস্বাদু ফলফলাদি থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশান্তিদায়ক শরবত দিয়ে ভরপুর থাকে পক্ষান্তরে তাজা খেজুর বা শুকনো খেজুরের কোনো খাবারই থাকে না থাকলে সেটা খাবারের এক কোণে বা খাবারের নিচে পড়ে থাকে এর জন্যই তারা কয়েক ঢোক পানি দিয়ে ইফতার করার কথা ভুলেও মনে করে না সুতরাং ওই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ যে শুনে ও মানে আল্লাহ তালা বলেন যারা মনোযোগ দিয়ে কথা শুনে এবং উত্তম কথার অনুসরণ করে তাদেরকে আল্লাহ সৎ পথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান সুরা জুমা আয়াত আঠারো এই মহান নববী সুন্নটটি মূলত উম্মাতের প্রতি নবীজির সহানুভূতি প্রকাশ এবং উপদেশমূলক এই সুন্নটির গুরুত্ব বোঝাতে অনেক আলোচনা হয়েছে প্রসিদ্ধ কিতাব আল রিজা লাদ্দাওয়া এর লেখক ডক্টর সাবির কাব্বানি বলেন সাধারণত দিনের বেলায় রোজাদার ব্যক্তিদের দেহে কোষগুলিতে জমে থাকা চিনি হ্রাস পায় এবং রক্তের শর্করা মাত্রা তার স্বাভাবিক স্তরে নিচে নেমে আসে যদ্দরুন রোজাদার ব্যক্তি দুর্বলতা অলসতা দৃষ্টিতে অসারতা এবং চিন্তা ভাবনা এবং চলাফেরার অক্ষমতা অনুভব করে 
এজন্য ইফতারের সময় আমাদের শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণের চিনি সরবরাহ করা অতি প্রয়োজন সুতরাং উদাসীন রোজাদার এবং অলস রোজাদার যদি দিন শেষে ইফতারের সময় মিষ্টি জাতীয় উপাদান তথা কয়েকটি খেজুর সাথে নিয়ে নিজেকে এক কাপ পানি পান বা এক কাপ দুধে সীমাবদ্ধ রাখে এবং এর ঘন্টাখানেক পর যদি রাতের আহার করে তাহলে তার শরীরের শক্তি ও উদ্যমতা দ্রুত ফিরে আসবে এই ধরনের ইফতারে তিনটি উল্লেখযোগ্য উপকারিতা পরিলক্ষিত হয় ক রামাদান মাসে ক্রিমযুক্ত প্রচুর খাবার নিয়ে প্যাট ভর্তি থাকলেও পাকস্থলী ততটা চাপ অনুভব করে না কারণ পাকস্থলী দিনের বেলায় প্রায় পনেরো থেকে আঠারো ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকে তাই সহজেই হজম হয় না কিন্তু এরপর যখন খেজুর দিয়ে ইফতার করা হয় তখন সেটা ধীরে ধীরে হজমের কাজ শুরু করে এর আধ ঘন্টা পর যখন পাকস্থলীতে রাতের খাবার পরিবেশন করা হয় তখন প্যাট থাকে একদম সতেজ প্রয়োজনমুক্ত খ প্রথমে খেজুর দিয়ে ইফতার করা খাবারের প্রতি রোজাদারদের আগ্রাসী ভাবকে সীমাবদ্ধ করে দেয় এই জন্যে রাতের বেলা টেবিলে রাখা খাবারের স্বাদ চেখে দেখতেও উৎসাহ পায় না গ পাকস্থলে আধ ঘন্টার ভেতর খেজুর থেকে মিষ্টি পদার্থ হজম করতে পারে যদ্রুণ মাথা গুড়া ও ক্লান্তি ভাব দ্রুত দূর হয়ে যায় আল গিজা ও দেওয়া একশো ছাব্বিশ পৃষ্ঠা তাৎপর্যপূর্ণ সতর্কতা অধিকাংশ রোজাদার রামাদান মাসে ইবাদতের স্বাদ অনুভব করে না এর অনেকগুলো কারণের মাঝে অন্যতম কারণ হল ইফতারের সময় অধিক পরিমাণ পানাহার করা ইফতারের সময় এত বেশি পানাহার করা হয় যেন তা সকালের নাস্তা দুপুর ও রাতের খাবারের পরিপূরক অথচ হালাল উপার্জন দিয়ে ভর্তি প্যাটের পাত্রটি আল্লাহ তালার কাছে যাবতীয় পাত্র থেকেও নিকৃষ্ট তাছাড়া হাদিসে খাবার গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে প্যাটকে তিন ভাগ করে এক ভাগ খাবার আরেক ভাগ পানি ও আরেক ভাগ খালি রাখতে এই পদ্ধতি মানুষের জন্য কল্যাণকর আর ফাতুয়ার কিতাবে বলা হয়েছে সম্পূর্ণ প্যাট ভরে খাওয়া হারাম তাই ইফতারের সময় সম্পূর্ণ প্যাট ভরে খাওয়ার কারণে ইবাদতের স্বাদ থেকে মানুষ বঞ্চিত হয় আবার কখনো কখনো রোজাদারের সামনে রং বেরঙের খাবার রাখা হয় এক সময় বিভিন্ন আইটেম রাখাটা অভ্যাসের রূপ নেই ফলে মনে হয় রামাদান মাস যেন খাবারের মাস সমস্ত খাবারের স্বাদ চাখার জন্যই যেন রামাদান মাসের আগমন এরপর রোজাদার রামাদান মাসে এমন কিছু পানাহার করে যা সাধারণত অন্য মাসে খেতেই পারে না অথচ রোজাদারও জানে রামাদান মাস শূন্যতা পূরণের মাস প্রবৃত্তিকে দমনের মাস যাতে সমগ্র অস্তিত্ব জুড়ে খোদা ভীতি চলে আসে সারাদিনের তাপস্যের পর যখন পাকস্থলীকে রাতের খাবারের দিকে ঠেলে দেয়া হয় তখন গিয়ে তার আবিলাস পূর্ণ হয় এবং তার আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করে তোলে এরপর যখন সুস্বাদু খাবারের স্বাদ চাখানো হয় এবং পরিতৃপ্ত করানো হয় তখন তার স্বাদ যেন আরও বেড়ে যায় এবং শক্তিও যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে এক পর্যায়ে পাকস্থলের চাহিদা মতো সব কিছু পেশ করা হয় যদি এমনই হতে থাকে তাহলে এক সময় সেই পাকস্থলী আর তার অস্তিত্বের জানান দেবে না নিথর হয়ে পড়ে থাকবে সুতরাং রোজার সুখ ও তার আনন্দ হল পাকস্থলীকে দমিয়ে রাখা যেই পাকস্থলী মানুষকে অপকর্মের দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে শয়তানের মুখ্যম হাতিয়ার আর তাকে দমিয়ে রাখতে অল্প আহারই সহায়তা করে সুতরাং তাকে এমন খাবারই সরবরাহ করতে হবে যা সে সাধারণত রোজার মাসের বাইরে রাতের বেলায় বক্ষণ করে থাকে আর যদি তা না করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যা বক্ষণ করে তার পুরোটাই রামাদানের রাতে খাওয়ানো হয় তাহলে রোজাদার তার রোজার মধ্যে কোনো উপকার অর্জন করতে পারবে না নিয়ম তো হলো যখন ক্ষুধা ও পিপাসা অনুভূত হবে তখন রোজাদার অধিক পরিমাণে ঘুমাবে না বরং খাদ্য নালীকে তার দুর্বলতা অনুভব করতে দেবে তখন গিয়ে হয়তো রোজাদারের হৃদয় স্বচ্ছ পানের মতো নির্মল হবে ইহাও উলমুদ্দিন প্রথম খণ্ড দুশো পঁয়ত্রিশ পৃষ্ঠা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের এক অনিষ্ঠ সাথী ইমাম আবু বকর মাবরুজি বলেন আমি আবু আবদুল্লাহ তথা আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলাম প্রবৃত্তি দমনের কারণে কি মানুষ প্রতিদান পাবে জবাবে তিনি বললেন কেন প্রতিদান পাবে না অথচ আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহ হনহ বলেছেন আমি চার মাস যাবৎ পরিতৃপ্ত ভরে কিছুই খাইনি আমি আবারও জিজ্ঞাসা করলাম লোকেরা কি তৃপ্তি ভরে আহার করেও হৃদয়ে কোমলতা অনুভব করে তিনি বললেন আমি মনে করি সে এর কিছুই অনুভব করে না আল আদাবু শারিয়াহ ইবন মুফহেল তৃতীয় খণ্ড একশো চৌরাশি পৃষ্ঠা ইফতারের সময় নবজি যা বলতেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইফতারের সময় বলতেন ইফতারের মাধ্যমে পিপাসা দূর হলো শিরা উপশিরা শিক্ত হল এবং আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিদান সাব্যস্ত হল এই দোয়া আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহ হাদিস থেকে সাব্যস্ত হয় তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইফতারের সময় এই দোয়াটি পড়তেন সোনানে আবেদ আউদ হাদিস দু হাজার তিনশো সাতান্ন এছাড়াও নিম্নক্ত দোয়াটি অনেকে বলে থাকেন হে আল্লাহ আমি তোমারই জন্য রোজা রেখেছি এবং তোমারই দেয়া রিজিক দ্বারা ইফতার করছি সুতরাং তুমি আমাদেরকে কবুল করো নিশ্চয়ই তুমি সর্বস্রোতা সর্বজ্ঞ দোয়াটির অর্থ অনেক সুন্দর হলো তার নাবিজি সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় সুতরাং দোয়াটি পড়া সুন্নত এ কথা বলার কোনো অবকাশ নেই তবে সুন্নত মনে না করে পড়া যেতে পারে প্রসঙ্গ কথন জাহাবাজ জামা ও আবতালাতিল উরুকু ও সাবাতাল আজুরু 
ইনশা আল্লাহ দুয়াটির তিনটি অংশ প্রথম অংশ পিপাসা দূর হলো নবীজি এই অংশটি বলে যেন বোঝাতে চাচ্ছেন ক্ষুদার জ্বালায় অতিষ্ঠ হওয়া প্যাটের আগুন ইফতারের পানি দিয়ে নিবে গেল দ্বিতীয় অংশ শিরা উপশিরা সিক্ত হল নবী যেন বলছেন শুকিয়ে যাওয়া শিরা উপশিরা ইফতারের পানি দিয়ে ভিজে তরতাজা হল এবং পূর্বের চাঞ্চল্য ফিরে এলো ঠিক সেভাবে গুনাহের কারণে যাদের দিন রাত পুরে ভসম হচ্ছিল এবং যাদের আনুগত্যের সাগর শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছিল রামাদান নামক জীবন্ত মাস তাদের আনুগত্য ফিরিয়ে দিল যার মাধ্যমে তারা দিন রাত রবের ইবাদত করে আনুগত্যের সাগর বানিয়ে ফেলবে তৃতীয় অংশ আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিদান সাব্যস্ত হল এর মাধ্যমে যা বোঝানো হয়েছে তা অন্য একটি হাদিসে সুসংবাদবাহী প্রিয় নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম পরিষ্কার করে বলেছেন এক যখন সে ইফতার করবে তখন আনন্দিত হবে দুই যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে তখন তার রোজা নিয়ে আনন্দ উদযাপন করবে সাহিহুল বুখারি হাদিস এক এর মাধ্যমে যেন তিনি জানাতে যাচ্ছেন প্রতিদিন সূর্য অস্তমিত হওয়ার সময় তুমি তোমার ইবাদত পূর্ণ করার কারণে আনন্দিত হয়েছ তাই আল্লাহ তালাও তোমাকে বিরাট এক প্রতিদান দিয়ে তোমার আনন্দ আরও বাড়িয়ে দেবেন যা কেবল তার কাছেই পাবে যখন তার কাছে যাবে অর্থাৎ ক সেখানে তুমি রাজাধিরাজ মহান আল্লাহর কুদরতি চেহারার দর্শনে আনন্দিত হবে খ সেখানে তুমি বিরাট প্রতিদান পাওয়ার সময় আনন্দিত হবে গ সেখানে তুমি বাবুল রাইয়ান দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের সময় আনন্দিত হবে এই জন্যেই নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিদান সাব্যস্ত হল এছাড়াও মহান আল্লাহ কত বড় প্রতিদান দেবেন সেটা কেবল তিনিই জানেন রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম কারোর বাড়িতে খাবার খেলে যা বলতেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন কারো বাড়িতে আহার করতেন তখন বলতেন তোমাদের এখানে রোজাদারেরা ইফতার করুক পূর্ণবান লোকেরা তোমাদের আহার গ্রহণ করুক এবং তোমাদের উপর ফেরেস্তাগণ শান্তি বর্ষণ করুন আনাস বিন মালেক রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাদ বিন ওবাদার কাছে এলেন সাথে সাথে সাদ বিন ওবাদার রুটি ও তেল নিয়ে উপস্থিত হলেন নবীজি তা আহার করে বললেন তোমাদের এখানে রোজাদারেরা ইফতার করুক পূর্ণবান লোকেরা তোমাদের আহার গ্রহণ করুক এবং তোমাদের উপর ফেরেস্তাগণ শান্তি বর্ষণ করুন সুনানে আবু দাউদ হাদিস তিন হাজার আটশো চুয়ান্ন শাইখ আব্দুল মহসিন আল আব্বাদ এই দোয়া সম্পর্কে বলেন রামাদান ও রামাদানের বাইরেও মেহমান খাবার খেয়ে মেজবানের সামনে এই দোয়াটি পড়তে পারে প্রসঙ্গ কথন ক মেজবানের সামনে অধিকাংশ লোক নিম্নযুক্ত দোয়াটি পড়ে থাকেন হে আল্লাহ আমাকে যে আহার করিয়েছে আপনি তাকেও আহার করান যে আমাকে পান করিয়েছে তাকেও আপনি পান করান এই দোয়াটি মূলত এমন ব্যক্তি বলবে যে খাবার খেতে চাচ্ছে অর্থাৎ খাবার তালাশের জন্য এই দোয়াটি কারো সামনে গিয়ে বলবে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম এই দোয়া বলে আহারের সন্ধান করতেন আহার শেষে মেজবানের সামনে বলতেন না খ নিম্নোক্ত দোয়াটিতেও অনেকে খাবারের শেষে দোয়া বলে চালিয়ে দেন অথচ খাবারের পর মেজবানের জন্য এই দোয়া দিয়ে দোয়া করার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না দোয়াটির সাথে সংশ্লিষ্ট হাদিসটি যে পর্যবেক্ষণ করবে সে বুঝতে পারবে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম খাবারের সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো কারণে দোয়াটি পড়েননি বরং দোয়াটির মাধ্যমে তিনি গৃহকর্তাকে ডেকেছেন খাবারের জন্য নয় বরং তার দোয়ার বারাকা সাহাবির উপর পতিত হওয়ার জন্য পড়েছেন দুটি বিষয়ে বিস্তর তফাত অর্থাৎ দোয়াটি কারো বারাকা বাড়ানোর জন্য পড়া এবং খাবার শেষে মেজবানের সামনে বলার মাঝে অনেক পার্থক্য রয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এবং সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির বারোতম পর্ব আপনি যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চাপে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন ধন্যবাদ জাজাক আল্লাহ খাইরান আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি বরাকাত আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব রামাদানে নবজি সাল্লাহ আলহি সাল্লামের রাজযাপন তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি রামাদানে নবজি সাল্লাহ আলহি সাল্লাম রাতের সালাত রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম সাহাবিদেরকে রামাদান মাসে রাতের নামাজের জন্য উৎসাহ দিতেন চাই সেটা প্রথম রাতের নামাজ হোক অথবা শেষ রাতের ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো সালাত বা নামাজ এবং আরেকটি হলো সাউম বা রোজা তাই রোজার সঙ্গে নামাজের সম্পর্ক সুগভীর প্রিয় নবী সাল্লাহ আলহি সাল্লাম ইরশাদ করেছেন নিশ্চয় আল্লাহ তালা তোমাদের প্রতি রোজা ফরজ করেছেন আর আমি তোমাদের জন্যে তারা বেহের নামাজকে সন্নাহত করেছি অতএব যেই ব্যক্তি ইমানের সঙ্গে সাওয়াবের আশায় রামাদানের দিনে রোজা পালন করবে ও রাতে তারা বেহের নামাজ আদায় করবে সে গুনাহ থেকে এমন পবিত্র হবে যেমন নবজাতক মাতৃগর্ভ থেকে নিষ্পাপ অবস্থায় ভূমিষ্ট হয় শোনানো নাসাই প্রথম খণ্ড দুইশো উনচল্লিশ ইফা ইফা দ্বারা ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোঝানো হয়েছে আব্বু হুরাইরা দিয়ে লহওয়ান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন 
রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রামাদান মাসে রাতের সালাতের জন্য উৎসাহ দিতেন তবে সেগুলো আদায়ের ব্যাপারে আবশ্যিকভাবে আদেশ করতেন না তিনি বলতেন যেই ব্যক্তি ইমান ও প্রতিদান প্রত্যাশায় রামাদানের রাতে সালাত আদায় করবে আল্লাহ তালা তার পেছনের সমস্ত গুণাহ মাফ করে দেবেন সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো উনষাট নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাধারণত পুরো বছর তাহাজ্যতের প্রতি উৎসাহ দিতেন কিন্তু যখন রামাদান আগমন করত তখন তারা বিহের নামাজের ব্যাপারে সাহাবিদেরকে অধিক পরিমাণে উৎসাহ প্রদান করতেন পাশাপাশি তাদেরকে তারা বিহের নামাজের ফজিলত সম্পর্কেও বলতেন আমর বিন ওমর বিন মাররাতা আল জুহানি রাদি আল্লাহ আনহ থেকে সাহি সনদে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন কোজা আ গোত্রের এক লোক রসুল সাল্লাহ আলহ ইসলামের কাছে এসে বলল ইয়া রসুল্লাহ আমি যদি সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নেই এবং আপনি আল্লাহ রাসুল এরপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করি রামাদান মাসের রোজা রাখি রামাদানের তারাবিহার আদায় করি এবং জাকাত প্রদান করি তাহলে আমার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি হবে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বললেন যে ব্যক্তি এর উপর মৃত্যুবরণ করবে সে সিদ্দিকিন ও সুহাদার অন্তর্ভুক্ত হবে আত্মা গ্রীব ও আত্মার হিব হাদিস সাতশো উনপঞ্চাশ পূর্ববর্তী সময়ে সাহাবিগণও তারা বিহের নামাজের ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন বিশেষ করে ওমর রাদিয়াল্লাহ আহনের উৎসাহ দান অধিক বেশি বর্ণিত হয়েছে প্রখ্যাত দাবি মাশরুক রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রামাদান মাস এলে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহ আহ খোতবা দিতেন এবং আল্লাহ তালার প্রশংসা সে বলতেন নিশ্চয় এ মাসের রোজাকে আল্লাহ তালা আপনাদের উপর ফরজ করেছেন কিন্তু তারা বিহের নামাজকে ফরজ করেননি তবে রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম সুন্নত করেছেন তা যারা পারবেন তারা তারা বিহের নামাজ আদায় করবেন কারণ আল্লাহ তালার ভাষায় তা সর্বোত্তম নফলের অন্তর্ভুক্ত যারা পারবেন না তারা বিছানায় ঘুমিয়ে থাকবেন এরপর তিনি বলেন মানুষ যেন এমন কিছু বলার ক্ষেত্রে আল্লাহ তালাকে ভয় করে অমুক রোজা রাখলে আমিও রাখব অমুক তারাবি পড়লে আমিও পড়ব আর যে রোজা রাখবে ও তারাবিহ পড়বে সে যেন তার ইবাদতকে আল্লাহর জন্য এক অনিষ্ট করে নেয় সবশেষে তিনি বলেন আল্লাহর ঘরে হৈ হল্লোর কমিয়ে দাও যে জানবে অমুক নামাজে আছে সে যেন তার নামাজ শেষ হওয়ার অপেক্ষা করে কিয়াম রামাদান মোহাম্মদ বিন নাসর আল মারুজি রামাদানে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের তারাবিহের সালাত রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম তারাবিহ ও তাহাজ্যতের নামাজ জামাতের সাথে পড়ার জন্য উৎসাহ দিতেন বিশেষ করে তারাবিহের নামাজের বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে আম্মাজান আয়েশা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রামাদান মাসের রাতে লোকেরা মসজিদের নবীতে পৃথক পৃথক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন লোকেদের সাথে কোর আনের কিছু অংশ থাকত কারো পেছনে পাঁচজন কারো পেছনে ছয়জন অথবা কম বসি লোক নামাজ পড়ত লোকেরা তাদের ইমামের পেছনে একটি দা করে নামাজ পড়ত একদিন রামাদানের রাতের বেলায় রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করলেন আমি যেন তার কামরার দরজায় একটি চাটাই রেখে দিই আমি তাই করলাম তখন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ঈশার নামাজ শেষে চাটা এগিয়ে দাঁড়ালেন এরপর সাহাবিদের নিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামাজ আদায় করলেন অনন্তর রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম থেকে পৃথক হয়ে কামরায় প্রবেশ করলেন তবে চাটাইটিকে সেই অবস্থাতেই রেখে দিলেন যখন সকাল হলো তখন যারা গত রাতে মসজিদে রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লামের সাথে নামাজে উপস্থিত ছিলেন তারা নবজির ইমামতি নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন এই জন্যে সেই দিন অনেক লোক জমা হলো সন্ধ্যাবেলা মসজিদ লোকে লুকারণ্য হলো তাই দ্বিতীয় দিনেও রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম ঈশার সালাতের সালাম শেষ করে সাহাবিদেরকে নিয়ে জামাত আদায় করলেন সকাল হতে না হতেই আবার তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেল এই জন্য তৃতীয় রাতেও মসজিদ এতটাই ভরে গেল যে মুসলিম মুসল্লি উপচে পড়ল নবীজি তৃতীয় রাতেও তাদেরকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন চতুর্থ দিনে মসজিদে তিল পরিমাণ জায়গা বাকি রইল না রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সবাইকে নিয়ে ঈশার সালাত আদায় করলেন নামাজ শেষে হজুরাই প্রবেশ করলেন লোকেরা ধীরস্থির হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন কখন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম এসে নামাজ পড়াবেন এমনই সময় নবীজি আমাকে বললেন আয়েশা লোকেদের অবস্থা কি আমি বললাম ইয়া রাসুল আল্লাহ যারা আপনার পেছনে নামাজ পড়েছে তাদের কাছ থেকে লোকেরা গত রাতে আপনার নামাজ পড়ানোর কথা শুনেছে এই জন্য তারা এই ভেবে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে যে আপনি তাদের সবাইকে নিয়ে নামাজ পড়বেন জবাব শুনে তিনি আমাকে বললেন চাটাই গুটিয়ে নিয়ে এসো আমি তাই করলাম রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে রাত্রিযাপন করতে লাগলেন লোকেরা তখনও তাদের অবস্থায় স্থির হয়ে বসে রইলেন এক সময় বেশ কয়েকজন নবীজির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে বললেন সালাহাত নবীজি তখন বের হলেন না যখন ফজরের ওয়াক্ত হচ্ছিল তখন বের হলেন ফজরের নামাজ হল এরপর নবীজি লোকেদের মুখোমুখি হয়ে কালিমায়ের শাহাদত পাঠ করলেন অনন্তর বললেন পর কথা হল লোক সকল ওয়াল্লাহি অবশেষে রাতটি আমি সব কিছু পর্যবেক্ষণ করে কাটালাম আলহামদুলিল্লাহ 
তোমাদের অবস্থা আমার কাছে গোপন নয় কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছিলাম আমি নিয়মিত এখানে রাতের নামাজ তথা তারাবিহের নামাজ আদায় করলে তা তোমাদের উপর ফরজ হয়ে যাবে আর তোমরা তা আদায় অক্ষম হবে সুতরাং তোমরা তোমাদের সাধ্যমতো আমল করো কারণ আল্লাহ তালা প্রতিদান দিতে বিরক্ত হন না বরং তোমরাই ইবাদত করতে করতে এক সময় ক্লান্ত হয়ে পড়বে অন্য রেওয়াইতে এসেছে এরপর রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান তারপর বিষয়টি এভাবেই থাকে অর্থাৎ জামাতের সাথে তারাবিহের নামাজ আদায় হতে থাকে এক পর্যায়ে ওমরের খিলাফাত চলে আসে সাহিউল বুখারি সাহিউল মুসলিম সোনানা আবিদ আউদ সোনানা সাই এবং এবং ইবনু হাম্বল ইত্যাদিতে এই হাদিসটি রয়েছে নুমান ইবনু বাসির রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাতের প্রথমাংশে নবেজিহের সাথে তারাবিহের নামাজে দাঁড়ালাম তখন রামাদানের তেইশতম দিন চলছিল এরপর আমরা পঁচিশতম রামাদানের রাতে নবেজির সাথে তারাবিহের নামাজে দাঁড়ালাম এক পর্যায়ে অর্ধরাত চলে গেল এরপর তিনি সাতাশতম রামাদানের রাতে আমাদেরকে নিয়ে তারাবিহের নামাজে দাঁড়ালেন সেদিন নামাজ এত দীর্ঘ ছিল যে আমরা মনে করলাম সাহরি খাওয়ার সময় পাব না মুসান্নাফ দ্বিতীয় খণ্ড নব্বই পৃষ্ঠা সালাতুল তারাবি দশ নম্বর পৃষ্ঠা আনাজ বিন মালেক রাদে আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী হাসাল্লাম রামাদান মাসে তারাবিহে নামাজ পড়াতেন একদিন আমি মসজিদ নবীর পথে চললাম মসজিদে পৌঁছে নবীজির এক পাশে দাঁড়ালাম ইতিমধ্যে অন্য এক লোক এলো সেও দাঁড়িয়ে গেল এক পর্যায়ে আমরা প্রায় দশ জন হলাম নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন বুঝতে পারলেন আমরা তার পেছনে দাঁড়িয়েছি তখন তিনি নামাজকে সংক্ষেপ করতে শুরু করলেন তারপর এমনভাবে নামাজ আদায় করলেন যা সাধারণত আমাদের সাথে করেন না সকাল হতে না হতেই জিজ্ঞাসা করলাম আপনি কি আমাদেরকে গত রাতে শিখাচ্ছিলেন নবেজে বললেন আমি যা করেছি তাই আমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো চার হাদিসগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে তারাবিহের সালাত জামাতের সাথে পড়াই শরিয়াহ কর্তৃক অনুমোদিত এবং সুন্নত আর তারাবিহের নামাজ পড়া নির্দিষ্ট একটি সুন্নত এবং জামাতের সাথে পড়া আর একটি সুন্নত তবে নবেজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম কখনো কখনো জামাতের সাথে তারাবিহের নামাজ আদায় ছেড়ে দিতেন আবার কখনো পড়তেন এর কারণ হলো নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম আশঙ্কা করেছিলেন যে তারাবি নামাজকে না আবার অন্যান্য নামাজের মতো ফরজ করে দেয়া হয় যা এই ওমাতের জন্য কষ্টসাধ্য হবে এই আশঙ্কায় তিনি প্রতিদিন পড়েননি যা তিনি নিজেই স্পষ্ট করেছেন কিন্তু যখন নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইন্তিকাল করলেন তখন এই শঙ্কা চলে গেল কারণ দিনকে আল্লাহ তালা পূর্ণ করে দিয়েছিলেন নতুন কোনো বিধান সাব্যস্ত করার সুযোগ ছিল না এই জন্য ওমর রাজি আল্লাহ আনহু তারাবিহের নামাজ দৈনিক জামাতের সাথে পড়ার হুকুম করলেন হিজরি চোদ্দ সনের রামাদানের কোন এক রাতে ওমর রাজি আল্লাহ আনহু মসজিদে তাশরিফ নিয়ে লেখলেন মসজিদে বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট জামাত হচ্ছে কেউ একা একা নামাজ পড়ছে কেউ এক ইমামের পেছনে দশ জন পাঁচ জন বা এর কম বেশি লোক নামাজ পড়ছে এক জামাত এখানে অন্য জামাত ওখানে অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে তাই তিনি বললেন সকল নামাজিকে এক ইমামের পেছনে একত্র করে দেওয়া উত্তম হবে এরপর তিনি এই আদেশ জারি করলেন এবং ওবাইব ইবন কাব রাদি আল্লাহ আনহুকে ইমাম বানিয়ে দেন সাহিউল বুখারি হাদিস দু হাজার দশ সুতরাং এই হাদিস থেকে জানা গেল ফারুখে আকবারের জামানা থেকে তারাবিহের নামাজ দৈনিক জামাতের সাথে পড়া সুন্নত শুরু হয় সে হিসেবে তারাবিহ পড়া নাবিজির সুন্নত জামাতের সাথে পড়াও নাবিজির সুন্নত তবে দৈনিক জামাতের সাথে পড়া ওমরে ফারুক রাদি আল্লাহ আনহের সুন্নত এটাই সকল যুগের সকল ইমামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত সালাতুল তারাবি পৃষ্ঠা চোদ্দ তাবে ইন্দের যুগেও তারাবিহের সালাত জামাতের সাথে পড়া হতো কেউ অবহেলা করলে তাকে জামাতের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হতো যেমন জাদান মাসিরা আবুল বুখতারি এবং আলী রাদি আল্লাহ আনহের সাথীরা রামাদান মাসে বাড়িতে একাকি তারাবিহের নামাজ পড়ার তুলনায় মসজিদে ইমামের পেছনে পড়াকে প্রাধান্য দিতেন লোকেদেরকেও তাই করতে বলতেন এই আসারটি ইমাম মারুজি তার কিয়ামে রামাদানে উল্লেখ করেছেন ইমাম তিরমিজি বলেন ইবনুল মুবারক আহমদ ও ইসহাক রামাদান মাসে ইমামের পেছনে তারাবিহের নামাজ পড়তেন আল মুগনি প্রথম খণ্ড চারশো সাতান্ন পৃষ্ঠা এই জন্য জামাতের সাথে মসজিদে তারাবিহ নামাজ পড়াই উত্তম এটি আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ এবং জমহুর সাহাবি রাদি আল্লাহ আনহুমা ও আজমাইনগণের সর্বসম্মত মত এই মতটি গ্রহণ করেছেন ইবনু সিরিন আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক হানাফি ফিখ ইমাম মালিক শাফি ফিখ হাম্বালি ফিখ ইসহাক ইবনু রাহিবিয়াহ ইবনু কুজাইমা ইবনু হাজাম ইবনু তাইমিয়া শাউকানি ইবনু বাজ মোহাম্মদ ইবনু উসাইমিন রাহিমাহমুল্লাহ গন সালাদদের অধিকাংশ ওলামা মাসাইক তারা বিহির সালাদকে একাকি পড়ার চেয়েও জামাতের সাথে পড়াকে উত্তম মনে করতেন এবং নিজেরাও জামাতের সাথে তারা বিহের সালাদ আদায় করতেন 
ইবন আবি সাইবা দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো সাতানব্বই পৃষ্ঠা জামে আত তিরমিজি তৃতীয় খণ্ড একশো একষট্টি পৃষ্ঠা ফাজহুল কাদির প্রথম খণ্ড চারশো এক পৃষ্ঠা আল মুফহিম দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো অষ্টআশি পৃষ্ঠা তোহফাতুল মহতাজ প্রথম খণ্ড দুশো সত্তর পৃষ্ঠা আল মুগনি প্রথম খণ্ড সাতশো নিরানব্বই পৃষ্ঠা নুখাবুল আফকার পঞ্চম খণ্ড চারশো একষট্টি পৃষ্ঠা আল মুহাল্লা তৃতীয় খণ্ড আটত্রিশ পৃষ্ঠা মিনহাজ সোন্না অষ্টম খণ্ড তিনশো দশ পৃষ্ঠা আসাইলুল জর্রার প্রথম খণ্ড তিনশো উনত্রিশ পৃষ্ঠা আশারহুল মোমিত চতুর্থ খণ্ড উনষাট পৃষ্ঠা মজমাউ ফাতুয়া ইবনু বাজ এগারোতম খণ্ড তিনশো উনিশ পৃষ্ঠা বাহারাম বিন আবদুল্লাহ বিন আদ্দারিমি বলেন আবুল আব্বাস এবং আবু ইসহাক বলতেন তারাবিহের সালাত একাকি আদায় করার চেয়েও জামাতে আদায় করা উত্তম এ ব্যাপারে সমস্ত সাহাবি একমত মিশরের ওলামাই কিরামু এই বিষয়ে একমত সাইদ ইবন আবদুল আজিজ এবং আবদুল রহমান ইবনু ইয়াজিদ ইবনু জাবের রাহিমাহুল্লাহ রামাদান মাসে তারাবিহের সালাত ইমামের পেছনে মসজিদে আদায় করতেন ওমর বিন খাত্তাবের সুন্নত ও সমস্ত ইমামের সুন্নত অনুসরণ করে এটিকেই উত্তম মনে করতেন ইসমাইল বিন আব্দুল মালিক বলেন সাইদ বিন জুবাইর রামাদান মাসে আমাদেরকে নিয়ে তারাবিহের সালাত আদায় করতেন কোন রাতে ওসমান রাদি আল্লাহ আনহুম কিরাত পড়তেন আবার কোনো রাতে আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদি আল্লাহ আনহু কিরাত পড়তেন সোয়াইদ রাহিমাহুল্লাহ একশো বিশ বছর বয়সেও লোকেদেরকে নিয়ে রামাদান মাসে তারাবিহের নামাজ আদায় করতেন আহমদ বিন হাম্বল রাহিমাহুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করা হলো রামাদান মাসে লোকেরা মসজিদে জামাতের সাথে তারাবিহ পড়বে নাকি বাড়িতে একাকি পড়বে এ বিষয়ে আপনার মত কি তিনি বললেন লোকেদের সাথে মসজিদে জামাতে নামাজ পড়বে আল মোগিনী প্রথম খণ্ড চারশো সাতান্ন পৃষ্ঠা হানাফিদের তারাবিহের জামাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা বললেন তারাবিহের জালাত জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করা সুন্নাতে কিফায়া কিছু লোক যদি মসজিদে জামাতের সাথে আদায় করেন বাকিরা বাড়িতে পৃথক পৃথক হয়ে বা জামাতের সাথে আদায় করেন তাহলে সুন্নতের হক আদায় হয়ে যাবে তবুও সালাদ ছেড়ে দেওয়া হবে না ভুলে ছুটে গেলে সমস্যা নেই কিন্তু ছেড়ে দেওয়ার অভ্যাস হলে পাপের ভাগিদার হবে এ ব্যাপারে দলিল হলো সাহাবি ও তাবেইগণের আমল যেমন ইবনু উমার রুয়াহ ওবাই ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহুমা এবং সালেম কাসেম ইব্রাহিম ও নাফেহ রাহিমাহমুল্লাহ তাদের আমল এটাই প্রমাণ করে যে জামাতের সাথে মসজিদে তারাবিহের সালাত আদায় করা সুন্নতে কিফায়া সুতরাং যদি মসজিদে সবাই তারাবিহের নামাজ জামাতের সাথে আদায় করা ছেড়ে দেয় তাহলে সবাই পাপের ভাগিদার হবে রদ্দুল মুখতার প্রথম খণ্ড চারশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ মাস আলা অনেকেই রামাদানের রাতে তারাবিহের সালাত জামাতের সাথে মসজিদে আদায় করেন কিন্তু যখন ইমাম সাহেব বিতির পড়ানোর জন্য দাঁড়ান তখন অনেকেই মসজিদ থেকে বের হয়ে যান যাতে বাড়িতে গিয়ে বাকি নামাজ পড়তে পারেন যদিও এই কাজটি অনেক সময় এই জন্য করা হয় যে বাড়িতে গিয়ে বাকি নামাজের সাথে আরও নামাজ পড়ে হবে কিন্তু বিষয়টি অনুত্তম আবু জার রাদি আল্লাহ আইনহ থেকে সহি সনাদে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেন আমরা রামাদান মাসে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে রোজা রাখলাম রামাদানে আমাদের সাথে নতুন কিছু ঘটল না এক পর্যায়ে তেইশতম রামাদান চলে এলো রাতে নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে তারাবিহের নামাজ পড়লেন এক পর্যায়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল কিন্তু চব্বিশতম রাতে আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন না এরপর যখন পঁচিশতম রামাদান এলো তখন তিনি আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন এক পর্যায়ে অর্ধরাত চলে গেল আমি বললাম ইয়া রাসুল্লাহ আমরা কি তবে সারা রাত নামাজ পড়ব তখন তিনি বললেন কোনো মানুষ ইমামের সাথে নামাজে দাঁড়ালো এরপর ইমাম যখন নামাজ থেকে পূর্ণরূপে ফারেগ হলো তখন সেও নামাজ থেকে ফারেগ হয়ে চলে গেল তাহলে ব্যক্তির আমল নামায় পুরো রাত নামাজ পড়ার সব লেখা হবে এরপর ছাব্বিশতম রাতে আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন না সাতাশতম রাতে সকল নারী পুরুষকে একত্রিত করে নামাজে দাঁড়ালেন আমাদের মনে হলো আমরা সাহারির সময় পাব না তার পরের দিনগুলোতে আমাদেরকে নিয়ে তিনি আর নামাজে দাঁড়াননি সোনানে আবু দাউদ হাদিস এক হাজার তিনশো সাতান্ন রাসলুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম হাদিসে বলেছেন যেই ব্যক্তি ইমামের সাথে শেষ পর্যন্ত থাকে তাহলে তার জন্য পুরো রাতে নামাজ পড়ার সাব দান করা হবে এটি আল্লাহ তালার অনুগ্রহ আর তিনি যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন তিনি সুমহান অনুগ্রহের অধিকারী রামাদানে নবজি সাল্লাহ আলহ সাল্লামের তারাবিহের রাকাত রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম রামাদান মাসে তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত পড়তেন এবং তারাবিহের নামাজ শেষে জামাতের সাথে তিন রাকাত বিতির পড়তেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম মাঝে মধ্যে সাহাবাই কিরামকে নিয়ে তারাবিহ পড়েছেন কত রাকাত পড়েছেন তা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সহি সূত্রে জানা যায় না তবে ওমর রাদি আল্লাহ আনহের খিলাফত কাল থেকে এখন পর্যন্ত বিশ রাকাত তারাবিহ পড়া হয়ে আসছে এই দীর্ঘ সময় কোথাও আট রাকাত পড়ার প্রচলন ছিল না ওমতের এই বিচ্ছিন্ন কর্মধারাই প্রমাণ করে যে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের কাছ থেকে সাহাবাই কিরাম বিশ রাকাতের শিক্ষাই পেয়েছেন 
এই ক্ষেত্রে একটি স্পষ্ট মারফু হাদিসও বিদ্যমান এর সনদ বা সূত্র দুর্বল হলেও গ্রহণযোগ্য তা নিম্নরূপ তা হলো ইয়াজিদ বিন হারুন বর্ণনা করেন তিনি বর্ণনা করেন হাকামের সূত্রে আর হাকাম মিকসামের সূত্রে আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি লহানহু থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বিশ রাকাত তারাবিহের নামাজ পড়তেন এবং বিতির আদায় করতেন মোসান্নাফ হাদিস সাত হাজার সাতশো চুয়াত্তর তাবারানি লেল কাবির বারো হাজার একশো দুই আল আউসাত হাদিস সাতশো আটানব্বই বাইহাকি প্রথম খণ্ড চারশো ছিয়ানব্বই মাক্তাবাত ইবনু তাইমিয়া এগারোতম খণ্ড তিনশো তিরানব্বই হাদিস ষোলো হাজার একশো ছয় হাদিসটির সনদে আবু সাইবা ইব্রাহিম ইবনু উসমান আছেন তিনি দায়িফ বা দুর্বল এই কারণে বাইহাকি সহ অনেকে হাদিসটিকে দায়িফ বলেছেন কিন্তু গ্রহণযোগ্য কোনো মুহাদ্দিস এটিকে জাল মাউজু বা বানোয়ার বলেননি শুধু শাইখ নাসিরুদ্দিন আলবানি রাহিমহুল্লাহ বলেছেন যা অগ্রহণযোগ্য জাইফ হাদিসকে প্রায় সকল মুহাদ্দিসি শর্ত সাপেক্ষে ফজিলতের ক্ষেত্রে ও রিকাকের বেলায় গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেছেন রিকাক একটি ফিকি পরিভাষা যার অর্থ যা হৃদয়কে কোমল করে তোলে অন্তরে প্রথিত করে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা আর আহকাম বা বিধিবিধানের ক্ষেত্রে মুহাদ্দিসগণ দায়িফকে দু ভাগে বিভক্ত করেছেন এক এমন জয়ফ হাদিস যার সম্পর্কে কোনো সারই দলিল প্রমাণ নেই বরং এর বক্তব্য শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর এই ধরনের জয়ফ আমলযোগ্য নয় দুই সনদের বিবেচনায় হাদিসটি জয়ফ হলেও এর সমর্থনে সারই দলিল প্রমাণ আছে এবং সাহাবি ও তাহাবিনের যুগ থেকে তার আমল চলে এসেছে এমন জাইফ হাদিস শুধু আমলযোগ্যই নয় বরং অনেক ক্ষেত্রে তা মোতাওয়াতির বা অসংখ্য সূত্রে বর্ণিত হাদিসে মনোনীত হত আল আজবিবাতুল ফাজিলাহ গ্রন্থে শাইখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু কুদ্দাহ রাহিমাহুল্লাহ এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন হাফেজ ইবনু কাইম রাহিমাহুল্লাহ এমন একটি জাইফ হাদিস সম্পর্কে বলেছেন এই হাদিসটি প্রমাণিত না হলেও বিভিন্ন যুগে নানান শহরে কোনো প্রকার আপত্তি ছাড়া হাদিসের কথা অনুযায়ী আমল চালু থাকায় হাদিসটি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য যথেষ্ট আল আজিবাতুল ফাজিলাহ পৃষ্ঠা ষোলো ইমাম জারকাশি রাহিমাহুল্লাহ তার হাদিস শাস্ত্রের মূল নীতি বিষয়ক গ্রন্থ আর নোকাতে বলেছেন জাইফ হাদিস যখন উম্মাহ ব্যাপকভাবে গ্রহণ করে নেয় তখন সঠিক মতা অনুসারে সেই হাদিসটি আমলযোগ্য হয় এমনকি তা মোতাওয়াতির হাদিসের মানে পৌঁছিয়ে যায় আর নোকাত প্রথম খণ্ড তিনশো নব্বই পৃষ্ঠা হাফেজ শামসুদ্দিন সাখাবি লেখেছেন উম্মাহ যখন জাইফ হাদিসকে ব্যাপক হারে গ্রহণ করে নেয় তখন সঠিক মত অনুযায়ী সেটি আমলের উপযুক্ত হয় এমনকি তা দ্বারা অকাট্য বিধান রহিত হওয়ার ক্ষেত্রে মোতাওয়াতির দলিলে মনোনীত হয় এই কারণেই ইমাম শাফি রাহিমাহুল্লাহ উত্তরাধিকারের জন্য কোনো ওয়াসিয়াত নিয়ে হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন হাদিস বিচারতগণ এটিকে সুপ্রমাণিত মনে না করলেও আলেমগণ ব্যাপক হারে এটি গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী আমল করেছেন এমনকি তারা হাদিসটিকে ওয়াসিয়াত সম্পর্কিত আয়াতটির বিধান রহিতকারী হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন ফাতহুল মুগইস প্রথম কণ্ড তিনশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা আমাদের আলোচ্য হাদিসটি দ্বিতীয় প্রকারের জয়ফের অন্তর্ভুক্ত সাহাবাই কিরামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত ওমার ধারাবাহিক ও অবিচ্ছিন্ন আমল এই অনুযায়ী চলে এসেছে এমনকি পবিত্র মক্কার হারাম শরীফ ও মদিনা মসজিদের নববীতে সাহাবাই কিরামের যুগ থেকেই বিশ রাকাত তারা বিহি পড়া হচ্ছে যা আজও অব্যাহত সুতরাং উপরোক্ত মূলনীতির আলোকে এটি অবশ্যই আমলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে তবে এটিকে জাল আখ্যায়িত করা হাদিস শাস্ত্রের স্বীকৃত মূলনীতি উপেক্ষা করারই নামান্তর শাইখ আলবানি রাহিমহল্লাহ হাদিসটিকে জাল বলার কারণ হল তার মতে হাদিসটি আয়িশা রাদি আল্লাহ আনহা ও জাবের রাদি আল্লাহ আনহের হাদিসের বিপরীত অর্থাৎ যেই হাদিসে এগারো রাকাতের কথা বলা হয়েছে এর জবাব হল মূলত আয়িশা রাদি আল্লাহ হোয়েনের হাদিসটি তাহাজ্যতের বিষয়ে বর্ণিত তারাবিহের বিষয় নয় সুতরাং দুটির মধ্যে কোনোই বিরোধ নেই তাছাড়া আম্মাজান আয়িশা রাদি আল্লাহ হোয়েনের আরেকটি বর্ণনায় তেরো রাকাতের কথা এসেছে আম্মাজান আয়িশার এই দুটি বর্ণনার মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে আলেমগণ বলেছেন এগারো রাকাত সাধারণ আমল ছিল আর তেরো রাকাত মাঝে মধ্যে পড়তেন একইভাবে বলা চলে বিশ রাকাতও মাঝে মধ্যে পড়তেন সুতরাং তেরো রাকাত যেমন এগারো রাকাতের বিপরীত নয় ঠিক তেমন বিশ রাকাতও এগারো রাকাতের বিপরীত নয় আর জাবের রাদি আল্লাহ হাদিসটি দুর্বল এবং এর উপর ওম্মাতের আমল নেই তাই সেটা আমলযোগ্যও নয় ওম্মাতের আমল ইবনু রোমান রাদি আল্লাহ আনহ বলেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহর খিলাফতের সময় মানুষ তেইশ রাকাত তথা বিথির সহ তারাবি নামাজ পড়ত মহাত্মা মালিক প্রথম খণ্ড একশো দশ পৃষ্ঠা হাদিস দুইশো একাশি সোনানে আবুদাউদ হাদিস চার হাজার দুইশো উননব্বই প্রথম খণ্ড ছয়শো নিরানব্বই পৃষ্ঠা হাসান রাদি আল্লাহ আনহ বলেন একদিন ওমর রাদি আল্লাহ আনহ মসজিদে নবাবিতে দেখলেন লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে তারাবিহের নামাজ পড়ছে তখন তিনি লোকেদের একত্রিত করে ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহকে তাদের ইমাম বানিয়ে দিলেন 
এরপর থেকে লোকেরা জামাতের সাথে ওবাইব ইবন কাবের পেছনে পিস রাকাত নামাজ পড়া শুরু করলেন শুনানে আবু দাউদ দ্বিতীয় খণ্ড পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠা হাদিস এক হাজার চারশো উনত্রিশ মোহাম্মদ ইবনু কাব রাদিউল্লাহ বলেন ওমর রাদিউল্লাহ যুগে রামাদানের লোকেরা বিশ রাকাত তারাবিহ নামাজ পড়তেন তাতে তারা দীর্ঘ কিরাত পড়তেন এবং তিন রাকাত বিতির পড়তেন ইবনু নাসর মারুয়াজি কিয়ামুল লাল পৃষ্ঠা একানব্বই ইমাম ইবনুল বার রাহিমাহুল্লাহ লিখেছেন বিশ রাকাত তারাবিহ ওবাইব ইবনু কাব রাদিউল্লাহ থেকে বিশুদ্ধ রূপে প্রমাণিত সাহাবিগণের এক্ষেত্রে কোনো দ্বিমত ছিল না আল ইজতিসকার পঞ্চম খণ্ড একশো সাতান্ন পৃষ্ঠা আসাদ ইবনু আমর রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেছেন আমি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে তারাবিহ ও ও এই ব্যাপারে ওমর রাদিউল্লাহের কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি বললেন তারাবিহ সন্ন্যাতে মাকাদা ওমর রাদিউল্লাহ অনুমান করে নিজের পক্ষ থেকে তা নির্ধারণ করেননি তিনি তার নিকট বিদ্যমান ও রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম থেকে প্রাপ্ত কোনো নির্দেশনার ভিত্তিতেই এই আদেশ দিয়েছিলেন তাছাড়া ওমর রাদিউল্লাহ যখন এই নিয়ম চালু করলেন এবং ওবাইব ইবনু কাবের ইমামতিতে লোকেদেরকে একত্রিত করলেন এরপর ইমাম সবাইকে নিয়ে যখন নামাজ পড়লেন তখন বিপুল সংখ্যক সাহাবি বিদ্যমান ছিলেন তাদের মধ্যে উসমান আলী ইবনু মাসউদ আব্বাস ইবনু আব্বাস তলহা জুবাইর মোয়াজ ও ওবাইব রাদিউল্লাহ আনহুমা আজমাইন প্রমুখ ছিলেন যারা মোহাজির ও আনসার তাদের কেউই ওমারের উপর আপত্তি করেননি বরং সকলেই তাকে সমর্থন করেছেন তার সাথে একমত পোষণ করেছেন এবং অন্যদেরকেও তার আদেশ দিয়েছেন আল ইখতিয়ার লিতা আল মুখতার প্রথম খণ্ড সত্তর পৃষ্ঠা মুল্লা আলী কারী রাহিমহুল্লাহ বলেছেন তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত এই বিষয়ে সব সাহাবির ইজমা তথা ঐক্যমত রয়েছে মিরকাত শারহে মিশকাত তৃতীয় খণ্ড একশো চৌরানব্বই পৃষ্ঠা শাইখ ইবনু উসাইমিন রাহিমহুল্লাহ বলেন সুন্নত হল ইমামের অনুসরণ করবে কারণ যখন ইমাম তারাবিহের নামাজ পূর্ণ করার পূর্বে মুক্তাদি চলে যায় তখন সে সারা রাত জাগরণের সাব থেকে বঞ্চিত হয় তিনি আরও বলেছেন আমরা দেখেছি কিছু লোক ইমামের বিশ রাকাত শেষ হওয়ার আগেই চলে যায় অথচ শরিয়াতের বিধান মতে ইমামের অনুসরণী বড় ওয়াজিব এর বিপরীত করা মন্দ কাজ মাজমাও ফাতোয়া চতুর্থ খণ্ড দুশো থেকে দুশো এক পৃষ্ঠা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ নাবিজের তারাবিহকে কোনো সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত না করে বলেন তবে এটা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে নিশ্চয় উবাইব ইবনু কাব রাদিউল্লাহ ওমর রাদিউল্লাহ জামানায় রামাদান মাসে রাত জেগে বিশ রাকাতে তারাবিহের নামাজে মানুষের ইমামতি করতেন এবং তিন রাকাত বিতির নামাজ পড়তেন তাই বহু ওলামাইকিরা মনে করেন এটাই সুন্নত কেননা তার সমস্ত আনসার ও মোহাজির সাহাবির সর্বসম্মতিতে প্রতিষ্ঠিত আর কেউ তা অস্বীকার করেননি অন্য ইমামেরা উনচল্লিশ রাকাত বিতির সহ তারাবিহের নামাজ পড়া পছন্দ করেন কারণ তা হলো মদিনার আমল তিনি আরও বলেন সুতরাং বিশ রাকাত তারাবিহের নামাজ পড়াই উত্তম আর এটাই অধিকাংশ মুসলমানের আমল আর নিশ্চয় এটি দশ তথা সর্বনিম্ন এবং চল্লিশ তথা সর্বোচ্চ এর মাঝামাঝি তবে যদি কেউ চল্লিশ টাকা বা অন্য কোনো সংখ্যা আদায় করেন তবে তাও জায়জ হবে এই বিষয়ে অন্য ইমামেরাও আলোকপাত করেছেন মাজমাউল ফতোয়া বাইশতম খণ্ড দুশো বাহাত্তর পৃষ্ঠা তেইশতম খণ্ড একশো বারো নম্বর পৃষ্ঠা শাইখ ইবনু তাইমিয়ার কথা অর্থাৎ নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের তারাবিহের নামাজের কোনো সংখ্যার সাথে সম্পৃক্ত না করার প্রমাণ হল আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদিউল্লাহের হাদিস তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম মিম্বরে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় এক লোক জিজ্ঞাসা করলেন তারাবিহের নামাজের ব্যাপারে আপনি কি বলেন নবজি উত্তরে বললেন দুই দুই রাকাত করে পড়তে থাকবে যদি সকাল হওয়ার আশঙ্কা করো তাহলে বিতির পরে শেষ করে দেবে সাহি বুখারি হাদিস চারশো বাহাত্তর সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো উনপঞ্চাশ তারাবিহ নামাজের রাকাত সংখ্যা নিয়ে কিছু কথা পূর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত যে তারাবিহের নামাজ সন্ন্যাতে মোয়াক্কাদা এর রাকাত সংখ্যা বিশ এবং বিতির সহ তেইশ ওমার আমল এইভাবেই চলে এসেছে খলিফায় রাশিদ ওমর ইবনু খাতাব রাদিউল্লাহের যুগ থেকে পূর্বশরী এবং উত্তরশরী সকল মুসলিম এই বিষয়ে একমত চার মাঝাবের কোনো ইমাম এতে দ্বিমত পোষণ করেননি হ্যাঁ মদিনার মুজতাহিদ ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহ থেকে এক বর্ণনায় আছে যে তারাবিহের নামাজ তিরিশ রাকাত এই মতের পক্ষে দলিল হল তখনকার মদিনাবাসীর আমল নাফে রাহিমহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন আমি মদিনায় লোকেদের দেখেছি তারা রামাদানে তিরিশ রাকাত তারাবি ও তিন রাকাত বিতির মিলে উনচল্লিশ রাকাত নামাজ পড়েন মুখতাসারুল কেয়ামুল লাইল পৃষ্ঠা দুইশো এক ফাথুল বারি পঞ্চম খণ্ড তিনশো বাহান্ন পৃষ্ঠা তবে ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহ থেকে প্রসিদ্ধ বর্ণনা সাফি হাম্বলি ও হানাফি মাঝাবের মতোই অর্থাৎ তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত সুতরাং বিশ রাকাতের উপর চার মাঝাবের ইমামগণ একমত এবং এর উপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত আর এভাবে আল্লাহ তালা বিবাদ বিসংবাদের অনিষ্ট থেকে মোমিনদের হেফাজত করেছেন বিশ রাকাতের দলিল 
রামাদান মাসে ঈশার নামাজের পর বিতির নামাজের আগে তারাবিহের নামাজ পড়া সুন্নতে মোয়াক্কাদা রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লামের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর সব দেশে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়ার নিয়ম চলে এসেছে তারাবিহ বিশ রাকাত পড়ার ব্যাপারে ওমর রাদি আল্লাহয়ের জামানায় সাহাবিদের ইজমা বা ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত হয় বিশ রাকাত তারাবিহের পক্ষ থেকে কোনো দলিল প্রমাণ যদি নাও থাকত তাহলে এই একটি দলিলই যথেষ্ট ছিল কারণ আট রাকাত তারাবিহের পক্ষে সুস্পষ্ট হাদিস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সাহাবাই কিরাম বিশ রাকাত তারাবিহের পক্ষে একমত হয়ে যাবেন এটা কোনো ক্রমেই হতে পারে না মনে রাখতে হবে সাহাবিদের ইজমা সাধারণ বিষয় নয় সরিয়াতে এর বিরাট ভূমিকা রয়েছে তবে আট রাকাত পড়ার যে বর্ণনা হাদিসে এসেছে তা তারাবিহ সংক্রান্ত নয় তাহাজুদ সম্পর্কে আর এই কথা সর্বজনন বিদিত যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাধারণত আট রাকাত তাহাজুদ পড়তেন তারাবিহ একটি সুন্নত বা নফল নামাজ আর রামাদান হচ্ছে ইবাদতের মাস রামাদানে যত বেশি ইবাদত করা যায় ততই মঙ্গল তাই রামাদান মাসে বেশি থেকে বেশি ইবাদতে লিপ্ত থাকা দরকার তারা ভিড় রাকাত সংখ্যা নিয়ে ওপেন চ্যালেঞ্জ কিংবা লাখ টাকার পুরস্কার ঘোষণা এগুলো কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় আবু হুরেরা রাজি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রামাদান মাসে রাতে নফল সালাত পড়ার প্রতি উৎসাহ দিতেন তিনি বলতেন যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রামাদানের রাতে নফল নামাজ বা তারাবিহ পড়বে তার পেছনের সমস্ত গুণা মাফ হয়ে যাবে বিষয়টি এভাবে থাকা অবস্থায় আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইন্তিকাল হয়ে গেল আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহের খিলাফতকালেও এইভাবেই ছিল এবং ওমর রাজি আল্লাহ আনহের খিলাফতের জামানা শুরু হয়ে গেল সাহি মুসলিম হাদিস আঠারোশো ষোলো সোনানে আবু দাউদ হাদিস তেরোশো তিয়াত্তর এই হাদিস দ্বারা বোঝা গেল রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম রামাদানের রাতে নফল তথা তারাবিহে নামাজ নিজেও পড়তেন এবং সাহাবাই কিরামকেও তা আদায়ের প্রতি উৎসাহিত করতেন উল্লেখ্য এই হাদিসকে আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানিও সহি বলেছেন আয়সার দি আল্লাহ হোয়েনা বর্ণনা করেছেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক রাতে বের হয়ে মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করলেন তার সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক নামাজ আদায় করল সকালবেলা লোকেরা বিষয়টি একে অপরের সাথে বর্ণনা করল পরের রাতে আরও বেশি লোক একত্রিত হল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম নামাজ আদায় করলেন লোকেরাও তার সঙ্গে আদায় করলেন পরের দিন লোকেরা অন্যদের সাথে বলাবলি করলে তৃতীয় রাতে লোকেদের সংখ্যা আরও বেশি হল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম সেই রাতেও নামাজ আদায় করলেন লোকেরাও তার সঙ্গে নামাজ আদায় করল যখন চতুর্থ রাতে মসজিদে মুসল্লি ভরে গেল এমনকি ফজর হয়ে গেল আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম ফজরের নামাজ আদায় করে মুসল্লির দিকে ফিরিয়ে কালিমায় শাহাদাহ পাঠ করলেন এবং বললেন তোমাদের অবস্থান আমার কাছে গোপন নয় কিন্তু আমি ভয় করছি যে তোমাদের উপর এই সালাত ফরজ হয়ে যায় কিনা এরপর তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে যাবে বিষয়টি এভাবে থাকা অবস্থায় রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম ইন্তিকালে হয়ে গেল সাহিউল বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো আট সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার আটশো বিশ এই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের যুগে তারাবিহের সালাত ছিল এবং তিনি জামাতের সাথে আদায় করেছেন কিন্তু আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারাবিহের জামাত নিয়মিত করেননি কারণ এই আশঙ্কা করেছেন যে জামাতের সাথে আদায় করলে সাহাবাই কিরামের অধিক আগ্রহের কারণে ফরজ হয়ে যেতে পারে তাই নিজ ঘরে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম রামাদানে তারাবিহ পড়েছেন কিন্তু কত রাখাত পড়েছেন এ ব্যাপারে কোনো সহি রেওয়ায়ত নেই তবে বিভিন্ন দুর্বল রেওয়ায়ত দ্বারা বিশ রাখাত প্রমাণিত ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম রামাদান মাসে বিশ রাখাত তারাবিহ এবং তিন রাখাত ভীতির পড়তেন মোসানাফে ইবনে আবি সাহেবা হাদিস হাদিস সাত হাজার সাতশো চুয়াত্তর তাবারানি আল কাবির হাদিস বারো হাজার একশো দুই সুনানো বাইহাকি প্রথম খণ্ড চারশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা সাইব ইবনু ইয়াজিদ রাহিম আহল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ওমর রাদি আল্লাহ আহনহের যুগে লোকেরা রামাদান মাসে বিশ রাখাত তারাবিহ পড়তেন এমনকি ওসমান রাদি আল্লাহ আহনহের যুগে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা কষ্টকর হওয়ার কারণে লোকেরা লাঠির উপর হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন সোনাল কবরালিল বাইহাকি চার হাজার তিনশো তিরানব্বই ইয়াজেদ ইবনু রোমান রাহিম আহল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ওমর রাদি আল্লাহ আহনহের খিলাফতের জামানায় লোকেরা বিতির সহ মোট তেইশ টাকা তারাবিহ পড়তেন মোয়াত্তা মালেক হাদিস তিনশো আশি আব্দুল আজিজ ইবনু নাফি রাহিম আহল্লাহ বর্ণনা করেন ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহ লোকেদেরকে নিয়ে রামাদান মাসে মদিনা শরীফে বিশ টাকা তারাবি এবং তিন রাকাত বিতির পড়তেন মোসানাফি ইবনে আবি সাহেবা হাদিস সাত হাজার ছয়শো চৌরাশি আবদুল্লাহ ইবনু কায়েস রাহিম আহল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন সুতাইর ইবনু সাকাল রাদি আল্লাহ আনহ রামাদান মাসে বিশ রাকাত তারাবি এবং তিন রাকাত বিতির পড়তেন মোসানাফি ইবনে আবি সাহেবা হাদিস সাত হাজার সাতশো বাষট্টি বিশ রাকাত তারাবিহের পক্ষে এভাবে সাহাবি ও তাহাবিদের অভিমত দিতে গেলে কয়
চার ইমামের অবদান অনস্বীকার্য পৃথিবীর অধিকাংশ বরং প্রায় সকল মুসলিমই চার ইমামের অনুসারী দেখার বিষয় তারাবিহের নামাজ সংখ্যা সম্পর্কে তাদের অভিমত কি কোরআন ও হাদিস থেকে ইচ্ছিতিহাদের তারাই সবার চেয়ে এগিয়ে আট রাকাত ও বিশ রাকাত সবগুলো হাদিস অবশ্যই তাদের সামনে ছিল তা থাকা সত্ত্বেও তারা কি ফয়সালা দিয়েছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি ও ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রাহিম হোল্লাহের মতে তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত ইমাম মালেক রাহিম হোল্লাহ থেকে দুটি অভিমত পাওয়া যায় এক বিশ দুই তিরিশ রাকাত তবে ইমাম মালেকের অনুসারীবৃন্দ বিশ রাকাতের উপর আমল করেন এবং এটাই তাদের নিকট প্রাধান্যপ্রাপ্ত অভিমত প্রত্যেক মাঝহাবের সংশ্লিষ্ট কিতাবে বিষয়টি সবিস্তরে বিধৃত হয়েছে ইবনু কোদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন বিশ রাকাত তারাবিহের ব্যাপারে ইজমা নকল করেছেন এবং ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহের দ্বিতীয় মতের খণ্ডন করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে তারাবিহের নামাজ তিরিশ রাকাত ইবনু কোদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন কিয়ামুল আমাদান তথা তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত এই নামাজ সোনাতে মোয়াক্কাদা তারাবিহের নামাজ চালু করেছেন স্বয়ং নবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম কিন্তু বলা হয় তারাবিহের নামাজ চালু করেছেন ওমর রাদি আল্লাহ এর কারণ হল তিনি সর্বপ্রথম ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহের পেছনে জামাতের ব্যবস্থা করেছেন তার নির্দেশেই ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহ লোকেদের নিয়ে তারাবিহের জামাত শুরু করেছেন এক বর্ণনায় এসেছে রামাদানের এক রাতে ওমর রাদি আল্লাহ আনহ বের হলেন দেখলেন লোকজন বিক্ষিপ্তভাবে ছোট ছোট জামাত আর নামাজ পড়ছে ওমর রাদি আল্লাহ আনহ বলেছেন সবাইকে যদি এক ইমামের পেছনে জামাত করে দিই তাহলে ভালো হবে এরপর সবাইকে ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহের পেছনে এক জামাতে দাঁড় করিয়ে দিলেন এরপর আরেক রাতে বের হয়ে দেখলেন লোকজন ইমামের পেছনে জামাতের সাথে নামাজ পড়ছেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহ তখন বললেন এটি উত্তম বিদাত সাহিউল বুখারি হাদিস দু হাজার দশ এরপর ইবনু কোদামা রাহিমহুল্লাহ বলেন ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বাল রাহিমহুল্লাহের মতে তারা বিহের নামাজ বিশ রাকাত এটি সুফিয়ান সাউরি রাহিমহুল্লাহ আবু হানিফা রাহিমহুল্লাহ ও শাফি রাহিমহুল্লাহের মত ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহ বলেছেন তারা বিহের নামাজ তিরিশ রাকাত তিনি তখনকার মদিনার আমল গ্রহণ করেছেন বিশ টাকা তারাবিহের দলিল হল ওমর রাদি আল্লাহ আনহ যখন সাহাবিদেরকে ওবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহের পেছনে দাঁড় করিয়েছিলেন তখন তিনি তাদের নিয়ে বিশ টাকা তারাবিহ পড়েছিলেন ইয়াজিদ ইবনু রোমান রাদি আল্লাহ আনহ থেকে ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন ওমর ইবনু খাতাব রাদি আল্লাহ আনহের যুগে সাহাবাই কিরাম তিন রাকাত বিতির সহ তেইশ রাকাত নামাজ আদায় করতেন আলী রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি সাহাবি ও তাবিদের নিয়ে বিশ টাকা তারাবিহ পড়ার জন্য একজন ইমাম নিযুক্ত করেছেন অন্যান্য সাহাবির সামনে ওমর ও আলী রাদি আল্লাহ আনহের নির্দেশ এবং সাহাবাই কিরামের এই আমল ইজমার পর্যায়ের ইবনু কোদামা রাহিমহুল্লাহ আরও বলেন যদি প্রমাণিত হয় যে ইমাম মালেক রাহিমহুল্লাহের জামানাই মদিনাবাসী সকলেই তিরিশ টাকা তারাবি পড়েছেন তাহলেও ওমর রাদি আল্লাহ আনহ যা করেছেন এবং তার যুগে সাহাবাই কিরাম যে বিষয়ে ইজমা করেছেন তারই অনুসরণ করা উত্তম কোনো কোনো আলেম বলেছেন মক্কাবাসীরা চার রাকাত অন্তর অন্তর তাওয়াফ করতেন মদিনাবাসীরা সে সাওয়াব অর্জনের জন্য তাওয়াফের বদলে চার রাকাত নামাজ পড়তেন কিন্তু বলাই বাহুল সাহাবাই কিরাম যে রাকাত সংখ্যার উপর ছিলেন সেই অনুযায়ী আমল করাই শ্রেয় আলী রাদি আল্লাহ আনহ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে তিনি এক রামাদানে বিভিন্ন মসজিদে ঘুরে ঘুরে দেখেছেন সেগুলোতে বাতি জ্বালিয়ে লোকজন নামাজ পড়ছে তখন আলী রাদি আল্লাহ আনহ বলেছেন আল্লাহ তালা ওমরের কবরকে আলোকিত করুন যেমন তিনি আমাদের মসজিদগুলোকে আলোকিত করেছেন এবং আহমদ রাহিম হোল্লাহ বলেছেন তারা বিহের নামাজ এই পরিমাণ দীর্ঘ করবে যতটুকু মুসলিদের জন্য সহনীয়ত হয় তাদের কষ্ট না হয় কিরাতের বিষয়টি মুসলিদের সহন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে কাজী রাহিমহুল্লাহ বলেছেন পুরো রামাদানে তারাবিহতে এক খতমের কম হওয়া উচিত নয় এবং এক খতম থেকে বেশি পড়াও ঠিক নয় যাতে মুসলিদের কষ্ট না হয় আল মোগিনি ইবনু কোদামা দ্বিতীয় খণ্ড একশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা ইমাম তিরমিজি রাহিমহুল্লাহ বলেছেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহ আলী রাদি আল্লাহ আনহ ও অন্যান্য সাহাবি থেকে যা বর্ণিত হয়েছে এর উপরই অধিকাংশ আহলে ইলমদের আমল অর্থাৎ তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত সুফিয়ান সাউরি রাহিমাহুল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক রাহিমাহুল্লাহ শাফি রাহিমাহুল্লাহের মাজাব এই অনুযায়ী শাফি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন মক্কাবাসীদের দেখেছি তারা বিশ রাকাত তারাবিহ পড়েন জামে আত্মীর মিজি দ্বিতীয় খণ্ড তিনশো সাতাশ থেকে তিনশো আঠাশ পৃষ্ঠা ইবনু রুস্ত রাহিমাহুল্লাহ বলেন ইমাম মালেক রাহিমাহুল্লাহের এক বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আবু হানিফা রাহিমহুল্লাহ শাফি রাহিমাহুল্লাহ ও আহমদ রাহিমাহুল্লাহ বেতির ব্যতীত বিশ রাকাত তারাবিহের মত গ্রহণ করেছেন বিদায়াতুল মুস্তাহিদ দ্বিতীয় খণ্ড দুইশো বাষট্টি পৃষ্ঠা ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন আমাদের শাফি মাঝহাব মতে তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত প্রত্যেক দুই রাকাতে সালাম ফেরাবে এবং চার রাকাত পরপর তার বিহা তথা আরাম করবে আবু হানিফা রাহিমাহুল্ল
এবং আহমদ রাহিমাহুল্লাহ দাউদ রাহিমাহুল্লাহ ও অন্যান্য ইমামগণের মত এটাই কাজী ইয়াজ রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন জুমহুর উলামাই কিরামের মাঝাবু তাই ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন ওবাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহন হু সাহাবিদের নিয়ে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়তেন এবং বিশ রাকাত বিতির পড়তেন বিষয়টি সুপ্রমাণিত তাই অনেক আলেমের মতে এটাই সুন্নত কেননা ওবাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহন হু মুহাজির ও আনসার সাহাবাই কিরামের উপস্থিতিতে বিশ রাকাত পড়েছেন তখন এর উপর কেউই কোনো আপত্তি করেননি মাজমাও ফাতোয়া তেইশতম খণ্ড একশো বারো থেকে একশো তেইশ নম্বর পৃষ্ঠা মাজমুয়াতুল ফাতোয়াহ নাজদিয়ায় আছে শাইখ আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওহাব তারাবিহ নামাজের রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে উল্লেখ করেছেন যে ওমর রাদিয়াল্লাহ যখন ওবাইব ইবনু কাব রাদিয়াল্লাহর মাধ্যমে জামাতের ব্যবস্থা করেন তখন সাহাবাই কিরাম বিশ টাকার তারাবিহ পড়েছেন মুসলিম উম্মার ইমামগণের এসব উদ্ধৃতি নিশ্চিত প্রমাণ করে মুসলিমদের মাঝে বর্তমানে যে বিশ রাকাত তারাবাহি প্রতিষ্ঠিত এটাই হক এতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই বিশ রাকাতে সাহাবাই কিরামের আমল দ্বারা সুপ্রমাণিত চার মাঝাবের ইমামগণের এর উপরই ইজমা যারা হলেন সর্বযুগের হৃদায়তের আলোকবর্তিকা এবং ইলম ও জ্ঞানের মিনার ওমর রাদিয়াল্লাহ এই সংখ্যার নির্দেশই দান করেছিলেন আর সহি হাদিসের ভাষ্যমতে আল্লাহ তালা হক ও সত্য গচ্ছিত রেখেছেন ওমরের জাবান ও কলবে জামে আত্মির মিজি হাদিস তিন হাজার ছয়শো বিরাশি মোসান্নাফে ইবনে আবি সাইবা হাদিস বত্রিশ হাজার ছয়শো উনপঞ্চাশ তারাবিহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে বিবাদ ছাড়ুন যার যার আমল করুন আমরা এতক্ষণ তারাবিহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে আলোচনা করলাম জুমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামাই কিরামের মতে তারাবিহের রাকাত বিশ অনেকে আরও বেশি বলেছেন কিছু সংখ্যক লোকের মতে তারাবিহের সংখ্যা আট তারা শুধু আট রাকাতে সীমাবদ্ধ নয় বরং আরেকটু আগে বাড়িয়ে বিশ রাকাতকে বিদ আত আখ্যায়িত করেছে তারা বুঝতেই পারছে না যে বিশ রাকাত তারাবিহকে বিদ আত বলার পরিণতি খুব ভয়ঙ্কর এর দ্বারা তো এটা প্রতীয়মান হয় যে আমাদের পূর্বশ্বরী ও উত্তরশ্বরী ইমামগণ অজ্ঞ ও ভ্রষ্ট ছিলেন না অজুবিল্লাহ এখানেই শেষ নয় বরং তাদের উক্ত বক্তব্য অনুযায়ীত স্বয়ং সাহাবিদের চাদরেই অজ্ঞতা ও ভ্রষ্টতার দাগ লেগে যায় না অজুবিল্লাহ কেননা ওমর রাদিয়াল্লাহন হো বিশ রাকাত তারাবিহের নির্দেশ দিলে নবীজি সকল সাহাবি তা সমর্থন করেছেন কেউ কোনো আপত্তি করেনি বরং সকলে এজমা করে নিয়েছেন সুতরাং আট রাকাতকে সুন্নত বলে বিশ রাকাতকে বিদ আত আখ্যা দেয়া অত্যন্ত ভয়ানক বিষয় কিন্তু তারা এটাই বলছে এসব বলে মানুষকে পেরেশানিতে ফেলছে মুসলিমদের একতা বিনষ্ট করছে এবং মুসলিমদের ঐক্যকে টুকরো টুকরো করে ফেলছে পরিতাপের বিষয় হল তারা এসব করছে আর ভাবছে খুব মহৎ কর্ম আঞ্জাম দিচ্ছে আমাদের দেশের কিছু মানুষ তারাবিহের রাকাত সংখ্যা নিয়ে চরম বাড়াবাড়িতে লিপ্ত আমরা আগেই আলোচনা করেছি জুমহুর তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামাই কিরামের মতে তারাবিহ বিশ রাকাত এরপরও কেউ যদি আট রাকাত পড়তে চায় সে পড়ুক তবে বিশৃঙ্খলা ও ফিতনা সৃষ্টি করা উচিত নয় যেসব মসজিদে বিশ রাকাত হয় সেখান থেকে আট রাকাত পরে ভিড় হওয়া উচিত নয় এই বিষয়ে মাওলানা আব্দুল মালেক হাফিজাহুল্লাহের মতামত নিচে পেশ করা হল রামাদানুল মুবারক মুমিনের ইমানি তারবিয়াতের বিশেষ মাস এই মাসেই একজন মুমিনকে সারা বছরের ইমানি শক্তি ও তাকুয়ার পাথেও সংগ্রহ করতে হয় এই জন্যে এই মাসে একদিকে যেমন অতিরিক্ত ব্যস্ততা থেকে মুক্ত থাকা উচিত তেমনি সব ধরনের বিবাদ বিসংবাদ থেকেও পুরোপুরি পবিত্র থাকা উচিত আবু হুরাইর রাদিয়াল্লাহ বর্ণনা করেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইরশাদ করেছেন তোমাদের কেউ রোজাদার হলে সে যেন কোনো মন্দ কথা না বলে এবং হট্টগোল না করে আর কেউ তাকে কটুক্তি করলে বা তার সাথে ঝগড়া করতে চাইলে সে যেন বলে আমি রোজাদার সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার নয়শো চার সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো একান্ন হট্টগোল ও ঝগড়া বিবাদ থেকে বিরত থাকা রোজার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান রোজাহীন অবস্থায়ও তার নিষিদ্ধ আর রোজা অবস্থায় আরও মারাত্মক দুনিয়াবি বিষয়ে যেমন বিবাদ বিসংবাদ নিষিদ্ধ তেমনি দিনই বিষয়ে নিষিদ্ধ দিনই বিষয়ে উপদেশ নাসিহাত সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধের বিধান রয়েছে কিন্তু ঝগড়া বিবাদের অনুমতি নেই কেউ ভুল করলে ভুল কথা বললে তাকে বোঝানো যেতে পারে সত্য সঠিক বিষয়টি উপস্থাপন করা যেতে পারে কিন্তু তার মাথায় চড়ে বসা ইসলামের শিক্ষা নয় আজকাল বিষয়টি শুধু এই নয় যে ভুল কথা বা ভুল কাজের প্রতিবাদ করা হয় না প্রকাশ্যে হারাম ও নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ডের দ্বারা রামাদানের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হলেও তার প্রতিবাদ নেই প্রতিবাদ আছে শুধু তারাবিহের নামাজ বিশ রাকাত পড়ার বিষয়ে এর বিরুদ্ধে লিফলেট প্রচার করা হয় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয় এগুলো প্রতি রামাদানেই কিছু লোকের বিশেষ অবস্থান হয়ে দাঁড়ায় মনে হয় যেন তাদের নিকট বিশ রাকাত তারাবিহের পড়া ফরজ নামাজ ছেড়ে দেওয়া ও ফরজ রোজা ত্যাগ করার চেয়েও অনেক বড় গুণা কেননা এসব ফরজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তাদেরকে কখনো আফসোস করতে দেখা যায় না কিংবা এসবের সংশোধনের জন্যে কোনো দাওয়াতি প্রচারপত্র বিতরণ করতে দেখা যায় না এসব মানুষ যদি সঠিক
মহাজির ও আনসার সাহাবিগণের ঐক্যমত ইজমা ও খাইরুল করুন থেকে আদ্যবধি উম্মাতের অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা এবং সর্বসম্মত পথ তথা সাহাবিলুল মোমিনের মতো অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত এর বিপরীতে তারা বিহের নামাজকে আট টাকাতে সীমাবদ্ধ করার পক্ষে কোনোই দলিল নেই যদি জোর করে বিনা দলিলে তাহাজ্জুদ ও তারাবিহকে একই নামাজ দাবি করা হয় তবুও তা আট টাকাতে সীমাবদ্ধ হতে পারে না কেননা তাহাজ্জুদের নামাজ আট টাকাতে সীমাবদ্ধ নয় কাউলি হাদিস অনুযায়ী দুই দুই রাকাত করে সুভে সাহাদিক পর্যন্ত যত রাকাত ইচ্ছা পড়া যায় আর ফেলি হাদিস দ্বারাও আট রাকাতের বেশি প্রমাণিত স্বয়ং আমাজান আইসা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে যার বর্ণনাকৃত বছর জুড়ে সালাত সালাতুল লাইলের আট রাকাত ও বিতির তিন রাকাত মোট এগারো রাকাতের হাদিস দ্বারা এসব বন্ধু তারা বিহের দলিল পেশ করে থাকেন সহিসনদে দশ রাকাতের কথা প্রমাণিত আর অন্য সাহাবি থেকে এর চেয়েও বেশি প্রমাণিত এ জন্যে তারা তাহাজ্জুতের হাদিস দ্বারা তারাবিহের রাকাত সংখ্যা প্রমাণের অপচেষ্টা করেন তাদের কোনো অধিকার নেই বিশ রাকাত তারাবিহ আদায়কারীর উপর আপত্তি করবার তাদের নিকট সাধারণ নফল নামাজেও জামাত জায়েজ তাদের নিকট সাধারণ নফল নামাজেও জামাত জায়েজ আর তাহার জুতে তা হলো মোবাহ সুতরাং তাদের কথা অনুযায়ী যদি ধরা হয় বিশ রাকাত সুন্নতে মোয়াক্কাদা নয় তাহলে তা এই হবে যে তার নফল এবং তাদের নিকট নফল নামাজ জামাতে আদায় করা জাহিজ এই জন্যে যারা বিশ রাকাত পড়ছে তারা তো তাদের নীতি অনুযায়ী কোনো নাজায়েজ কাজ করছে না তাহলে কেন খামোখা বিশ রাকাত আদায়কারীদের বিভ্রান্ত করবেন তাদের বিরুদ্ধে লিফলেট প্রচার করবেন কুটুক্তি করবেন এবং তাদের প্রতি বিদআত ও সুন্নাত বিরোধিতার অপবাদ দেবেন আর যদি আপনি নিষ্ঠার সাথেই আট রাকাতের বেশি তারা বেশকে বিদাত মনে করে থাকেন তবে প্রশ্ন এই যে আপনি কি নিজে হাদিস ও আশাসমূহ সনদ যাচাই করেছেন উসুলে হাদিস ইলমে আসমাউ রিজাল ও ইলমুল জারহি ও তাদিল সম্পর্কে কি আপনার বিশেষজ্ঞতা আছে ইলমে উসুলুল ফিখ বিষয়ে কি আপনি পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন আপনার উত্তর যদি না বোধক হয় তবে নিঃসন্দেহে আপনার এই জ্ঞান অন্যের তাকলিদ নির্ভর আর এই তাকলিদ নির্ভর ইলমের উপর ভিত্তি করে কিভাবে আপনি অন্যের উপর আক্রমণ করছেন মনে রাখবেন বিশ রাকাত আর আট রাকাতের মত ভিন্নতা সুন্নাহের ভিন্নতার মত ভিন্নতা নয় বরং তারা বিহকে আট টাকাতে সীমাবদ্ধ মনে করা এবং বিশ রাকাত পড়তে আপত্তি করা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা ও ইজমা পরিপন্থী এরপরেও আমি আরাজ করব যদি আপনি আমানতধারীর সাথে বিশ রাকাত তারা বিহ পড়াকে ভুল মনে করেন তাহলে আপনি নিজ ধারণা অনুযায়ী সঠিক আমল করছেন এতটুকুই কি যথেষ্ট নয় অন্যের সাথে জগড়ায় লিপ্ত হওয়া আদৌ কেন প্রয়োজন আছে কি আপনি এই হাদিসের উপর একটু আমল করুন যে ব্যক্তি ভ্রান্ত অবস্থানে থেকেও মিথ্যা ত্যাগ করে তার জন্য জান্নাতের কোণে গৃহ নির্মাণ করা হয় আর যে সঠিক অবস্থানে থেকে ঝগড়া পরিহার করে তার জন্যে মধ্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হয় আর যে নিজের ব্যবহারকে সুন্দর করে তার জন্য উচ্চ জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করা হয় যা আমি আত্মীর মিজি হাদিস দু হাজার শাইখ নাসির উদ্দিন আলবানি রাহিম হোল্লা এই বিচ্ছিন্ন মতের তথা তারাবিহের নামাজ আট রাকাতে সীমাবদ্ধ হওয়া এবং বিশ রাকাত তারাবিহ বিদাত হওয়ার সমর্থনে একটি কিতাব রচনা করেছেন এর বিপরীতে খুদ আরবের আলিমগণই কলম ধরেছেন কিন্তু লক্ষণের বিষয় এই যে শাইখ আলবানি রাহিম হোল্লার কিতাবের কয়েক জায়গায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে আমি নিজ ইজতিহাদ অনুযায়ী আট টাকাতের বেশি তারাবিহ পড়া জায়েজ না হওয়াকে সঠিক মনে করি আমি তা বলছিও কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে যেসব আহালে ইলম নিজেদের ইজতিহাদ অনুযায়ী কিংবা আঁকাবিরে আহালে ইলমদের তাকলিদ করে বিশ রাকাত তারাবিহ পড়েন তাদের সম্পর্কে আমি এই কথা বলছি যে তারা বিদ আহাতে লিপ্ত না অজুবিল্লাহ আমি তাদেরকে বিদ আহাতের অপবাদ দিচ্ছি না তাদের গোমরাহ বলছি না না অজুবিল্লাহ তারা বরং নিজেদের ইজতিহাদ অনুযায়ী সাওয়াবের অধিকারী হবেন আমার এসব ভাইরা যদি শাইখ আলবানি রাহিম হল্লায়ের এই কথা অনুযায়ী আমল করেন তবুও তো তাদের ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই এসব বিবাদের পরিবর্তে এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত যে তারা দীর্ঘ কিরাতে আট টাকা তারাবিহ পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলবেন এবং তারাবিহিতে কোরআন মাজিদ খতম করার চেষ্টা করবেন তারা ভিতে কোরআন মাজিদ খতম করার সুন্নত দলিলহীন নয় এর দলিল আছে খুদ ইমাম বুখারিও তারা বিহের প্রতি রাখাতে বিষ আয়াত করে তিলাওয়াত করতেন এবং কোরআন মাজিদ খতম করতেন খাতিব বাগদাদি দ্বিতীয় খণ্ড বারো নম্বর পৃষ্ঠা মারফু হাদিসে তাহাজ্জুদ ও কিয়ামে রামাদান তথা তারাবি উভয় নামাজে দীর্ঘ কিরাদের প্রতি উৎসাহ ও আমল বিদ্যমান রয়েছে এই সুন্নাত পুনরুজ্জীবিত করা উচিত পাশাপাশি ওই সহি হাদিসও তাদের স্মরণে রাখা উচিত যে যা কিয়ামে রামাদান তথা তারাবি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যেই হাদিসে রাসুল সাল্লাহ আলাম ইরশাদ করেছেন ইমামের নামাজ শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ব্যক্তি ইমামের সাথে নামাজ আদায় করবে সে সারা রাত নামাজে দাঁড়িয়ে থাকার সওয়াব পাবে মোসনদ আহমদ হাদিস একুশ হাজার চারশো সাতচল্লিশ সোনারে আবু দাউদ হাদিস তেরোশো সত্তর জামে আত্মীর মেজি হাদিস আঠারোশো সতেরো এই হাদিস অনুযায়ী এসব ভাইদের উচিত আট টাকা তারাবির সময় তারা যেন ইমাম মুসলিদের রেখে মসজিদ
আর যে সব ভাই বিশ রাখা তারাবিহ পড়েন তাদের প্রতি রইল তিনটি অনুরোধ এক আমরা আল্লাহ তালা শুকর আদায় করছি কারণ তিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে সঠিক মাস আলা অনুধাবন করার তৌফিক দিয়েছেন আর শুকর আদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিয়ামতে সঠিক ও যথার্থ ব্যবহার এর অপব্যবহার কিংবা এর দ্বারা ভুল উদ্দেশ্য সাধন না করা তাই আমাদের জন্য পূর্ণ খুশু খুজুর সাথে নামাজ আদায় করা জরুরি রুকু কাওমা রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো সিজদা বৈঠক সকল রুকন ধীরস্থিরতার সাথে আদায় করি অন্যথায় আমাদের নামাজ মুরগির ঠুকরে পরিণত হবে যা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ আর নিকৃষ্ট চুরি হল নামাজ এত দ্রুত আদায় করা যে রুকু সিজদা কাওমা জলসা ইত্যাদি রুকন ধীরস্থিরভাবে আদায় করা হয় না দুই তার তিলের সাথে কোরআন মাজিদ তিলাওয়াত করা কমপক্ষে হরফের মাখরাজ ও অপরিহার্য সিফাতগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখি এবং জরুরি ওয়াকআপগুলো পালন করি কোনো শব্দ বা হরফ উচ্চারিত হল না কিংবা পাশে মুসলে শুনতে পেল না এভাবে অতি দ্রুত তিলাওয়াত কখনো জায়েজ নয় তার আবিহিতে কোরআন মাজিদ খতম করা সুন্নত তবে এই সুন্নত তারাই আদায় করবেন যারা তার তিলের সাথে তিলাওয়াত করেন তিলাওয়াতের আদবসমূহ লক্ষ্য রাখেন অন্যথায় ছোট সুরা দিয়ে ধীরস্থিরভাবে তার আবিহ পড়াই উত্তম প্রকৃত তাজবিদ হল হরফগুলো সঠিক উচ্চারণ ও ওয়াকফগুলো সঠিক অনুসরণ বাস্তবিক পক্ষে তাজবিদের বিধানসমূহ প্রয়োগের প্রকৃত ক্ষেত্র হচ্ছে কোর আনুল করিম বিশেষ করে যখন তা আল্লাহ তালার সামনে নামাজে তিলাওয়াত করা হয় তিন রাতের শেষ ভাগ অধিক উত্তম ও বরকতপূর্ণ এই জন্য শেষ রাতে তাহাজুদ ও দুয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিন এই মাসে সাহারির জন্য ওঠার বরকতে তাহাজুদ আদায় করতে পারেন তা অভ্যাসে পরিণত হতে পারে অবশেষে সর্বশ্রেণীর ভাইদের জন্য একটি অনুরোধ তা এই যে রোজার প্রাণ হল গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা বিশেষ করে মুখ কান ও চোখের গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা এজন্য আমরা সবাই এদিকে লক্ষ্য রাখি গিবত থেকে বাঁচি ঝগড়াবিবাদ থেকে বিরত থাকে এলমি ও দিনী মুজাকারা যদি নিষ্ঠার সাথে হয় তবু এর জন্য বছরের অন্য সময় আছে সব কাজ রামাদান মাসেই করতে হবে তা তো জরুরি নয় খালিস ইবাদতের মৌসুমের সময়গুলো যতটা শুধু আল্লাহর সাথে কাটানো যায় ততই ভালো আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাওফিক দান করুন আমিন রামাদানে নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের তারা বেহতে কোর আন তিলাওয়াত রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রামাদানে খোদাভৃতি নমনীয়তা এবং দীর্ঘ কিরাতের মাধ্যমে তারা বিহ ও তাহাজতের নামাজ আদায় করতেন হুজাইফা রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রামাদানের এক রাতে আমি নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে এলাম তিনি তখন দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করা শুরু করলেন তাকবিরের সময় বললেন আল্লাহ আখবার এরপর সুরা বাকারা সুরা নিসা ও সুরা আলে ইমরান পড়লেন ছোট ছোট প্রতি আয়তেই ওয়াক অফ করলেন এরপর যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন রুকুতে গিয়ে ততক্ষণ বললেন সুবাহানা রব্বি আল আজিম এরপর রুকুতে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ততক্ষণ বললেন সামি আল্লাহ লিমান হামিদাহু রব্বানা লাকাল হামদ এরপর যতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন সিজদায় গিয়ে ততক্ষণ বললেন সুবাহানা রব্বি আল আজিম সুবাহানা রব্বি আল আজিম এরপর সিজদায় গিয়ে যতক্ষণ ছিলেন সিজদা থেকে মাথা তুলে ততক্ষণ বললেন রব্বি ফির লি এরপর যতক্ষণ বসেছিলেন সিজদায় গিয়ে ততক্ষণ বললেন সুবাহানা রব্বি আল আলা এরপর মাথা তুলে দাঁড়ালেন এভাবে দূর আকাত নামাজ পড়তে না পড়তেই মোস্তাদ আহমদ পঞ্চম খণ্ড চারশো পৃষ্ঠা হুজাইফা বিন ইয়ামান রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রামাদানের এক রাতে খেজুর পাতার চাটাই দাঁড়ালেন এরপর সেখানে চার রাকাত নামাজ পড়লেন রাকাতগুলোতে তিলাওয়াত করলেন সুরা বাকারা আল ইমরান নিসা মায়দা ও আনাম ইত্যে বছরে বিড়াল এসে নামাজের জন্য আজান দিলেন অর্থাৎ ফজরের আজান দিলেন এবন আবিসাইবা মুসনুদ আহমদ আম্মাজান আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ সাল্লাম রামাদান মাসে ও অন্য মাসে কেবল বিতির সহ এগারো রাকাত তাহার জুতের নামাজ পড়তেন প্রথমে চার রাকাত একসাথে পড়তেন তুমি সেই চার রাকাত নামাজের সৌন্দর্য ও ধীর্ঘতা নিয়ে প্রশ্ন করতে এসো না এরপর আবার চার রাকাত একসাথে পড়তেন তুমি সেই চার রাকাত নামাজের সৌন্দর্য ও ধীর্ঘতা নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করতে এসো না অর্থাৎ এতটাই সুন্দর ছিল যে সেই নামাজ এবং এত বেশি দীর্ঘ ছিল যা ভাষায় প্রকাশ করলো তার মহিমা যথাযথ প্রকাশ পাবে না তাই কিছুই জিজ্ঞাসা করো না এরপর নবীজি বিতরে তিন রাকাত নামাজ পড়তেন সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার একশো সাতচল্লিশ সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো আটত্রিশ এই তিনটি হাদিসে নামাজ বলতে মূলত তাহাজুদ উদ্দেশ্য এখন আমরা তারাবিহের নামাজে নবীজির আমলের ধরন দেখব আবু জার রাদি আল্লাহ আনহ থেকে সহি সনদে বর্ণিত হাদিস এসেছে তিনি বলেছেন আমরা রামাদান মাসে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে রোজা রাখলাম রামাদানে আমাদের সাথে নতুন কিছু ঘটল না এক পর্যায়ে রামাদানের মাত্র সাত দিন বাকি রইল নবীজি তখন আমাদেরকে নিয়ে রাতের বেলা তারা বিহের নামাজে দাঁড়ালেন এক পর্যায়ে রাতের এক তৃতীয়াংশ চলে গেল এরপর রামাদানের ছয় দিন বাকি থাকতে 
নবীজি আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন না এরপর যখন রামাদানের মাত্র পাঁচ রামাদান বাকি রইল তখন তিনি আবার আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন এক পর্যায়ে অর্ধরাত চলে গেল আমি বললাম ইয়া রাসুল্লাহ আমরা কি তবে সারা রাত নামাজ পড়ব তখন তিনি বললেন কোনো মানুষ ইমামের সাথে নামাজ আদায় করার পর ইমামের নামাজ থেকে ফারেক হওয়ার পর যদি চলে যায় তাহলে তার আমল নামাই পুরো রাত নামাজ করার সব লেখা হয় এরপর চার দিন বাকি থাকতে আমাদেরকে নিয়ে নামাজে দাঁড়ালেন না অনন্তর যখন রামাদানের তিন দিন অবশিষ্ট রইল নবীজি তখন আবার সকল নারী পুরুষকে একত্রিত করে রাতের বেলা নামাজে দাঁড়ালেন আমাদের মনে হলো আমরা সাহারির সময় পাব না আমাদেরকে নিয়ে আর নামাজে দাঁড়াননি সুরানে আবু দাউদ হাদিস হাদিস এক হাজার তিনশো সাতান্ন আম্মাজান আইসা রাদিয়াল্লাহ আনহা বলেন রামাদান মাসের রাতে লোকেরা মসজিদে নবীতে পৃথক পৃথক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তেন লোকেদের সাথে কোরআনের কিছু অংশ থাকত কারো পেছনে চারজন কারো পেছনে পাঁচজন কারো পেছনে ছয়জন অথবা কম বেশি লোক নামাজ পড়ত তারা তাদের ইমামের ইক্তিদা করে নামাজ পড়ত একদিন রামাদানের রাতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আমাদের আদেশ করলেন আমি যেন তার কামরার দরজায় একটি চাটাই রেখে দিই আমি তাই করলাম তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ঈশার নামাজ শেষে চাটায় গিয়ে দাঁড়ালেন তারপর সাহাবিদেরকে নিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত নামাজ আদায় করলেন মোস্তাদ আহমদ ষষ্ঠ খণ্ড দুশো সাতষট্টি পৃষ্ঠা আলোচিত হাদিসগুলোকে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের নামাজ অনেক দীর্ঘ ছিল চাই সেটা তাহাজুত হোক অথবা তারাবিহের নামাজ যেমন শুরুর রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত আমরা তার সাথে পঁচিশতম রাতে অর্ধরাত পর্যন্ত নামাজ পড়লাম নমাজে আমাদের নিয়ে সাতাশতম রাতে নামাজে দাঁড়ালেন এক পর্যায়ে আমাদের মনে হলো আমরা সাহারির সময় পাব না নবেজি আমাদেরকে নিয়ে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন নবেজির নামাজের সৌন্দর্য ও ধীরগতা সম্পর্কে জানতে এসো না নবেজির চার রাকাত নামাজ পড়লেন রাকাতগুলোতে সুরা বাকারা আলে ইমরান নিসা মাহিদা ও সুরা আন আম পড়লেন ইতিমধ্যে বিলাল এসে ফজরের নামাজের আজান দিলেন উল্লেখিত তারাবি বা তাহাজুতের নামাজগুলোতে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিজে ইমামতি করেছেন লোকেরা তার অনুসরণ করেছেন এছাড়াও সাঈদ ইবনু ইয়াজিদ রাহিমহল্লাহ থেকে আরও সুস্পষ্ট কথা পাওয়া যায় তিনি বলেন ইমাম সাহেব তথা রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তারা বিহতে শত শত আয়াত পড়তেন ফলে সুদীর্ঘ সময় দাঁড়ানোর কারণে আমরা লাঠির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম মোয়াত্তা মোহাম্মদ ঠিক এভাবে সাহাবি এবং তাবিগণও রামাদানে তারা বিহ ও তাহাজুদকে দীর্ঘ করেছেন দাউদ আল হোসাইন থেকে বর্ণিত তিনি আরাসকে বলতে শুনেছেন আমি লোকেদের দেখেছি তারা রামাদান মাসের তাহাজুতে নামাজের আর টাকাতে সুরা বাকারা পড়ে ফেলতেন আর যদি বারো রাকাত পড়তেন তাহলে দেখা যেত তারা একটু ছোট কিরাত করতেন মিশকাতুল মাসাবি এক হাজার তিনশো তিন সহি সনদে বর্ণিত আছে রামাদান মাসে যখন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু উবাইব ইবনু কাব রাদি আল্লাহ আনহুকে লোকেদের ইমাম করার জন্য বললেন তখন তিনি দু রাকাতে দুশো আয়াত করে পড়তে লাগলেন এক পর্যায়ে এমন হলো যে যারা পেছনে ছিল তারা রাকাত দীর্ঘ হওয়ার কারণে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন কিন্তু তবুও তারা নামাজ ছেড়ে চলে গেলেন না এভাবে এক সময় সুভে সাদিকের নিকটবর্তী সময় চলে এলো আর এভাবেই দৈনিক তারাবিহ পড়া হতো মোয়াত্তা ইমাম মালিক দুইশো উনপঞ্চাশ আবদুল্লাহ বিন আবু বকর থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি রামাদানে আমরা তারাবিহের নামাজ থেকে ফারেক হয়ে খাদেমকে খুব দ্রুত খাবার নিয়ে আসতে বলতাম এই ভয় যে সাহারির সময় থাকবে না মোয়াত্তা মালেক মিশকাতুল মাসাবি হাদিস এক হাজার তিনশো চার আবু উসমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন ওমর রাদি আল্লাহ আনহু তিনজন কারিকে রামাদানের নামাজ পড়ানোর আদেশ দিলেন যিনি দ্রুত পড়তে পারেন তাকে প্রতি রাকাতে তিরিশ আয়াত পড়তে বললেন যে মধ্যমভাবে তিলাওয়াত করতে পারেন তাকে বিশ আয়াত পড়ার কথা বললেন আর যিনি সবচেয়ে ধীর পড়েন তাকে বিশ আয়াত পড়ার হুকুম করলেন শাহিহুল ইসলাম জাকারিয়া আল আনসারি বলেন রামাদানের পুরো মাসের তারাবিহের সালাতে সুরা ইখলাস তাকরার করে পড়ার তুলনায় দীর্ঘ সুরা দিয়ে পড়া অধিক উত্তম কারণ এতে সুন্নাতের অনুকরণ হয় আনসারুল মুতালিব ফিসার হি রাউজু তালিব প্রথম খণ্ড দুশো এক পৃষ্ঠা তারাবিতে কোরআন খতম করার ফজিলত বিদ্যান ওলামা মাসাইকের অনেকেই মনে করেন রামাদান মাসে তারাবিহের নামাজে পুরো কোরআন খতম করা সুন্নাত হানাফি ও হাম্বালি ইমামগণ তাই মনে করেন ইমাম হাসান রাহিমহুল্লাহ একবার ইমামে আজাম আবু হানিফা রাহিমহুল্লাহকে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন সুন্নাত হলো তারাবিহের নামাজে কোরআন কালিম খতম করা যাতে করে মানুষ পুরো কোরআন নামাজে দাঁড়িয়ে শুনতে পারে সুতরাং তারাবিতে খতম করা সুন্নত তবে হানাফিদের মতে সেটা একবার তাই ইমাম সাহেব যেন লোকেদের অলসতার কারণে মাত্র একবার খতম করা ছেড়ে না দেন বরং তার উচিত তিনি প্রত্যেক রাখাতে দশ আয়াত বা কিছু বেশি করে পড়বেন যাতে পুরো কোরআন পড়া সহজে শেষ হয়ে যায় আল মাউসুয়াতুল ফিখিয়া আল কুয়েতিয়া সাতাশতম খণ্ড চোদ্দ নম্বর পৃষ্ঠা একটি মাস আলা রামাদান মাসে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে কোরআন শরীফ শোনা উচিত যার স্পষ্ট প্রমাণ হল নবজি এবং জিব্রিল আলাই সালাম রামাদান মাসে
কোথাও কোরআন তিলাওয়াত হলে কোরআনের মর্যাদার কারণে মনোযোগ দিয়ে শোনা ওয়াজিব তাহলে সালাতে দাঁড়িয়ে কতটা মনোযোগী হতে হবে শাইখ আব্দুল আজিজ বিন বাজ রাহিমাহুল্লাহ বলেন হাদিস থেকে বুঝে আসে রামাদান মাসে পুরো কোরআন দাওর করা একে অপরকে শোনানো ইমাম থেকে মুসল্লিদের শোনা সব কিছুই সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ নবেজি এবং জিব্রাইল আমিনের অনুসরণ কারণ এতে পুরো কোরআন থেকে উপকৃত হওয়া যায় যা পুরো বছরও অনেকের সুযোগ হয় না এই জন্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এমন ব্যক্তিকে ইমাম বানাতে পছন্দ করতেন যিনি লোকেদের পুরো কোরআন নামাজে খতম করে শোনায় মাজমা ও ফাতুয়াল ইবনে বাজ পনেরোতম খণ্ড তিনশো পঁচিশ নম্বর পৃষ্ঠা একটি সতর্ক বার্তা তারাবিহের নামাজে ইমাম বা মুসুল্লি যেই হোক না কেন প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করে তারাবিহ পড়ার প্রবণতা পরিহার করা উচিত কারণ যত তাড়াতাড়ি নামাজ পড়ার চেষ্টা করা হোক না কেন তাতে সময়ের ব্যবধানে বেশি হেরফের হয় না সুতরাং সামান্য সময়ের জন্য তারাবিহ নামাজের সৌন্দর্য বিনষ্ট করতে তাড়াতাড়ি তারাবিহ পড়ার প্রবণতা থেকে বেরিয়ে এসে অধিক সাব অর্জনের প্রত্যাশায় ধীরস্থিরভাবে তারাবিহ পড়াই উত্তম কিন্তু এই বিষয়টির প্রতিও লক্ষ্য রাখা উচিত কিরাত যাতে এত বেশি দীর্ঘ না হয় যে লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে কারণ মুসল্লিদের মাঝে নানান ধরনের লোক থাকে বৃদ্ধ থেকে শুরু করে ছোট বাচ্চা পর্যন্ত এদের মাঝে আবার বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মানুষ থাকে তাই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত জরুরি কারণ আবু হুরাইর রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ লোকেদের ইমাম হয় তাহলে সে যেন রাকাত অধিক বেশি দীর্ঘায়িত না করে কারণ মুসল্লিদের মাঝে ছোট বৃদ্ধ অসুস্থ এবং দুর্বল মানুষও থাকে তবে যখন একাকি নামাজ পড়বে তখন ইচ্ছে মতো কোরআন তিলাওয়াত করবে সাহি বুখারি হাদিস সাতশো তিন সাহি মুসলিম হাদিস চারশো সাঁষট্টি এই জন্যে সবচেয়ে উত্তম হল ইমাম আবু হানিফা রাহিমহুল্লার কথার ওপর আমল করে নামাজ আদায় করা তিনি প্রত্যেক রাখাতে দশ বা এর কম বেশি আয়াত তিলাওয়াত করতে বলেছেন যা সকলের জন্য সহনীয় আর যারা বরকতের জন্য একের অধিক কোরআন খতম করতে চান তারা যেন মসজিদের অন্য কোনো স্থানে যেমন দ্বিতীয় তলা বা বারান্দায় অথবা নিজেদের বাড়িতে যোগ্য ইমাম ঠিক করে তাদের পেছনে নামাজ পড়ে এবং ইচ্ছা অনুযায়ী খতমে কোরআন শোনে আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ও সালাহদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির আঠারোতম পর্ব আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন পরবর্তী সকল ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্যে ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ইয়াবরাকাতু আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব রামাদানের শেষ দশকে নবজি সাল্লাহ আলহ ইসাল্লামের আমল নিয়ে তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি রামাদানের শেষ দশকে নবজি সাল্লাহ আলহ ইসাল্লামের ইবাদত রাসুল সাল্লাহ আলহ ইসাল্লাম রামাদানের শেষ দশকে অন্যান্য দশকের তুলনায় আরও অধিক পরিমাণে আল্লাহর ইবাদতে কাটাতেন এই জন্যে শেষ দশকের প্রতিটি রাত তিনি জেগে কাটাতেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম রামাদানের শেষ দশকের রাত সালাত কোরআন তিলাওয়াত দোয়া ও ইস্তিকফারের মাধ্যমে কাটাতেন আম্মাজান আয়িশা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবেজি সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন রামাদানের শেষ দশকে প্রবেশ করতেন তখন প্রতি রাত জেগে কাটাতেন সাহিউল মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো চুয়াত্তর আম্মাজান আয়িশা রাদি আল্লাহ আনহা থেকে অন্য এক হাদিসে এসেছে তিনি বলেছেন রাসুল সাল্লাহ আলহি সাল্লাম রামাদানের শেষ দশকে এত বেশি তাহাজুদ পড়তেন যা তিনি অন্য দশকে পড়তেন না সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো পঁচাত্তর ভাবার বিষয় হল নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম পুরো বছর আপন প্রতিপালকের ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও রামাদানে এত বেশি ইবাদত করতেন যা অন্য কোনো মাসে করতেন না আর পুরো রামাদানে এত বেশি ইবাদত হওয়া সত্ত্বেও শেষ দশকে এত বেশি ইবাদত করতেন যা অন্য দুই দশকে করতেন না অর্থাৎ নবীজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম প্রথম দুই দশকের রাত ইবাদত এবং ঘুমে কাটিয়ে দিতেন কিন্তু যখনই শেষ দশক আসত তখন তিনি বিছানায় শরীর লাগাতেন না শেষ দশকের প্রতি রাত ইবাদত জিকির আজকার দোয়া কোরআন তিলাওয়াত এবং ইস্তিকফারে কাটিয়ে দিতেন তন্নেদেহ সবচেয়ে বেশি সময় কাটাতেন নামাজে কারণ নামাজ একত্রে অনেক ইবাদতের সমষ্টি যেমন তিলাওয়াত তাসবি তাহলিল তাকবির দোয়া এবং ইস্তিকফার সুতরাং নামাজ প্রায় সব ইবাদতকে পরিবেষ্টন করে নাবিজি সাল্লাহ আলহ সাল্লাম কর্তৃক রামাদানের শেষ দশকের ইবাদতের প্রতি লক্ষ্য করে ইমাম নববী রাহিম হোল্লাহ বলেন রামাদানের শেষ দশকে ইবাদত বাড়িয়ে দেয়া মুস্তাহাব সেই সাথে ইবাদতের মাধ্যমে রাত্রি জাগরণ করাও মুস্তাহাব সর্বপেক্ষা ভালো কাজ অনেকে বলেন পুরো রাত নামাজে কাটিয়ে দেয়া অপছন্দনীয় এ কথার অর্থ হল এ কাজে অধ্যাবসায় হওয়া অর্থাৎ বছরের প্রতিটি দিনের প্রত্যেক রাত নামাজে কাটিয়ে দেয়া অপছন্দনীয় কারণ শরীরের হক হলো তাকে বিশ্রাম দেওয়া 
তবে এক দুই রাতের পুরো সময়টা জাগা অপছন্দনীয় নয় শারহ মুসলিম আন্নবী মানুষ তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ তালার আনুগত্যে কাটিয়ে নিজেকে উজ্জীবিত করবে এইটাই তার প্রতি আল্লাহর হক এবং এইটাই জগতের নিয়ম কারণ আল্লাহ তালাই জগতের সৃষ্টিকর্তা সব কিছুর নিয়ন্ত্রা এই জন্যেই আম্মাজান আইসা রাদি আল্লাহ হোয়েনহা নবীজির জাগরণের কথা বলতে গিয়ে হাদিসে বলেছেন তিনি রাতকে বঞ্চিত করেছেন হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রাহিমাহ বলেন হাদিসের বাক্য তিনি রাতকে সিজ্জিত করেছেন এর অর্থ হল তিনি রাত কাটিয়েছেন অর্থাৎ তিনি নিঝুম রাতকে রভের আনুগত্যের মাধ্যমে জীবিত করেছেন এবং নিজেকে জীবিত করেছেন রামাদানে তার ইবাদতের মাধ্যমে জাগরিত করে কারণ ঘুমিয়ে থাকার অর্থই হল মৃত্যুতে পরিণত হওয়া কারণ ঘুম হল মৃত্যুর অপর নাম ফাতুল বাড়ি চতুর্থ খণ্ড দুইশো উনসাত্তর পৃষ্ঠা লাইলাতুল কদরে নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লামের আমল রসল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম লাইলাতুল কদরে পুরোটা সময় আল্লাহ তালার ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়ার জন্যে শেষ দশকের রাতগুলোতে অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দীপনার সাথে তা অনুসন্ধান করতেন নবীজি কেনই বা লাইলাতুল কদরকে অনুসন্ধান করার প্রতি এবং সেই রাতকে সিজ্জিত করার প্রতি আগ্রহী হবেন না অথচ আল্লাহ তালা সুস্পষ্টই বলেছেন নিশ্চয় আমি কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি কদরের রাতে কদরের রাত সম্পর্কে আপনি কি জানেন কদরের রাত হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই রাতে প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দেওয়ার জন্যে আপনার রবের অনুমতিক্রমে ফেরিস্তাকুল ও রুহ অবতীর্ণ হয় এই নিরাপত্তা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে সোরা কদর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহয়ের হাদিস থেকে প্রতিবাদ হয় যে তিনি বলেছেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি বিশ্বাস ও প্রতিদান প্রত্যাশায় কদরের রাত নামাজে কাটিয়ে দেবে তার পেছনে সমস্ত গুনা মাফ করে দেয়া হবে সূত্র পূর্বে অনেকবার উল্লেখ করা হয়েছে আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহয়ন থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে আছে তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম রামাদান সম্পর্কে বলতেন এই মাসে এমন একটি রাত আছে যা হাজার মাস অপেক্ষা কল্যাণকর যে তার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল সে চিরজীবনের জন্যেই বঞ্চিত হল সোলান নাসাই হাদিস দু হাজার একশো ছয় আমাজান আইসা রাজিয়াল্লাহয়ান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন রামাদানের শেষ দশকের বেজুর রাতগুলোতে তোমরা কদরের রাতকে তালাশ করো সহি বুখারি হাদিস দু হাজার সতেরো সহি মুসলিম এক হাজার একশো উনসত্তর শেষ দশকের বেজুর রাতে নবীজি সাল্লাহ আলহিসাল্লামের আমল রসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম কদরের রাতকে সবচেয়ে বেশি অনুসন্ধান করতেন শেষ দশকের বেজুর রাতগুলোতে বিশেষ করে সাতাশের রাতে কদরের রাত যেমন ইতিপূর্বে আমরা বলেছি রামাদানের শেষ দশকে পাওয়া যায় যা নবীজির কথা থেকে বুঝে আসে তিনি বলেছেন তোমরা রামাদানের শেষ দশকের রাতগুলোতে কদরের রাতকে তালাশ করো সাহি বুখারি হাদিস দু হাজার বিশ সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো উনসত্তর সুতরাং লাইলাতুল কদর অন্যান্য রাত থেকে শেষ দশকের রাতগুলোতে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি আবার শেষ দশকের রাতগুলোর মাঝে বিজুর রাতে পাওয়ার সম্ভাবনাও বেশি এ কথাটি নবীজির হাদিস থেকেই প্রতিবাদ হয় তিনি বলেছেন রামাদানের শেষ দশকের বেজুর রাতগুলোতে তোমরা লাইলাতুল কদরকে তালাশ করো সাহি বুখারি হাদিস দু হাজার আবার লাইলাতুল কদর শেষ দশকের বেজুর রাতগুলোর মধ্যে সাতাশের রাত সহ পরের রাতগুলোতে পাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি যা বুঝে আসে আবদুল্লাহ ইবনু ওমার রাদিয়াল্লাহয়নহের হাদিস থেকে তিনি বলেছেন রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামের কজন সাহাবিকে স্বপ্নযুগে সাতাশের রাত সহ পরের রাতগুলোকে লাইলাতুল কদরকে দেখানো হলো নবীজি এ কথা শুনে বললেন আমার মনে হয় তোমাদের স্বপ্নে দেখা সাতাশের রাত সহ তার পরের রাতগুলোতেই লাইলাতুল কদর সংঘটিত হবে সুতরাং যারা অনুসন্ধান করবে তারা যেন শেষ দশকের সপ্তম রাত সহ পরের রাতগুলোতে তালাশ করে সাহি বুখারি হাদিস দু হাজার পনেরো সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো পঁয়ষট্টি মুসলিম শরীফে ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহ আনহুম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে তিনি বলেছেন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন তোমরা কদরের রাতকে রামাদানের শেষ দশকে খোঁজো তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ দুর্বল বা অক্ষম হয় তাহলে যেন সে সাতাশের রাত সহ পরের রাতগুলোতেই প্রাধান্য দেয় সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো পঁয়ষট্টি কদরের রাত সাতাশের পরের রাতগুলোতে পাওয়ার তুলনায় সাতাশের রাতেই পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি যা বুঝে আসে উবাইব ইবনু কাজাব রাদিয়াল্লাহয়নহের হাদিস থেকে তিনি বলেন ওয়াল্লাহি আমি জানি কদরের সেই রাত কোনটি যে রাতে নবজি আমাদেরকে কিয়াম করতে বলেছেন সেই রাত হল সাতাশের রাত সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো বাষট্টি এত কিছু সত্ত্বেও কদরের রাতকে কোনো রাতের সাথে একেবারে নির্দিষ্ট করা উচিত হবে না কারণ কদরের রাত পরিবর্তন হয় হতে পারে কোনো বছরের রামাদান মাসের সাতাশতম রাতটি হলো লাইলাতুল কদর আবার হতে পারে অন্য কোনো বছরের পঁচিশতম রাতটি লাইলাতুল কদর মূলত বিষয়টি আল্লাহ তালার হাতে তার ইচ্ছাতেই সব কিছু হয় এর প্রমাণ হলো বাস্তবেই কদরের রাত 
একবার একুশের রাতে সংঘটিত হয়েছে ঠিক অনুরূপভাবে একবার তেইশের রাত্রেও হয়েছে তাই সব কিছুর পর্যবেক্ষণ করে হাফেজ ইবনু হাজার আসকালানি রাহিমা হল্লাহ বলেন অধিকত সম্ভাব্য কথা হল কদরের রাত শেষ দশকের বেজুর রাতে সংঘটিত হয় এবং তা পরিবর্তিত হয় এজন্য উচিত হল মানুষ শেষ দশকের বেজুর রাতগুলোতে জাগবে এক পর্যায়ে হয়তো সে লাইলাতুল কদরকে আল্লাহর অনুগ্রহে পেয়েও যাবে হয়তো বলার কারণ হল অনেক সময় জুর রাতেও কদরের রাত সংগঠিত হতে পারে এটা হতে পারে ওই সময় যখন রামাদান ভুলভাবে শুরু হয় অর্থাৎ চাঁদ ওঠার একদিন পর থেকে যদি রামাদান শুরু হয় তাই সম্ভাবনা থেকেই যায় সুতরাং শেষ দশকের প্রতিটি রাত জাগরণ করা ছাড়া লাইলাতুল কদরকে পাওয়ার বিকল্প কোনো পদ্ধতি নেই তাই অধিক সাবধানতা হল রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের অনুসরণ করে শেষ দশকের প্রতিটি রাত জাগরণ করা আর যে শেষ দশকের রাতগুলোতে জাগবে সে অবশ্যই আল্লাহর অনুগ্রহে কদর রাত পেয়ে যাবে ইনশা আল্লাহ ওয়াল্লাহ আলম আল্লাহ সর্বজনতা রামাদানের শেষ দশকে নবজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের রাত্রি জাগরণ রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম শেষ দশকের প্রতিটি রাত নিজে জাগতেন এবং পরিবারকেও এই বাদতের জন্য জাগিয়ে দিতেন যাতে তারাও লাইলাতুল কদর পেয়ে সৌভাগ্যবান হয় নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আগ্রহের একমাত্র কারণ ছিল মুবারক রাতগুলোর ফজিলত অর্জন করে লাইলাতুল কদরের সন্ধান করা এবং পরিবারকেও ফজিলতের ভাগিদার বানিয়ে লাইলাতুল কদরকে পাইয়ে দেয়া আমা যেন আইসা রাজি আল্লাহ হোয়েনহা নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সেই অভিপ্রায় সম্পর্কে জানিয়ে বলেছেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রামাদানের শেষ দশকে প্রবেশ করলে নিজেও রাত্রি জাগরণ করতেন এবং পরিবারকেও জাগিয়ে দিতেন পাশাপাশি কুমর বেধে লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধানে নেমে পড়তেন সাহি বুখারি হাদিস দু হাজার চব্বিশ সাহি মুসলিম এক হাজার একশো চুয়াত্তর নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পুরো বছরের পরিবারকে রাতের কিছু সময় নামাজে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য জাগিয়ে দিতেন আম্মা যেন আইসা রাদি আল্লাহ হা বলেন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম নামাজ পড়তেন আর আমি তার বিছানায় আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে থাকতাম যখন তিনি বিতির পড়তে চাইতেন তখন আমাকে জাগিয়ে দিতেন তখন আমিও বিতির পড়তাম সহিউল বুখারি হাদিস পাঁচশো বারো সহি মুসলিম হাদিস পাঁচশো বারো কখনো কখনো নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পরিবারকে জাগিয়ে দিতেন বিতিরের সাথে রাতের কিছু অংশ জাগরণের জন্য সাহিউল বুখারিতে এসেছে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এক রাতে জাগ্রত হয়ে বললেন সুবাহান লহ ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তালা এ কি ধনমান্ডার দান করলেন এ কি আকর্ষণ সৃষ্টি করলেন যে তার পরিবারকে নামাজের জন্য জাগিয়ে দেয় পৃথিবীর কত পরিধায় আখিরাতে হবে বিবস্ত্র সহিউল বুখারি হাদিস সাত হাজার উনসত্তর নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রাতের বেলা ফাতিমা ও আলী রাদি আল্লাহের ঘরের দরজায় কড়া নেড়ে বলতেন তোমরা কি নামাজ পড়বে না সাহি বুখারি হাদিস চার হাজার সাতশো চব্বিশ সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো পঁচাত্তর রামাদানের শেষ দশ রাতে নবীজির অভ্যাস ছিল তিনি প্রতি রাত্রে রাত্রি জাগরণের জন্য পরিবারের সাথে নিজ থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতেন আম্মা যেন আইসা রাদি আল্লাহ হোয়েনের হাদিস থেকে যা পরিষ্কার প্রতিভাত হয় এজন্য প্রতিটি মানুষের উচিত এই দিনগুলোতে পরিবারের ব্যাপারে চৌকান্না থাকা এবং তাদেরকে রাত্রি জাগরণ সালাদ ও দুয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা লাইলাতুল কদরে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আমলের নির্দেশ এই ফজিলতপূর্ণ রাতগুলোতে কি পড়তে হবে তা নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আম্মা যান আইসা রাদি আল্লাহ হোয়েনহাকে শিখিয়ে দিয়েছেন আম্মা যান আইসা রাদি আল্লাহ হোয়েনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে বললাম ইয়া রসুল্লাহ আমি যদি কদরের রাতকে নির্দিষ্ট করে জানতে পারি তাহলে আমি কোন দোয়াটি পড়ব তিনি বললেন বলবে হে আল্লাহ আপনি মহানুভব ক্ষমাশীল আপনি ক্ষমা করা পছন্দ করেন অতএব আপনি আমাকে ক্ষমা করুন আল্লাহম্মা ইন্না কা আফুন তহিবুল আফুয়া ফাফু আন্নি এই দুয়ার সাথে রামদানের সম্পর্ক কখনো কখনো নবস ধোকা দিয়ে বান্দাকে এ কথা বোঝাতে চায় যে সে রোজা রেখে নামাজ পড়ে এবং জিকির আস্কার করে আল্লাহর হক আদায় করে ফেলেছে কিন্তু সেই অন্তরই যখন কদরের রাতে এই দুয়াটি নিয়ে চিন্তা করবে তার নিগূঢ়তা নিয়ে ভাববে তখন সে বুঝতে সক্ষম হবে যে এই দোয়া মূলত আল্লাহ তালার অধিকার আদায় সক্ষম কোনো বান্দার নয় বরং তার অধিকার আদায় অক্ষম গুনাহে জর্জরিত বান্দার সেই বান্দা তখন মহামহিম আল্লাহ তালার ক্ষমা ও মহানুভবতার দুটি নাম উচ্চারণ করে তার নিকটবর্তী হওয়ার আর্জি একভাবে পেশ করবে যেন সে ক্ষমা মার্জনা আর দয়া পাওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে এটাই সেই জীবন যা আল্লাহ তালা সর্ব অবস্থায় আমাদের থেকে কামনা করেন অর্থাৎ তিনি চান আমরা যেন সর্বদা তাকে ডাকি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এই বিষয়টি অনুধাবনের জন্যেই নবীজি সাল্লাহ আলহিয়াসাল্লাম আম্মা যান আইসা রাদি আল্লাহ হোয়েনহাকে দুয়াটি শিখিয়ে দিয়েছেন যাতে তিনিও আমাদেরকে দুয়াটি শিখিয়ে দিয়ে কদরের রাত পাওয়ার পর বান্দার প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে সক্ষম হন বান্দার সে অবস্থাটি হবে এমন যা আমলের মাধ্যমে আল্লাহ তালার প্রতি কৃতজ্ঞ কোনো বান্দার নয় ক্ষমা আর মার্জনা তালাশে অমকাপেক্ষী কোনো বান্দারও নয় 
আমল কবুল হওয়ায় আস্থাবান কোনো ব্যক্তির অবস্থাও নয় বরং তা এমন এক নগণ্য বান্দার অবস্থা যে বান্দা অপদস্থ পাপে জরাজীর্ণ দুর্ভাগা অবহেলিত যার কেউই নেই নিঃস্ব ফকির আর হত দরিদ্র আশেপাশে সব কিছু শূন্য যাতে শুধু বিরান মরু আর দিগন্ত বিস্তৃত লালচে বালিচর যার মাঝে সে একা নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডাকছে এক আল্লাহকে যিনি মহামহিম রাজা ধীরাজ সব কিছুর একচ্ছত্র অধিকার যার বান্দা সেই মহামহিম সত্তাকেই ডাকছে বিনীত হয়ে আনত নয়নে তার ভয়ে ভীত হয়ে ডেকে বলছে হে আমাদের আল্লাহ হে আমার আল্লাহ হে দয়াময় প্রভু হে মালিক আমায় ক্ষমা করো আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাই তোমার অধিকার আদায়ে আমার অক্ষমতা আমার অপারগতা আমার অসারতা ক্ষমা করার মালিক তুমি ছাড়া যে আমার কেউই নেই শুধু তুমিই আছো তুমি আমার সব ইয়া আল্লাহ আমায় মাফ করে দাও আমি নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ইতিকাফ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রামাদানের শেষের দশ দিন ইতিকাফ করতেন এক পর্যায়ে তিনি এই শেষ দশকের কোনো এক রাত্রে ইতিকাফ অবস্থায় মহান আল্লাহ তালার সান্নিধ্যে পাড়ি জমান শেষ দশকের সব কিছু কদরের রাতকে পাওয়ার জন্যে যা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে এমনকি ইতিকাফও সেই রাত অর্জনের জন্যে আবদুল্লাহ ইবনু ওমার রাজি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন শাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো একাত্তর আম্মাজান আইসা রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রতি রামাদানের শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন নবীজির মৃত্যুর পর তার স্ত্রীগণ শেষ দশকে ইতিকাফ করতেন শাহি বুখারি হাদিস দু হাজার ছাব্বিশ শাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো বাহাত্তর আবু সাইদ খুদরি রাদি আল্লাহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একবার রামাদানের প্রথম দশকে ইতিকাফ করলেন আমরাও তার সাথে ইতিকাফে বসলাম অনন্তর জিব্রিল আলাই সাল্লাম নবীজির কাছে গিয়ে বললেন আপনি যা খুঁজছেন তার সামনেই পাবেন নবীজি তখন মাঝের দশকে ইতিকাফ করলেন আমরাও তার সাথে ইতিকাফে বসলাম ইত্যে বসরে জিব্রিল আমিন এসে নবীজিকে বললেন আপনি যা তালাশ করছেন তা আপনার সামনেই আছে এরপর নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম রামাদানের বিশ রোজার সকালে খুদবা দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন এরপর বললেন যে আমার সাথে ইতিকাফ করতে ইচ্ছুক সে যেন উপস্থিত হয় কারণ আমাকে কদরের রাত দেখানো হয়েছে কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছি তবে সেটা যে রামাদানের শেষ দশকের বিজুরের রাতে সেই ব্যাপারে আমি নিশ্চিত আমি দেখেছি আমি যেন মাটি আর পানির মাঝে সিজদা করছি সাহি বুখারি হাদিস আটশো তেরো রসল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ শ্রেষ্ঠতম আদর্শ ইবনুল কাইয়ম জাউজি রাহিম আহুল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ইতিকাফ করতে চাইলে প্রথমে ফজর পরে নিতেন এরপর মোতাকিফ হয়ে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং প্রতি বছর এই দশ দিনেই শুধু ইতিকাফ করতেন কিন্তু যে বছর নবীজি সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ সান্নিধ্যে যাবেন সেই বছর তিনি বিশ দিন ইতিকাফ করলেন সাধারণত জিব্রিল আমিন প্রতি বছর রামাদানের শুরুতে একবার নবীজির সাথে কোরআনের দাউর করতেন কিন্তু যে বছর নবীজি চলে যাবেন সেই বছর দুইবার দাউর করলেন তাছাড়া জিব্রিল আলাই সাল্লাম সাধারণত সম্পূর্ণ বছরে পুরো কোরআন একবার নবীজির হৃদয়ে প্রথিত করতেন কিন্তু সেই বছর দুবার করলেন নবীজি যখন ইতিকাফ করতেন তখন মিনারের চূড়ায় একাকি প্রবেশ করতেন ইতিকাফ অবস্থায় নবীজির প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া বাড়িতে প্রবেশ করতেন না নবীজি তার পবিত্র মাথাকে মসজিদের বাইরে আম্মাজান আয়সা রাদি আল্লাহ আনহার ঘরের দিকে দিয়ে রাখতেন আর আম্মাজান আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা নবীজিকে গোসল করিয়ে দিতেন নবীজি তখনও মসজিদের ভেতরে থাকতেন আর আম্মাজান তখন ঋতুবর্তী থাকতেন নবীজির কজন স্ত্রী নবীজির ইতিকাফ অবস্থায় তার সাথে দেখা করতে যেতেন যখন তাদের কেউ চলে যেতে উদ্যত হতেন তখন নবীজিও তাদের সাথে সাথে দাঁড়াতেন এবং কপালে চুমু এঁকে দিতেন নবীজি যখন ইতিকাফে বসতেন তখন বিছানা সরিয়ে তার ইতিকাফের জায়গায় খাট রাখা হতো নবীজি কোনো প্রয়োজনে মসজিদ থেকে বের হওয়ার পর অসুস্থ কেউ পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেও তার দিকে ফিরেও তাকাতেন না এবং কিছু জিজ্ঞাসাও করতেন না নবীজি একবার তুর্কিজ মিনারে উঠে ইতিকাফ করলেন মিনারের দরজার পাশে একটি চাটায় রেখে দিলেন সব কিছু করতেন যাতে তিনি ইতিকাফের মূল উদ্দেশ্য ও তার সজীবতা অনুধাবন করতে পারেন বর্তমান জামানায় শিক্ষিত মূর্খরা ইতিকাফের জায়গাকে গল্পের আসর বানায় নিজের জায়গাকে দর্শকদের জন্য আকর্ষণীয় করে তোলে এরপর তারা এলে নানা ধরনের কথাবার্তায় মগ্ন হয়ে পড়ে এটা হচ্ছে ইতিকাফের একটা রং ঢং আর নববী ইতিকাফের ধরন ছিল পুরোই আলাদা বলা চলে স্বর্গীয় জাদুল মাহাদ দ্বিতীয় খণ্ড বিরাশি পৃষ্ঠা আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামদান রসুল সাল্লাহ সাল্লাম এবং সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি এবং প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির চব্বিশতম পর্ব 
আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে বাকি পর্বগুলো পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটন চেপে রাখুন ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি আবরাকাতু আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করব রমজানের শেষ দশকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আরো যা যা করতেন তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আজকের পর্বটি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের যাকাত আদায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম রামাদানের শেষে সাদাকাতুল ফিতর খাবার জাতীয় বস্তু দ্বারা আদায় করতেন টাকা পয়সার মাধ্যমে নয় আবু সাঈদ খুদরি রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জামানায় আমরা সাদাকাতুল ফিতর দিতাম এক ছা খাদ্য বস্তু যেমন এক ছা জব বা এক ছা খেজুর অথবা এক ছা পনির অথবা এক ছা কিসমিস দিয়ে বর্তমানে এক ছা সমান প্রায় চার কেজি একশো গ্রাম সুতরাং অর্ধ সা সমান দুই কেজি পঞ্চাশ গ্রাম তিনি আরও বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের জামানায় আমরা সাদাকাতুল ফিতর দিতাম এক সা সাড়ে তিন কেজি প্রাইস বস্তু দ্বারা যখন আমাদের খাদ্য ছিল জব কিসমিস পনির ও খেজুর শাহি বুখারি হাদিস এক হাজার পাঁচশো আট শাহি বুখারি হাদিস দুশো চার আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিউল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম এক সা খেজুর বা এক সা জবের মাধ্যমে মুসলিম স্বাধীন দাস পুরুষ মহিলা ছোট বড় সকলের উপর সাদাকাতুল ফিতর প্রধান করা ওয়াজিব করেছেন ঈদের সালাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা আদায় করতে বলেছেন শাহিহুল বুখারি হাদিস এক হাজার পাঁচশো তিন শাহি মুসলিম হাদিস নয়শো চুরাশি সুতরাং ঈদের দিন সকালে জন্মগ্রহণ করা শিশুর পক্ষ থেকেও তা আদায় করতে হবে পুরুষ অভিভাবক তার নাবালেক সন্তানদের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করবে তবে মায়ের দায়িত্বে থাকা নাবালেক সন্তানদের ফিতরা দেওয়া তার ওপর ওয়াজিব নয় পিতা না থাকলে সন্তানদের দায়িত্ব দাদা গ্রহণ করবে যদি দাদা বেঁচে থাকে বালেক সন্তানের দায় পিতার উপর নেই তবে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে কোনো কারণে রোজা রাখতে না পারলেও ফিতরা আদায় করতে হবে বাহারে সরিয়াত রদ্দুল মুখতার আলমগিরি প্রভৃতি সূত্র নবজি সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাদাকাতুল ফিতরা আদায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ঈদের নামাজে যাওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতরা আদায় করতেন আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিউল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলাই সাল্লাম ঈদের নামাজের জন্য বের হওয়ার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিতর আদায়ের নির্দেশ দিতেন সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব হয় মূলত ঈদের দিনে সুবহে সাদিকের পরপর হাদিসের ভাষ্যমতে সুবহে সাদিকের পর থেকে ঈদের নামাজের আগে দেয়াই উত্তম তবে এই সময়ে দেয়া সম্ভব না হলে এর আগে বা পরেও দেয়া যাবে রাদুল মুখতার ফতোয় আলমগিরি শাহিউল বুখারি হাদিস পনেরোশো নয় শাহি মুসলিম হাদিস নয়শো ছিয়াশি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহু সাদাকাতুল ফিতরের আইনানক মহাত্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন রাসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম সাদাকাতুল ফিতর নির্ধারণ করেছেন রুজাকে অনর্থক কথা ও অশ্লীল ব্যবহার থেকে পবিত্র করার জন্য এবং গরিবের মুখে অন্ন দেয়ার জন্য সুতরাং কোনো ব্যক্তি তার নামাজের পূর্বে আদায় করলে তার দান মকবুল জাকাত বলেই বিবেচিত হবে আর কেউ তা নামাজের পর আদায় করলে সেটা সাধারণ সাদাকা হিসেবেই ধরা হবে সোনালে আবিদাউদ হাদিস এক হাজার ছয়শো নয় প্রাসঙ্গিক কথা ফিতরা বা সাদাকতল ফিতরা হলো সেই নির্ধারিত সাদাকা যা ঈদের নামাজের আগে প্রদান করতে হয় একে জাকাতুল ফিতরাও বলে রামাদান ও ঈদুল ফিতরের সাথে এটি উতপ্রতভাবে জড়িত নবীজ ইরশাদ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সাদাকাতল ফিতের আদায় করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আসমান ও জমিনের মাঝখানে রুজা ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে সুনানে আবু দাউদ হাদিস এক হাজার ছয়শো নয় কাঞ্জুল উম্মা হাদিস চব্বিশ হাজার একশো চব্বিশ সুতরাং ঈদের দিন সকালবেলায় যিনি নিসাবের পরিমাণে সম্পদের বা সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা বা সমমূল্যের ব্যবসাপনের মালিক থাকবেন তার নিজের ও পরিবারের ছোট বড় সকলের পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় করা তার উপর ওয়াজিব রূপার হিসেবে বর্তমান বাজার মূল্যে এটি পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রায় যারা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নন তাদের জন্য ফিতরা আদায় করা সুন্নত ও নফল ইবাদত একে অন্যের ফিতরা আদায় করতে পারবেন সুবিধার জন্য রামাদানেও ফিতরা আদায় করা যায় যাদের জাকাত দেয়া যায় তাদের ফিতরাও দেয়া যায় ফিতরা নির্ধারিত খাদ্য সামগ্রী বা তার সমমূল্যের টাকাও আদায় করা যায় এবং অন্য কোনো বস্তু কিনেও দেয়া যায় ফিতরা মূলত কি দিয়ে আদায় করা উচিত একবার আমিরে মোয়াবিয়া ইবনু আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহ আনহু ওমরা করার জন্য এলেন তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে মেম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন তখন তিনি আলোচনা করলেন সেই বিষয়ে যে বিষয়ে মানুষ প্রশ্ন করেছে তিনি বললেন আমি দেখেছি শামের দুই মুধ তথা বা নিসফ সা বা পনে দুই কেজি আটা মূল্যমান হিসেবে এক সা তথা সাড়ে তিন কেজি খেজুরের সমান হয় সুতরাং সাহাবাই কিরাম ও তাবেইগণ এই মত গ্রহণ করলেন তৎকালীন সময়ে সেটাই ছিল অতি প্রয়োজনীয় 
এই জন্য তা দিয়ে ফিতরা আদায় করেছেন হাসান বাসরি রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন একবার আলী রাদি আল্লাহ আনহু বলেছেন আল্লাহ যখন তোমাদের প্রাচুর্য দিয়েছেন তোমরাও উদার হও গমু এক সাদাও সাহি মুসলিম পৃষ্ঠা তিনশো সতেরো থেকে তিনশো আঠারো সুনানুন নাসাই পৃষ্ঠা দুইশো আষট্টি থেকে দুইশো সত্তর সুতরাং সে সময় গম ছিল সর্বাধিক প্রয়োজনীয় তাই গমও দিতে বলেছেন ইমামে আজাম আবু হানিফা রাহিমহুল্লাহের মতে অধিক মূল্যের দ্রব্য দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম অর্থাৎ যা দ্বারা আদায় করলে গরিবের বেশি উপকার হয় সেটাই উত্তম ফিতরা ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহের মতে খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম এবং খেজুরের মধ্যে সবচেয়ে উন্নত তথা আজুয়া খেজুর দ্বারাই আদায় করা উত্তম ইমাম শাফি রাহিমহুল্লাহের মতে হাদিসে উল্লেখিত বস্তুসমূহের মধ্যে সর্বকৃষ্ট ও সর্বোচ্চ মূল্যের দ্রব্য দ্বারা সাদাকা আদায় করা শ্রেয় অন্য সব ইমামের মতো অনুরূপ ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল রাহিমহল্লাহের মতে সাহাবাই কিরাম রাদি আল্লাহ আনহুমের অনুসরণ হিসেবে খেজুর দ্বারা ফিতরা আদায় করা উত্তম এছাড়া সাদাকার ক্ষেত্রে সব ফকিয়ে ঐক্যমত হল যা গরিবের জন্য বেশি উপকারী আল মুগনি খণ্ড চার পৃষ্ঠা দুইশো উনিশ শাহে মোহাত্তা মালিক খণ্ড ছয় পৃষ্ঠা একশো আঠাশ সুতরাং স্পষ্ট যে মুজতাহিদ ফকিহিগণের মতে যেখানে যা প্রধান খাদ্য বা যা গরিবের জন্য সর্বাধিক উপকারী তা দ্বারা ফিতরা আদায় করাই শ্রেয় ইমামগণ বলেন যেসব খাদ্যবস্তু ক সহজে সংরক্ষণযোগ্য খ সহজে বিনিময়যোগ্য গ বাজার মূল্য স্থিতিশীল থাকে সেসব খাদ্য দ্রব্য দ্বারা সাদাকাতুল ফিতের আদায় করা যায় উল্লেখ্য চালের মধ্যে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং সৌদি আরব সহ সব আরব দেশ এবং প্রায় সব মুসলিম দেশ বর্তমানে চালের হিসাব গ্রহণ করেছে বিভিন্ন দামের খাদ্যবস্ত্র রয়েছে এর মধ্যে কোনটি দ্বারা ফিতরা আদায় করা হবে পূর্বের কথাটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অর্থাৎ উত্তম হল সর্বোচ্চ মূল্যের খেজুর বা চালের মূল্যে আদায় করা তবে ধনীরা সর্বোচ্চ এবং সাধারণরা মাঝারি মূল্যে আদায় করাই শ্রেয় ইনসাফ হল যারা যে চালের ভাত খান বা যারা যেই খেজুর দ্বারা ইফতার করেন তারা সেই সমমান বা সমমূল্যের ফিতরা আদায় করবেন রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন তাই উত্তম দাতার নিকট যার সর্বকৃষ্ট এবং যার মূল্যমান সবচেয়ে বেশি সাহিউল বুখারি খণ্ড তিন পৃষ্ঠা একশো অষ্টআশি উল্লেখ্য যে এছাড়াও নগদ অর্থ দিয়ে আদায় করা উত্তম রামাদানের রোজা পালনের মাধ্যমে আল্লাহ তালা তার বান্দার প্রতি যে অফুরন্ত নিয়ামত দান করেছেন তার মাধ্যম হিসেবে রোজা এবং পালনের ত্রুটি বিচ্যুতির ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব করা হয়েছে ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আইনের হাদিস থেকে জানা যায় তিনি বলেছেন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সাদাকাই ফিতর নির্ধারণ করেছেন রোজাকে অনর্থক কথা ও অশ্লীল ব্যবহার থেকে পবিত্র করার এবং গরিবের মুখে অন্ন দেয়ার জন্য এছাড়াও ওয়াকিহ ইবনুল জাররাহ রাহ রাহিমাহুল্লাহ বলেন সিজদায় শাহ যেমন নামজের ক্ষতিপূরণ তেমনি সাদাকাতুল ফিতর রোজার ক্ষতিপূরণ সুতরাং ঈদ আসে খুশির বার্তা নিয়ে তাই এই খুশি আমরা সকলের মাঝে বন্টন করি নিজেদের শুদ্ধতর করে তুলি নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের ঈদের নামাজ আদায় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সর্বদা খোলা ময়দানে ঈদের সালাত আদায় করতেন আবু সাইদ খৌদরি রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আজহার দিনে ঈদগাহে যেতেন সাহি বুখারি হাদিস নয়শো ছাপ্পান্ন ইমাম শাফি আল উম নামক গ্রন্থে বলেছেন আমাদের কাছে এই মর্মে রেওয়ায়ত পৌঁছিয়েছে যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম দুই ঈদের দিন মদিনার ঈদগাহে যেতেন তার উফাতের পরে সবাই সেটাই পালন করেছেন যদি বৃষ্টি বা এই জাতীয় অন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকত তবেই মক্কাবাসী ব্যতীত অন্য সব অঞ্চলের লোকেরাও তাই করতেন সুতরাং ঈদগাহে নামাজ আদায় করা অনেক বড় একটি সন্ন্যা যার তাৎপর্য ও মহত্ব অপরিসীম কারণ সকল ধরনের মানুষ একই দিনে একই জায়গায় সমবেত হয় এক ইমামের পেছনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই অবনত মস্তকে একনিষ্ঠতার সাথে গহীন হৃদয় থেকে তাকবির তাহলিলে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে এক আল্লাহর সামনে আহত পাখির মতো নিজেদেরকে বিলিয়ে দেয় বিস্তৃত প্রান্তরে খোলা আকাশের নিচে সবাই এক যুগে শেষ দা দেয় একসাথে উঠে দাঁড়ায় যেন তারা সকলে মিলে একটি মাত্র দেহ যে দেহ আজ আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতে অবনমিত আনন্দিত আর সুসংবাদপ্রাপ্ত এমন নয়ন আভিরাম দৃশ্য অন্য কোনো সময় অবলোকন করা সম্ভব হয় না ঈদের নামাজ আদায়ে নবীজি সাল্লাহ সাল্লামের নির্দেশ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সর্বসাধারণকে দুই ঈদের নামাজের জন্য সমবেত হওয়ার আদেশ করতেন এমনকি ঋতুবর্তী নারীগণকেও উম্মে আতিয়া রাদি আল্লাহ আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে এই মর্মে আদেশ করেছেন আমাদের নারীরা যেন ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আজহাতে নামাজের জন্য বের হয় এবং নামাজে অংশগ্রহণ করে পরিণত বয়স্কার ঋতুবর্তী ও গৃহিণীবাসী সহ সবাই তবে ঋতুবর্তী মেয়েরা নামাজ আদায় করতে বিরত থাকলেও কল্যাণ ও মুসলিমদের দোয়ায় অংশ নেবে আমি জিজ্ঞাসা করলাম হে আল্লাহ রাসুল আমাদের মাঝে কারো কারো তো ঔর্ণা নেই রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন 
সে তার অন্য বোন থেকে ওনা নিয়ে নিজেকে ঢেকে নেবে সাহি বুখারি হাদিস তিনশো একান্ন সাহি মুসলিম হাদিস আটশো নব্বই তবে নারীদের ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক নয় বরং তা সুন্নত বা নফল ইবাদত হানাফি মাঝহাব মতে যদি কোনো নারী ঈদের নামাজ পড়ে তবে তা নফল বলে বিবেচিত হবে আর নফল নামাজ জামাতে পড়া মাখরু সুতরাং ফিতনার আশঙ্কায় নারীদের ঈদের নামাজ আদায় করাও মাখরু হ্যাঁ এটা সত্য যে প্রয়োজনীয় দিন শিক্ষা প্রতিটি নর নারীর জন্য আবশ্যক রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ছিলেন এই দিনের বাহক তাই রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের জামানায় যেহেতু সময়ে সময়ে দিনের বিধান অবতীর্ণ হতো তাই পুরুষ সাহাবিদের সাথে মহিলা সাহাবিরাও নবীজির দরবারে গিয়ে সেই দিন শিখতে চেষ্টা করতেন আর সেখানে পুরুষ নারী একসাথে হওয়ার কারণে কোনো ফিতনার আশঙ্কা ছিল না কিন্তু বর্তমানে সেই আশঙ্কা ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে তাই ফুকাহায়ে কিরাম নারীদের ঈদগাহে ও মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়তে নিষেধ করতেন এটা না জায়েজ নয় তবে মাখরু সেই সাথে ইসলামের মূল স্পিরিটের বিপরীত পদ্ধতি কারণ ইসলামের মূল থিওরি হলো নারীরা থাকবে বাড়িতে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে রাস্তাঘাটে অবাধে বিচরণ তাদের কাজ নয় নিম্নের হাদিসটি তার প্রমাণ আব্দুল্লাহ বিন সুয়াইদ আল আনসারি রাদিয়াল্লাহ তার চাচা থেকে বর্ণনা করেন আবু হুমায়দ আ সাইদির স্ত্রী নবজির কাছে গিয়ে বললেন হে আল্লাহ রাসুল নিশ্চয় আমি আপনার সাথে নামাজ পড়তে পছন্দ করি তখন নবজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বললেন আমি জানি যে তুমি আমার সাথে নামাজ পড়তে পছন্দ করো অথচ বাসগৃহে নামাজ পড়ার চেয়েও তোমার জন্যে তোমার একান্ত কামরায় নামাজ পড়াই উত্তম আর তোমার বাড়িতে নামাজ পড়া অপেক্ষা তোমার বাসগৃহে নামাজ পড়া উত্তম আর তোমার এলাকার মসজিদে নামাজ পড়া অপেক্ষা তোমার বাড়িতে নামাজ পড়া উত্তম আর মসজিদে নববীতে নামাজ পড়ার তুলনায় তোমার এলাকায় মসজিদে নামাজ পড়া উত্তম এরপর তিনি গৃহের এক কোণে একটি রুম তৈরি করলেন সেটিকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করলেন তারপর সেখানেই তিনি মৃত্যু পর্যন্ত নামাজ আদায় করলেন সহি ইবনু খোজাইমা হাদিস এক হাজার আবু আমর বিন সাইবানি থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাদি আল্লাহ আনহু মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন আর বলতেন মসজিদের চেয়েও তোমাদের জন্য ঘরই উত্তম মোসান্নাফ আব্দুল রাজ্জাক হাদিস পাঁচ হাজার দুইশো এক মোসান্নাফ ইবনু জিদ হাদিস চারশো চব্বিশ সোনারুল বাইহাকি হাদিস পাঁচ হাজার চারশো একচল্লিশ আল মুজামুল কাবির হাদিস ন হাজার চারশো পঁচাত্তর একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাজি আল্লাহ আনহু অপছন্দ করতেন তাই আমাদেরও অপছন্দ করা উচিত কারণ যা নবজির প্রিয় সাহাবির আমল সেটি তো আমাদের গলার মালা হওয়া উচিত যদিও বিষয়টি সাহাবি বিদ্বেষীদের অপছন্দ এবার এই হাদিসটি দেখি আমরা বিনতে আব্দুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সহধর্মিনী আম্মাজান আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা বলেছেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যদি মহিলাদের বর্তমান অবস্থা জানতেন তারা কি করে তাহলে তাদের মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন যেভাবে বনি ইসরায়েলের মহিলাদের নিষেধ করা হয়েছে ইয়াহিয়া রাহিমাহুল্লাহ আমরাহকে জিজ্ঞাসা করলেন বনি ইসরায়েলের মহিলাদের কি মসজিদে আসতে নিষেধ করা হয়েছিল জবাবে আমারা তা বললেন হ্যাঁ শাহী মুসলিম প্রথম খণ্ড একশো তিরাশি পৃষ্ঠা হাদিস এক হাজার সাতাশ সুনানে আবু দাউদ হাদিস পাঁচশো উনসত্তর মুসনাদ আহমদ হাদিস পঁচিশ হাজার নয়শো বিরাশি মুসনাদুর রাবি হাদিস দুইশো উনষাট জামে আত্তির মিজি পাঁচশো চল্লিশ এখন আমরা ভেবে উত্তর দিই রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের তিরুধানের পর মুসলিম নারীরা এমন কি পোশাক পড়তেন যার কারণে আম্মাজান আয়সা রাদি আল্লাহ আনহা এই কথা বলেছেন তাহলে বর্তমান নারীদের পোশাকের দৃশ্য দেখলে আম্মাজান আয়সা কি বলতেন এরপরেও যারা চান মহিলারা যেন মসজিদে নামাজ পড়ে তাদের জন্য গুরুত্বের সাথে শুধু একটি কথাই বলব নারীদের যদি ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করতে হয় তাহলে যেন ফিতনামুক্ত আলাদা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের মা বোনেরাও ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করতে পারবে আবারও বলছি ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করতে হলে অবশ্যই ফিতনামুক্ত পর্দার ব্যবস্থা থাকতে হবে যদি ফিতনামুক্ত পর্দার ব্যবস্থা না থাকে তবে নারীদের ঈদের নামাজে অংশগ্রহণে লাভের চেয়েও ক্ষতিই বেশি উল্লেখ্য ঈদের জামাতে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম অনুমোদন দেননি বরং আদায়ের কথা বলেছেন মাত্র পরবর্তী সময়ে ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলকও করেননি মহান আল্লাহ মুসলিম উম্মার যেসব নারী ঈদের জামাতে অংশগ্রহণ করতে চায় তাদের জন্য পর্দার সঙ্গে ফিতনামুক্ত হয়ে ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করার তাওফিক দান করুন আমিন ঈদের দিনে নবীজি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের রোজা না রাখা রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ঈদের দিন রোজা রাখতেন না বরং ঈদ উল ফিতরের দিন তিনি ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে বেজুর সংখ্যায় কয়েকটি খেজুর খেতেন প্রখ্যাত সাহাবি আবু সাঈদ খদরি রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আজহা এই দুদিন রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন সাহি বুখারি হাদিস এক হাজার আটশো পঞ্চান্ন আনাস ইবনু মালেক রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম ঈদ উল ফিতরের দিন সকালবেলা খেজুর না খেয়ে বের হতেন না 
তিনি বিজু সংখ্যায় খেজুর খেতেন সাহি বুখারি হাদিস নয়শো তিপ্পান্ন ইবনু কুদামা রাহিম আল্লাহ বলেন ঈদ উল ফিতরের দিন আগে আগে খাবার খাওয়া মুস্তাহাব এই ব্যাপারে কারো কোনো ভিন্নমত আছে বলে আমাদের জানা নেই ফাথুল বাড়ি ষষ্ঠ খণ্ড চারশো সাতচল্লিশ পৃষ্ঠা ঈদ উল ফিতরের দিন নামাজ আদের আগে খেয়ে ফেলার পেছনে হিকমত হলো কেউ যেন এটি না ভাবে যে নামাজ আদায় করা পর্যন্ত না খেয়ে থাকা অপরিহার্য আবার কারো কারো মতে আগে আগে খাবার খাওয়ার পেছনে হিকমত হলো দীর্ঘ এক মাস উপবাসের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পালন করার পর অনতি বিলম্বে খাবার খাওয়ার নির্দেশ পালন করা যদি কেউ খেজুর না পায় তাহলে তিনি অন্য যে কোনো মিষ্টি জাতীয় খাবার খেয়ে নেবেন তাও যদি না পান তাহলে পানি হলেও পান করবেন যাতে অন্তত সুন্নাতের মূল উদ্দেশ্যটা অনুসরণ করা যায় আর তা হল ঈদ উল ফিতরের নামাজের আগে কিছু খাওয়া বা পান করা ঈদের সালাতের পূর্বে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের প্রস্তুতি রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঈদ উল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আজহার দিন গোসল করতেন মোয়াত্তা মালিক হাদিস দুই সুনন ইবনু মাজাহ তোহফাতুল আউজাই দুই ঈদের অধ্যায় একাধিক বর্ণনার মাধ্যমে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঈদ উল ফিতর ও ঈদ উল আজহাতে গোসল করার বিষয়টি প্রমাণিত রয়েছে হাদিসগুলো মারফু হলেও গ্রহণযোগ্য কারণ ব্যাপক হারে সাহাবিগণ আমল করেছেন ইবনু উমর রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত তিনি ঈদ উল ফিতরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন এছাড়া সহি সনাদে বর্ণিত আছে জাদান রাহিম আহল্লাহ বলেন আমি একদিন আলী রাদি আল্লাহ আনহকে জিজ্ঞাসা করলাম গোসল কখন করবেন জবাবে তিনি বললেন যখন ইচ্ছে তখন আমি বললাম আমি বিশেষ দিনের গোসলের কথা বলছি তখন তিনি বললেন জুমআর দিনে আরাফার দিনে ঈদ উল ফিতরের দিনে এবং ঈদ উল আজহার দিনে ইলিয়াউ সুনান প্রথম খণ্ড দুশো তেত্রিশ থেকে দুশো চৌত্রিশ পৃষ্ঠা মা আনিল আসার তহাবি প্রথম খণ্ড একাত্তর পৃষ্ঠা গোসলের সময় সম্পর্কে ইবনু কুদামা রাহিম আহল্লাহ বলেন ঈদের দিনে গোসলের সর্বোত্তম সময় হল ফজরের পর আল মুগ্নি দ্বিতীয় খণ্ড দুশো আটষট্টি পৃষ্ঠা সুতরাং ঈদের দিন গোসল করার মাধ্যমে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন কেননা এই দিনে সকল মানুষ একত্রে জমায়েত হয় তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হল আল্লাহর সুক্রিয়া আদায়স্বরূপ যার যার সাধ্যমতো নিজেকে সর্বোত্তম সাজে সজ্জিত করা আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ তালা তার বান্দার উপর তার প্রদত্ত নিয়ামতের প্রকাশ দেখতে পছন্দ করেন সাহি আল জামে পায়ে হেঁটে নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের ঈদগাহে গমন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং পায়ে হেঁটে ফিরে আসতেন আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং পায়ে হেঁটে ঈদগাহ থেকে ফিরতেন সোনার ইবনু মাজ হাদিস এক হাজার একশো পঁচানব্বই ইমাম তিরমিজি রাহিমহুল্লাহ হাদিসটি সম্পর্কে বলেছেন অধিকাংশ ওলামা মাসাহির নিকট এই হাদিস অনুযায়ী পায়ে হেঁটে ঈদগাহে গমন করা মুস্তাহাব পাশাপাশি এটাও মুস্তাহাব যে মানুষ ঈদ উল ফিতরের নামাজে যাওয়ার পূর্বে কিছু খেয়ে যাবে এবং শরীয়তসম্মত কোনো উজর ছাড়া কোনো বাহনে আরোহণ করবে না আর জামে আর তিরমেজি হাদিস পাঁচশো তিরিশ নবীজির পায়ে হেঁটে যাওয়া আসার উদ্দেশ্য হলো সবার খোঁজ খবর নেয়া হালপুরসি করা সব কিছু পর্যবেক্ষণ করা ঈদের আমেজ সবার মাঝে ফুটিয়ে তোলা ইত্যাদি সাইদ ইবনুল মুসাইব রাহিমাহুল্লাহ বলেন ঈদ উল ফিতরের প্রসিদ্ধ সুন্নাহ তিনটি ক পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া খ ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে কিছু আহার করা গ গোসল করে পরিষ্কার হওয়া ইর ওয়াউল গালির তৃতীয় খণ্ড একশো চার পৃষ্ঠা পায়ে হেঁটে যাওয়া এ সময় মুস্তাহাব যখন ঈদগাহ অধুরেই হবে আর যদি বেশি দূরে হয় এবং পায়ে হেঁটে যাওয়া কষ্টকর হয় তাহলে বাহনে করে যেতে পারবে ঈদের সালাদ শেষে ভিন্ন পথে নবজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বাড়ি ফেরা রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেই পথ দিয়ে ঈদগাহে গমন করতেন ফেরার সময় সেই পথ দিয়ে আসতেন না বরং ভিন্ন পথ ব্যবহার করতেন জাবির রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঈদের দিন ঈদগাহে যাওয়া আসার সময় ভিন্ন পথ ব্যবহার করতেন সাহিহুল বুখারি হাদিস সাতশো আষট্টি আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদি আল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ঈদগাহে এক পথ দিয়ে যেতেন কিন্তু ফিরতেন ভিন্ন পথ দিয়ে সোনানে আবু দাউদ হাদিস এক হাজার পঁচিশ ইমাম ইবনু রুস্ত রাহিমহুল্লাহ বলেন সমস্ত ওলামা মাসাইফ এক মধ্যে ঈদগাহে যাওয়া আসার সময় ভিন্ন পথ ব্যবহার করা মুস্তাহাব এটা সাব্যস্ত করার জন্য যে কাজটি নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত ইমাম ইবনুল কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলেন রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম ভিন্ন পথ গ্রহণ করার অগণিত হিকমত আছে তন্নেধ্য এক বিপুল সংখ্যক মুসলিমকে সালাম দেয়া দুই কোনো প্রয
প্রতিদিন নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যেভাবে দিন যাপন করতেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম তার জীবনের প্রতিটি দিনের প্রত্যেক মুহূর্ত মহান রবের আনুগত্যে কাটাতেন আম্মা জান আইসা রাদি আল্লাহ হুয়ানহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যদি কখনো অসুস্থ হতেন বা ঘুমিয়ে যেতেন তাহলে দিনের বেলা আমলের কমতির কারণে বারো রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন তিনি আরও বলেন নবজিকে আমি কখনো পুরো রাত নামাজে কাটাতে দেখিনি বরং বছরের কোনো মাসের পুরো তিরিশ বা উনত্রিশ দিন রোজা রাখতে দেখিনি তবে শুধু রামাদান মাসে দেখেছি তিনি আরও বলেছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম কোনো আমল করলে সেটা অধ্যবসায় হয়ে করতেন জাদুল মাহাদ প্রথম খণ্ড মুসনুদ আহমদ ষষ্ঠ খণ্ড একশো নয় নম্বর পৃষ্ঠা আলকামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন আমি উম্মুল মৌমিনিন আইসা রাদি আল্লাহ হোয়েনহাকে জিজ্ঞাসা করলাম হে উম্মার মা নবীজি সাল্লাহ আলাইসাল্লামের আমল কেমন ছিল তিনি কি দিনের কিছু অংশকে বিশেষায়িত করতেন আমাজান বললেন না বরং তিনি অবিরাম আমল করে যেতেন সাহি বুখারি হাদিস হাদিস এক হাজার নয়শো সাতাশি সাহি মুসলিম হাদিস সাতশো তিরাশি এমনই ছিল মহানবী সাল্লাহ আলাইসাল্লামের নিদর্শন এমনই ছিল নবিকুল শিরোমণির দিন যাপন হরদম প্রতিটি মুহূর্ত আপন রবের আনুগত্যে কাটিয়ে দিতেন হাফেজ ইবনু রজব হাম্বলি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন রামাদান মাসে আল্লাহ তালার এত শত নিয়ামতের তৌফিক পাওয়ার পরেও যদি কেউ এই মাস গত হওয়ার পর গুনাহে লিপ্ত হয় তাহলে সে প্রকারান্তরে আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকারকারী হিসেবে সাব্যস্ত হবে সুতরাং সে যদি রামাদানের রোজা রাখার মাঝে আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্য করে খালি পেটে দিন যাপনের মাঝে এই কথা মনে মনে ভাবে যে আমি রামাদানের পর আবার গুনাহে ফিরে যাব শুধু রামাদান মাসের দিনগুলোতে গুনাহ করব না তাহলে তার সেই রোজা পরিত্যাজ্য হিসেবেই বিবেচিত হবে সেই সাথে তার উপর থেকে আল্লাহর রহমত উঠে যাবে মাহাজাল্লাহ আলিয়া আজুবিল্লাহ কাব বলেন যে ব্যক্তি রামাদান মাসে রোজা রাখার সময় মনে মনে এই কথা ভাবে যে রামাদানের পর আর কোনো গুনাহ করব না তাহলে কোনো বাজ বিছার ছাড়াই সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যদি কেউ রামাদানের রোজা রেখে ভাবে রামাদানের পর আবার গুনাহে লিপ্ত হব তাহলে তার রোজা তার দিকে ছুঁড়ে মারা হবে এই জন্যে রামাদান থেকে নিজের ডিএল দেমাকে সঠিক পথে চালিয়ে প্রকৃত আল্লাহর বান্দা হতে হবে যদি রামাদান মাসে মস্তিষ্ক ঠিক রেখে এক অনিষ্ট হয়ে আল্লাহর ইবাদত করা যায় তাহলে বলা চলে আল্লাহ তালা রামাদানের বরকতে পুরো বছর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করবেন ইবাদতে অধ্যবসায় হওয়ার তৌফিক দান করবেন অন্যথায় রামাদান মাস সারা বছর সেই বান্দার প্রতি অভিশাপ দিতে থাকবে যে কারণে হয়তো চিরজীবনের জন্য আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ হয়ে সৎ কাজ করা দুষ্কর হয়ে যাবে কারণ রামাদানের বারাকাহ যেমন অনেক কার্যকর ঠিক তেমন তার অভিশাপও ধ্বংসাত্মক বিশ্বর রাহিমহল্লাকে একবার বলা হলো অনেকে শুধু রামাদান মাসে ইবাদত বন্দিগি করে অন্য মাসে তার কোনো খবর থাকে না তিনি বলেছেন যেসব লোক ইবাদতকে শুধু রামাদানের সাথে বিশেষায়িত করে রামাদান ছাড়া অন্য কোনো মাসে আল্লাহর হক আছে বলে মনে করে না তারা কত নিকৃষ্ট অথচ প্রকৃত বান্দার পরিচয় হলো সে পুরো বছর সব মুহূর্তে আল্লাহর কথা স্মরণ করে তার ইবাদত করে এবং একমাত্র তার জন্যেই দিন রাত পরিশ্রম করে শিবলি রাহিমহুল্লাহকে একবার জিজ্ঞাসা করা হলো কোন মাস বেশি তাৎপর্যপূর্ণ রজব নাকি সাবান উত্তরে তিনি বললেন রাব্বানি হও সাওবানি হয়ও না অর্থাৎ আল্লাহর প্রকৃত বান্দা হও মাস উপলক্ষে বান্দা হয়ো না লাতাইফুল মাহারিফ সেই বান্দা অপেক্ষা আর কে বেশি উত্তম হতে পারে যে সাওয়াল মাসের ছয় রোজা দিয়ে পুরো বছরকে রামাদানের সাথে সম্পৃক্ত করে কারণ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামের বিশেষ মেজবান মদিনার প্রসিদ্ধ আনসারি সাহাবি আবু আইয়ুব আল আনসারি রাদি আল্লাহ বলেছেন যে রামাদান মাসে রোজা রাখল এরপর রামাদানের অনুসরণে সাওয়াল মাসের ছয় রোজাও রাখল তাহলে সে যেন পুরো বছর রোজা রাখল সাহি মুসলিম হাদিস এক হাজার একশো চৌষট্টি আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে প্রকৃত বান্দা হওয়ার তৌফিক দান করুন আমিন আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে শেষ হচ্ছে রামাদান রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম এবং সালাফদের পথে আত্মশুদ্ধি ও প্রোডাক্টিভিটি এই সিরিজটির উনত্রিশতম পর্ব আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পরবর্তী সকল ভিডিওয়ের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি চেপে রাখুন ধন্যবাদ জাজাকাল্লাহ খাইরান Ya Rabbi